اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رومہ یا ود الدین کفر القانو مسلمین ایک وقت آئے گا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا تھا حسرت کے ساتھ کہیں گے کاش کہ ہم اسلام لے آتے وہ وقت آئے گا ان کا کفر ان کے لیے حسرت بن جائے گا ذر ہم یا کلو یا تمتا اے نبی چھوڑیے ان کو نظر انداز کر دیجئے اپنی توجہ ان کی طرف سے ہٹا لیجئے یہ کھا پی لے تمتع کر لے فائدہ اٹھا لے زمین کے اندر رہ کر جو کھانا پینا ہے جو چڑھنا چگنا ہے کر لیں وہ یل ہے ہم العمل اور امیدیں ان کو غافل کیے رکھیں یہ جو یل ہے ہم العمل ہے الہا یل ہی الہا ان غافل کر دینا حدیث میں آتا ہے ماقل و کفا خیر مما کسر و الہا اگر کوئی شے کم ہے لیکن کفایت کر جائے آپ کی ضرورت پوری ہو جائے یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ زیادہ ہو اور وہ غافل کر دے اگر زیادتی ہے فراوانی ہے رزق کی سر و سامان موجود ہے ہر چیز کوئی ضرورت کبھی اٹکتی نہیں تو اللہ یاد نہیں آئے گا اللہ سے غفلت ہو جائے گی اس سے بہتر یہ ہے کہ ضرورت تو پوری ہو جائے کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرنا پڑے لیکن یہ ہے کہ اس سے زیادہ نہ ہو کہ تاکہ غفلت نہ ہو ما قل و کفا خیر مما کسر و اللہ اللہ کو متکاسر وہ صورت مبارک کا میں رکھیے وہ یل ہے ہم العمل طول عمل کہلاتا ہے یہ انسان لمبے لمبے نقشے بناتا چلا جاتا ہے میں یوں کروں گا پھر ایسے کروں گا پھر اس طرح کروں گا پھر اس سے یہ کہ وہ کارخانہ بنا لوں گا پھر ایک اور کارخانہ بنا لوں گا یا یہ کہ اپنے پروفیشن کے اندر یہ کام کروں گا اس طرح آگے بڑھوں گا اسی میں مگر رہتا ہے زندگی ختم ہو جاتی ہے فصوف یا لبون تو ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا اور انہیں حقیقت جو ہے ان پر منکشف ہو جائے گی وما لگنا من قریت اللہ و اللہ کتاب معلوم اور ہم نے کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کا وقت معین تھا لکھا ہوا اس سے پہلے وہ عذاب نہیں آیا ما تسبے کو بن امت نہ جلا و ما یستاخرون اور جب وہ وقت آ جاتا تھا تو نہ کوئی امت وہ اس سے پہلے آگے بڑھ سکتی تھی اور نہ وہ آگے ہو نہ وہ پیچھے کر سکتے تھے وہ وقت تو معین ہے اللہ کا تو نہ وہ پیچھے کر سکتے ہیں نہ امت آگے بڑھ سکتی ہے وقالو یا یو ہندی دسل علیہ ذکر و ان مجنون اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ انہوں نے کہا اے وہ شخص جس کا یہ گمان ہے کہ اس پر ذکر نازل ہوا ہے یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں ورنہ لفظی ترجمہ کیا ہوگا اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے ان نقل مجنون ہمارے نزدیک تو تم مجنون ہو تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے تم پر جن کا سیب کا سایہ آ گیا ہے یا تمہارا دماغی توازن صحیح نہیں رہا لہذا با محاورہ ترجمہ ہوگا اے وہ شخص کالو یا یو ہلدی اے وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے جس کو یہ زوم ہے جس کا گمان ہے نزل علیہ ذکر کہ اس پر اللہ کی طرف سے ذکر نازل ہوا ہے یاد دہانی نازل ہوئی ہے ان نقل مجنون ہمارے نزدیک تو تم دیوانے ہو گئے ہو معاذ اللہ سما معاذ اللہ لوما تاتینہ بل ملائے کا تین کنتا میں نصادقین کیوں نہیں لے آتے فرشتوں کی فوج ہمارے سامنے اگر تم سچے ہو مان نظر الملائے کا تیلا بالحق اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ رہا ہے ہم نہیں اتارا کرتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ فرشتے تو آتے تو عذاب لے کر آتے ہیں فیصلہ لے کر آتے ہیں فرشتے آئے تھے حضرت لوت کی قوم کے اوپر اور سلوم اور آمورہ کی بستیوں پر عذاب لانے کے لیے آ گئے تھے تو یہ فرشتوں کو بلانا چاہتے ہیں اپنی شامت بلانا چاہتے ہیں مان نظر الملائے کا تیلا بالحق وہ تو آتے ہیں تو آخری فیصلے کے لیے آتے ہیں وبا کانو ادم منظرین اور پھر انہیں کوئی اور پھر مہلت نہیں دی جاتی انا نہن نزل نہ ذکر و انا لہو لحافظ یقیناً ہم ہی نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں ہم اس کی حفاظت کریں گے یہ آیت مبارکہ بہت اہم ہے جیسا کہ اس سے پہلے بھی عرض ہو چکا ہے کہ قرآن کی محفوظیت کے معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے جہاں تک تو تعلق ہے انا نہن و نزل نہ ذکر کا تو یہ چیز تو اپلیکیبل ہے تورات کو بھی اور انجیل کو بھی تورات بھی اللہ نے نازل کی ہم پڑھ چکے سورہ معاہدہ میں انا انزل نہ تورا فی ہے ادم و نور فی ہا ادم و نور انجیل نازل کی ہم نے اس میں بھی ہدایت بھی تھی نور بھی تھا لیکن دوسرا ٹکڑا انا لہو لہا فضون ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے یہ صرف ایکسکلوسو ہے معاملہ قرآن کا اس کے سوا کسی اور صحیفہ آسمانی اور کسی کتاب سماوی کو اللہ تعالیٰ نے ضمانت نہیں دی 
اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اصل ہدایت نامہ جو ابدی ہے جو کامل ہے وہ ابھی آنے والا ہے لہذا یہ سابقہ ایڈیشنز جو ہے نامکمل ایڈیشنز ہیں یہ تو یوں سمجھ یہ کہ انٹریم پیریڈ کے لیے کچھ انسٹرکشنز تھی جو دے دی گئی ان کو مستقل طور پر محفوظ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی یہ ختم نبوت پر ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ کسی بھی قادیانی سے اگر بات کی جائے تو اگر اس سے یہ کہا جائے کہ آیا تمہارے نزدیک قرآن میں ہدایت کامل ہوئی یا نہیں تو جواب دے گا ہدایت تو کامل ہو گئی نمبر دو کیا تمہارے نزدیک قرآن محفوظ ہے یا نہیں اگر وہ محفوظ بھی ہے تو پھر کسی اور وہی کی ضرورت کیا ہے اللہ تعالیٰ کوئی کام ابس تو نہیں کرتا ضرورت کے بغیر نہیں کرتا کسی مقصد کے بغیر نہیں کرتا یا تو یہ کہیں کہ ابھی ہدایت کامل نہیں ہوئی تھی وہی جاری رہنی چاہیے اس کا جواز ہو جائے گا یا کہیں کہ کامل تو ہو گئی تھی قرآن میں لیکن وہ تو ضائع ہو گئی محفوظ نہیں رہی تب بھی وہی کی کھڑکی جو ہے اس کے کھلے رہنے کا جواز پیدا ہوگا لیکن اگر کوئی شخص ان دونوں باتوں کو نہ مانے بلکہ اعتراف کر لے کہ ہدایت قرآن میں کامل ہو گئی اور یہ کہ وہ محفوظ بھی ہے تو پھر اجرائے وہی یہ تھا اصل میں جو فتنہ اٹھایا ہے غلام احمد قادیانی نے کہ وہی تو ایک نعمت تھی کیسے بند ہو سکتی ہے وہی کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن اس کو لے کر اس نے جو ہے پھر آگے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا لیکن اجرائے وہی کے لیے ضرورت عقلی جو ہے وہ دو شکلوں کے سوا ثابت نہیں ہو سکتی یا ہدایت کامل نہیں ہوئی ہوتی جیسے کہ ابھی تورات میں نہیں ہوئی تھی انجیل میں نہیں ہوئی تھی قرآن میں آ کر کامل ہو گئی یا کامل ہو کر اور وہ گم ہو گئی ہو اس میں کوئی ترمیم و تنسیخ ہو گئی ہو جو کہ پھر وہی کے ذریعے سے اس کی تصدیق ہو سکے اور دونوں باتیں اگر کوئی نہیں مانتا تو کوئی عقلی دلیل جو ہے وہی کے جاری رہنے کے لیے موجود نہیں ولاقد ارسلنا من قبل کا فیشیا الاولین اور اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے تھے اگلی اگلی جماعتوں میں اگلی قوموں میں یہ شیعہ اس علیحدہ ہو جانے والے کیونکہ قومیں بڑھتی چلی گئیں نسلوں کے اندر حضرت نو علیہ السلام کی قوم تقسیم ہو گئی ان کے تین بیٹوں سے نسلیں بنتی چلی گئیں تو یہ گویا کہ شائع ہونا علیحدہ ہونا پھیل جانا پھیلتی چلی گئی وما یاتی ہم رسول اللہ قانون بھی استحضون اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی بھی رسول جب بھی کبھی آیا مگر وہ استحصائی کرتے رہے تبسر کرتے رہے کزال کا نسل کو فی قلوب المجرمین اسی طریقے سے ہم اس کو چبھو دیتے تھے مجرموں کے دلوں کے اندر مجرموں کے دلوں میں جا کر وہ چب جاتی تھی وہ بان سمجھ لیتے تھے کہ حق ہے لیکن چونکہ ان کے مفادات پر زد پڑتی تھی تو وہ استحصا کرتے تھے لا یو منو نبی وہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر وقت خلط سنت الاولین اور اے نبی یہ پہلوں کی بھی یہ سنت گزر چکی ہے یہی طریقہ ہمیشہ رہا ہے جیسے آج آپ آئے ہیں یا از ذکر آپ پر نازل کیا گیا ہے ایسے ہی ہم رسولوں کو بھیجتے رہے کتابیں ان پر نازل ہوئیں لیکن یہ کہ انہوں نے مان کر نہیں دیا وہ لو فتح نہ علیہ باب من سمائے فضل یا رجون اور اگر ہم نے اس پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول بھی دیا ہوتا اور وہ اس میں چڑھنے لگتے تب بھی وہ یہ کہتے نقالو ان نما سکر تب سارونا کہ ہماری تو نگاہوں پر کچھ جادو کر دیا گیا شکر کر دیا گیا نظر بندی کر دی گئی تھی بل نہ قوم مسحرون حقیقت میں تو ہم جادو کی زد میں آ گئے تھے سورہ ہجر کے پہلے رکو میں جس کا ترجمہ ہم کر چکے ہیں دو مرتبہ قرآن حکیم کے لیے لفظ آیا ہے از ذکر اس کی طرف خصوصی توجہ کی ضرورت ہے ایک تو یہ کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزل نزکرا و انا لہو لحافظون ہم نے ہی یہ ذکر یہ قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں اور ایک مرتبہ آیا ہے کہ جو آپ کے مخالفین تھے اور جو استحضا کر رہے تھے انہوں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا یا یو الزی نزل علیہ ذکر و ان کل مجنون اے وہ شخص کہ جس کا گمان ہے کہ اس پر از ذکر نازل ہوا ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ تمہارا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا یا یہ کہ تم پر کسی آسیب کا سایہ آ گیا ہے یہ مجنون کی وضاحت بھی سمجھ لیجئے مجنون جن سے بھی بنا ہے جن کہتے ہیں عربی زبان میں مخفی شے کو اس لیے جنین کہلاتا ہے وہ بچہ جو ابھی رحم مادر میں ہے جو نظر نہیں آتا چھپا ہوا ہے معلوم تو ہے کہ بچہ ہے پیٹ میں ہے لیکن یہ کہ جنین ہے وہ ابھی وہ چھپا ہوا ہے اسی سے لفظ جنت بنا ہے جنت جو ہے زمین کا وہ ٹکڑا ہے جس پر خوب درخت ہوں پودے ہوں گھاس ہو تو زمین چھپی ہوئی ہو زمین ڈھکی ہوئی ہے زمین جو ہے نمایاں نہیں ہے جنت وہ ہے جنہ علیہ لیل کا آیا تھا کہ جب حضرت ابراہیم کا تذکرہ تھا جب رات میں اس پر تاریکی کا پردہ تاری کر دیا تو گویا کہ ہر شے چھپ گئی تو یہ جو جن کسی پر آ جانا جس کو ہم کہتے ہیں اس پر کو آسیب کا سایہ ہو گیا تو مجنون کے معنی یہ بھی تھے 
اور مجنور اس کو بھی کہتے تھے کہ جس کا دماغی توازن ٹھیک نہ رہا ہو اور یہ بات خاص طور پر نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ بات اصل میں حضور کے بارے میں بالکل ابتدائی دور میں کہی گئی تھی اور اس کے کہنے والوں میں وہ لوگ بھی تھے کہ جو معاندانہ انداز میں نہیں بلکہ ہمدردانہ انداز میں کہہ رہے تھے یعنی بالکل شروع میں جب حضور نے دعویٰ کیا نبوت کا اور فرمایا کہ اس طرح میں تھا وہاں غار حرا میں اور وہاں فرشتہ آیا ہے جبرائیل آیا ہے تو بہت سے لوگوں کو گمان ہوا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بدرو کوئی آسیب کا سایہ ہو گیا ہے انہیں تو اس حوالے سے اس میں صرف مخالفت ابھی نہیں تھی بلکہ اس میں ان کے لیے واقعتاً ایک بالکل چکے نئی بات تھی لہٰذا یہ کہنے کا معاملہ جو ہے اس پہلو سے بھی تھا کہ اچھے بھلے آدمی تھے ہم سوچتے تھے کہ واقعی یہ کئی کئی دن جا کے مراقبے کرتے ہیں اب یہ رہتے ہیں وہاں غار میں اکیلے تنہا دن رات تو کہیں کچھ ہو نہ جائے تو معلوم ہوتا کچھ ہو گیا ہے تو کوئی نہ کوئی جنون حکارزہ ہو گیا ہے یا جن کا سایہ ہو گیا ہے تو اس لفظ کو بھی سمجھ لیجیے جو بتانا تھا وہ یہ ہے کہ سورہ نون جو کہ بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے جس کا نام سورہ قلم بھی ہے انتیس میں پارے کے دوسری طور اس میں بھی یہی بات جو ہے کہی گئی ہے اسی کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے بالکل ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے اسی مشابہت کی وجہ سے قرآن مجید کا از ذکر ہونا اس معنی میں ہے کئی مرتبہ واضح کر چکا ہوں کہ قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ جو ایمانی حقائق ہیں خاص طور پر اللہ کی ذات کا علم اور اس کی صفات کا علم وہ روح انسانی کے اندر موجود ہے بس صرف اس پر ظہول کا پردہ تاری ہو گیا جیسے آپ کو کوئی چیز پہلے معلوم تھی اب یاد نہیں رہی معلوم تھی لیکن اب بھول گیا بھولنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ آپ کی یادداشت کے ذخیرے میں کہیں نیچی اتر گئی ہے وہ حافظ خانہ جو ہے ہر انسان کی میموری جو ہے اب اس کے نمالوم کتنے تہ خانے ہیں ان میں کسی نچلے تہ خانے میں جا کر چھپ گئی ہے وہ آپ کے شعور کی سطح پر نہیں ہے تو کوئی چیز جس کا اس سے تعلق ہو وہ اگر سامنے آئے گی تو فوراً وہ چیز یاد آ جائے گی ایک دوست سے سالہ سال ہو گئے ملاقات نہیں کبھی خیال بھی نہیں آیا بھول گئے آپ اس کو لیکن اچانک کبھی اس نے کوئی رومال آپ کو دیا تھا کوئی قلم دیا تھا آپ نے ٹرنک میں رکھا ہوا تھا ٹرنک کھولا وہ قلم یا رومال دکھائی دیا فوراً دوست یاد آ گیا تو یہ قلم یا یہ رومال جو ہے یہ آیت ہے یہ نشانی ہے اس نشانی سے آپ کو ایک بھولی بسلی بات یاد آ گئی اسی طرح یہ آیات آفاقیہ آیات انفسیہ آیات قرآنیہ یہ آیات ہیں نشانیاں ہیں یاد دلانے کے لیے تاکہ اللہ یاد آ جائے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا علم اور اللہ کی معرفت سوئی ہوئی ڈورمنٹ پوزیشن میں ڈورمنٹ کنڈیشن میں ہماری روح میں موجود ہے تو از ذکر دی ریمبرنس یا دی ریمائنڈنگ یہ اصل میں وہ چیزیں کہ جو روح انسانی کے اندر موجود ہیں لیکن جن پر ظہول کے اور نسیان کے پردے پڑ گئے ہیں ان پردوں کو ہٹا کر تازہ کرنا ولقت جالنا فی سمائے بروجن اور ہم نے آسمان میں برج بنائے یہ بھی ابھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کی اصل حقیقت کیا ہے یہ بھی آیات متشابہات میں سے شمار ہوں گے وزین ناظرین اور ہم نے اسے مزین کر دیا ہے آسمان کو اور برجوں کو دیکھنے والوں کے لیے جو بھی ستارے نظر آتے ہیں کیا رنگا رنگ نقشہ آسمان پر نظر آتا ہے وہ حافظ نہ ہم انکل شیطان رجیب البتہ اب یہ وہ بات ہے جو ایمان بالغیب کے حوالے سے ہمیں ماننی ہوگی کہ ان ستاروں کا ایک کام یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گویا کہ پہرے پہرے کی جگہیں بنایا ہے ہم نے حفاظت کی ہے ان کی ہر شیطان رجیم سے جو بھی شیطان مردود ہے اس کی اس کی طرف سے حفاظت کا یہ سارا سامان ہے کہ جو آسمانوں میں کیا گیا ہے اب اس کے لیے آج میں چاہتا ہوں کہ وہ بات آپ سمجھ لیں اچھی طرح کہ جیسے آپ آگے آ بھی جائے گا کہ انسانوں کی تخلیق جو ہے وہ تو یوں سمجھیے اس کائنات کے تخلیق کے اعتبار سے بڑی ریسنٹ شے ہے بڑی ماضی قریب کی بات ہے انسانوں سے بہت پہلے جنات پیدا کیے گئے تھے جنات سے بہت پہلے ملائکہ پیدا کیے گئے تھے اور انسانوں کی ارواح بھی اسی دور میں پیدا کی گئی جب کہ جن جب کہ ارواح جب کہ یہ ملائکہ پیدا کیے گئے تھے تو جتنی مخلوقات کو ہم جانتے ہیں بہت سی مخلوقات اب بھی ایسی ہوگی کہ جس کا ہمیں کوئی شعور نہیں ادراک نہیں ہم جانتے ہی نہیں جیسے ابھی ہمیں ریسنٹلی معلوم ہوا وائرس بھی کسی بلا کا نام ہے اس سے کچھ پہلے ہمیں معلوم ہوا بیکٹیریا بھی کسی چیز کو کہتے ہیں ورنہ یہ کہ ان چیزوں کا کوئی علم ہمیں نہیں تھا ابھی پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں کہ جو ظہور میں آنے والی ہیں لیکن جو چیزیں بھی آج تک ہم جانتے ہیں ان میں یوں سمجھیے کہ جن ہستیوں میں خود شعوری ہے سیلف کانشسنیس وہ تین مخلوقات ہیں صرف ملائکہ جنات اور انسان باقی جو حیوانات ہیں زمین کے اوپر 
چاہے وہ برگ کے ہیں یا بہر کے ہیں یا ہوا کے ہیں فضا کے ہیں پرندے ہوں یا زمین پر چلنے والے خشکی کے جانور ہوں یا دریا میں اور سمندر کے اندر جو جو بھی حیوانات ہیں مچھلیاں ہیں یا اور جاندار ہیں ان سب میں شعور تو ہے خود شعوری نہیں ہے البتہ یہ کہ ترتیب یہی ہے کہ پہلے جنات پیدا کیے گئے اور وہ چونکہ آگ سے پیدا کیے گئے تھے تو ان کے اندر پوٹینشل جو قوت ہے وہ ہم انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے اور ان کی رسائی اس کائنات میں بہت دور تک ہے بس تو میرا یہ گمان ہے باقی چیزیں تو میں خاص وسوخ سے کہہ رہا ہوں لیکن میرا گمان یہ ہے کہ جو سولر سسٹم ہے چونکہ ہماری اس پوری جو جو ہماری یہ فیملی ہے یہ خاندان ہے جو یہ سولر سسٹم ہے سورج کا کنبا کہلاتا ہے تو اس کا جو ممبا سر چشمہ ہے وہ سورج ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ اسی کی آگ سے اور اسی کی لپٹ سے اور جنات کی تخلیق ہوئی ہے تو یہ جنات سولر سسٹم پورا کا پورا جو ہے وہ جنات کے دائرے میں داخل ہے وہ اس میں آ جا سکتے ہیں اس کے لیے انہیں کسی راکٹ کی ضرورت نہیں کسی مشین کی ضرورت نہیں کسی اور کسی جو ذرائع کی ضرورت نہیں بلکہ اس کی استعداد ان کے اندر موجود ہے یہ پھر اپنی استعداد سے فائدہ اٹھا کر اس سے آگے جب ملائکہ کے ذریعے سے کچھ احکام اترتے ہیں آسمان سے اللہ تعالیٰ کی کوئی تدبیر ہے ملائکہ کے حوالے کیے گئے ہیں تو یہ پھر ان سے کچھ لی چیزیں اچکنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ جا کر انسانوں میں سے جو وہ عامل لوگ ہیں کاہن لوگ ہیں ان کو جا کے ان کو کچھ بتا دیں کہ اب یہ ہونے والا ہے اس لیے کہ ملائے اعلیٰ میں فیصلہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک چیز کی تدبیر جو ہے وہ طے ہو گئی اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے حوالے کیا ایگزیکیوشن کے لیے ایسے ہی جیسے کہ پریزیڈنٹ ہاؤس سے تو ایک حکم جو ہے وہ جاری ہو گیا اب اس کا اجرا ہوا ہے اب کوئی ٹائپ کرے گا ٹائپ کر کے اسے ڈسپیچ کرے گا وہ پھر کسی جگہ پر پہنچے گا پہنچتے پہنچتے وقت لگے گا اگر وہ جو ٹائپسٹ ہے جس نے ٹائپ کیا ہے وہ ٹیلی فون کرتے کہ صاحب اب یہ حکم آنے والا ہے وہ تو آ جائے گا تو ظاہر بات ہے وہ حکم تو پہنچ گیا اس کو اور اس کے حوالے سے وہ جس شخص کو اس نے یہ خبر دے دی ہے وہ اپنی دکان چمکا سکتا ہے کہ دیکھیے مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ یہ حکم آنے والا ہے تو اس کائناتی حکومت کے اندر یہ سلسلہ ہے جس کے لیے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سولر سسٹم سے آگے کی جو بھی یونیورس ہے اس میں یہ میرا گمان ہے جو میں عرض کر رہا ہوں اللہ عالم اس میں ان جنات کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے ان ستاروں کے اندر وہ میزائلز نصب کر رکھے ہیں کہ جب بھی کوئی جنات میں سے ادھر آگے ٹریس پاس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر وہ میزائل پھینکا جاتا ہے جس کو ہم شہاب ثاقب کہتے ہیں یہ ہے پورا نظام کے جو یہاں ہمارے سامنے آ رہا ہے تو اس کی یہ حقیقت بہت حد تک تو یوں سمجھیے کہ ایمان مل گئے کلو میں نند رب میں نا ہمارے رب کے طرف سے ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اب کسی نہ کسی حد تک یہ چیزیں جو ہے جو بھی ہماری سائنٹیفک اب جو ارتقا ہو رہا ہے ترقی ہو رہی ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کسی نہ کسی درجے میں کراپوریشن ہو جاتی ہے وہ حفظ نہ ہم ان کل شیطان الرجیم اور ہم نے حفاظت کر لی ہے ان آسمانوں کی ان شیاطین سے کہ جو مردود ہیں اللہ منش طرح کا سما سوائے اس کے کہ جو کوئی چرا کے لے بھاگا مطلب یہ کہ فرشتہ نازل ہو رہا ہے اور فرشتے کے ساتھ احکام بھی ہیں چونکہ یہ وہ نوری ہے یہ ناری ہے نور اور نار کے درمیان فاصلہ بہت تھوڑا ہے بہت قرب ہے لہذا اس کی بدولت اسی وجہ سے یہ جن تھا جو تھا ازازیل لیکن فرشتوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا انہی میں شامل تھا اسی لیے ان کی جو آپس میں جو ان کا قرب ہے اس کی وجہ سے فرشتوں سے کوئی اچک لیتے ہیں اللہ منس طرح کا سمع اگر کسی نے کوئی کوئی چیز سن لی اور سن کر وہ بھاگا فاطمہ ہو شہاب و مبین تو اس کے پیچھے اس کا پیچھا کرتا ہے ایک انگارا چمکتا ہوا یہ مسائلز ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے نصب کیے ہوئے ہیں ول ارض مدد نہ اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا جیسے بستر پھیلایا جاتا ہے وہ القینہ فیحا رواسیا اور اس میں ہم نے لنگر ڈال دیے یہ پہاڑ جو ہے قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ زمین کا جو اسٹیبلائزنگ اسٹیبلائزنگ افیکٹ ہے ان پہاڑوں کا زمین کی حرکت کے دوران فمبتنا فیحا من کل نشعی موجود اور اس میں ہم نے اگا دی ہر شے جو کہ بہت ہی اندازے سے ہے یعنی یہ کہ جو بھی کوئی ایک شے بھی اگر ایک حد سے آگے بڑھ جائے تو وہ باقی ساری چیزوں کو ختم کر دے گی بعض ایسی مچھلیاں ہیں کہ اگر ان کی جو ریپروڈکٹیو صلاحیت ہے جتنے ان کے انڈے ہوتے ہیں وہ سب انڈے جو ہیں وہ مچھلیاں بن جائیں تو چند ہی سال کے اندر یہ زمین جو ہے اس سے کئی گنا حجم جو ہے وہ ایک مچھلی کی اولاد سے اور ایک مچھلی کی نسل سے وجود میں آ جائے گا تو ایک کنٹرول کیا ہوا اللہ نے ہر شے کے اوپر تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک اندازے کے مطابق ایک وزن کے ساتھ ایک اندازے کے ساتھ اس دنیا میں چل رہی ہے بالکل نشائی موزون ہر چیز جو ہے وہ ایک اندازے اور وزن کے مطابق ہے 
بجالنا لکم فیا معاش اور ہم نے اس میں تمہارے لیے طرح طرح کے معاش کے سلسلے پیدا کر دیے وہ مل نستم لہو بے رازقین اور ہم تو ان کو بھی روزی کا سامان دیتے ہیں ان کو تم رزق نہیں دیتے ایک تو یہ ہے کہ تمہارے پاس گھوڑا بندھا ہوا ہے تمہیں فکر رہتی ہے چارہ اس کو دینا ہے کچھ نہ کچھ دانہ ڈالنا ہے لیکن کتنی مخلوقات ہماری ہے کہ تم نہیں ہو اس کو رزق دینے والے ہم رزق پہنچا رہے ہیں بھائی من شعین اللہ ان دنا خزائن ہو اور نہیں ہے کوئی شے مگر یہ کہ ہمارے پاس تو اس کے خزائن ہیں لا متناہی ہماری ریسورسز جو ہیں وہ یہ کہ لمیٹڈ نہیں ہیں لیکن وما نس ضلح اللہ بے قدر ان معلوم ہم نہیں نازل کرتے اس میں سے مگر ایک اندازے کے مطابق کہ جو طے شدہ ہے یعنی یہ کہ سٹور تو بہت بڑا ہے لیکن یہ کہ اس سٹور سے جو ایشو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا تو اس کا ایشو ہونا جو ہے وہ اندازے کے مطابق ہے ایک حساب کتاب کے ساتھ ہے ورنہ جیسا کہ میں نے کہا کیوس ہو جائے وہ ارسل نہ ریاح لواقحہ اور ہم نے بھیج دی ہوائیں ہم بھیج دیتے ہیں ہوائیں جو بوجھل ہوتی ہیں یا بوجھل کرنے والی ہوتی ہیں لواقحہ کا مفہوم پہلے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ چونکہ وہ بادلوں کو لے کر آتی ہیں اس اعتبار سے لیکن اب ادھر ایک اشارہ ہو رہا ہے جدید سائنس کے حوالے سے کہ پالن گرینز جو ہیں وہ بھی ہواؤں کے ذریعے سے آتے ہیں اور وہ پھر آ کر پھولوں کو جب وہ وہاں فرٹیلائزیشن ہوتی ہے تو اس سے پھر وہ فصل بنتی ہے تو ہوائیں جو ہیں وہ گویا کہ بار آور کرتی ہیں اور اس طریقے سے یہ نباتاتی نظام چل رہا ہے فنز اللہ من السماء مان پھر ہم نے اتار دیا آسمان سے پانی فاست نہ کو منہ ہو پھر ہم نے وہ پانی تمہیں پلایا تمہارے پینے کے لیے بندوبست کیا وما ان تم لہو بے خاص دنین اور دیکھو تم اس کا سٹور نہیں کر سکتے اس کا خزانہ نہیں بنا سکتے کہاں سے کس طرح بناؤ گے خزانہ واقعہ یہ ہے کہ یہ جو واٹر سائیکل ہے اس دنیا میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عظیم یعنی سمجھیے کہ کرشموں میں سے اور اللہ کے معجزات میں سے بہت بڑا معجزہ ہے کہ یہ جو ہمارے پہاڑوں کے اوپر اتنے بڑے بڑے گلیشیئرز ہیں یہ کیا ہے یہ واٹر سٹوریج ہے ٹینکس ہے یہیں سے تو پانی ہے جو آ رہا ہے نیچے وہ پگھل رہا ہے سب دھوپ سے اور پھر وہ ندی نالوں سے ہو کے دریاؤں میں آیا اور دریاؤں سے ہوتا ہوا زیر زمین سوتوں میں سے بھی گزر رہا ہے وہ آپ نے کہیں پمپ سے نکال لیا کہیں کنواں کھود لیا پھر وہ پانی سارا کا سارا سمندروں کے اندر پہنچ گیا ڈرین ہو گیا پھر سمندر سے اب یہاں پر وہ ہو رہا ہے کہ دھوپ کی تمازت سے اب اس کی وہ بخارات بن رہے ہیں اور وہ بخارات اوپر جا رہے ہیں پھر وہ واپس جا رہا ہے پھر وہ جو وہ اوور ہیڈ ٹینکس ہیں وہ پھر جو ہے ریپلینش ہو رہے ہیں وہ ساری جو کمی ہو گئی تھی پھر نئی برف پڑ گئی ہے نیا سٹور یہ جو نظام ہے اللہ کا اور یہ واٹر سائیکل سے ہی زندگی قائم ہے مبدا حیات پانی ہے مادہ تخلیق حیوانات کا جو اس دنیا کے حیوانات ہیں ان کا مادہ تخلیق مٹی ہے مادہ تخلیق جنات کا آگ ہے مادہ تخلیق انسانی ارواح اور ملائکہ کا نور ہے لیکن مبدا حیات جو ہے حیات انسانی جو ہے یہاں پر یا حیات حیاوانی جو زمین کی ہے اس پلینٹ کے اوپر جو زندگی ہے اس کا مبدا پانی ہے اس حیات کا تو اب یہ پانی کا سائیکل ہے جو چل رہا ہے وما تم لہو بے خاص نیند تم اس پانی کا کتنا خزانہ کر سکتے ہو کتنا سٹور کر سکتے ہو کس طرح کا نظام چلا سکتے ہو کتنے بڑے پیمانے پر یہ واٹر سائیکل جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر چلایا ہوا ہے وینا لہ نوہی و نمیت اور یہ یقیناً ہم ہی ہیں جو باقی بھی رکھتے ہیں اور موت بھی وارد کرتے ہیں زندہ بھی رکھتے ہیں اور موت بھی وارد کرتے ہیں وہ نہن الوارثون اور پھر ہم ہی وارث ہوں گے ہر شے ختم ہو جائے گی کسی کی کوئی ملکیت نہیں رہے گی ساری کی ساری چیزیں پھر ہماری ہی کائنات ہے ہماری ہی ملکیت ہے ولقت عالم نل مستقدمین امن کو ولقت عالم نل مستاخرین ہمارے علم میں سے ہے کون لوگ تم میں سے آگے بڑھیں گے اس اب دیکھیے چونکہ ابتدائی زبانے کی صورت ہے یہ اب کون لوگ ہوں گے جو آگے بڑھ کر قرآن کو سینے سے لگائیں گے کون لوگ ہوں گے جو محمد کی دعوت پر لب بیک کہیں گے یعنی جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ میں اصاب قول الولون امر المحاجرین اول انصار ولزین تباہ ہوں بے احسان یہ کون لوگ ہوں گے ہمیں معلوم ہے ہم تو پہلے سے جانتے ہیں کہ ابو بکر ایک لمحے کی دیر نہیں لگائے گا ہمیں معلوم ہے کہ عثمان کو ایک کچھ زیادہ وقت نہیں لگے گا ہمیں معلوم ہے کہ ابو بکر کی تبلیغ سے یہ طلحہ اور زبیر اور عبد الرحمن ابن عوف اور سعید ابن زید اور یہ سب لوگ جو ہیں ایمان لے آئیں گے اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کون پیچھے رہ جائے گا وہ بھی ہمیں معلوم ہے ولقت علم نل مستقدمین ام ان کو ولقت علم نل مستاخرین و ان ربا کا ہوا یاشر اور پھر آپ کا رب ان سب کو جمع کرے گا ان نہ حکیم العلیم یقیناً وہ کمال حکمت والا اور علم رکھنے والا ہے اب جو اگلا رکو آ رہا ہے سورہ مبارکہ کا یہ اس اعتبار سے بڑا اہم ہے کہ اس میں تخلیق انسانی کے ضمن میں ایک بڑی ثقیل اصطلاح استعمال ہوئی ہے اور یہ 
اب ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید جو ہے اگر اس طرح کی کوئی شکل اختیار کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی حکمت اور ضرورت اس کی پشت پر ہوتی ہے ولقد خلق انسان من سول سول من ہم ام مصنون اور یقیناً ہم نے انسان کو بنایا ہے اس مٹی سے جو سنی ہوئی تھی گارے کی اور پھر سوکھ کر کھنکنے لگی ہم ام مصنون سنا ہوا گارا جس میں سے بدبو بھی اٹھ رہی ہو دیکھیے یہ جو انسان کے مادہ تخلیق کے ضمن میں قرآن میں الفاظ آئے ہیں اب ان کو گنتے جائیے نمبر ایک تراب مٹی سے بنایا انسان کو مٹی میں پانی مل گیا گارا بن گیا تو اس کو کہتے ہیں تین من تین خلق تنی من نارن و خلق تہ من تین یہ سورہ عراق میں ہم پڑھائے ہیں ابلیس نے کہا تھا کہ مجھے تو نے بنایا آگ سے اور اس کو بنایا آدم کو مٹی گارے سے اور اب چاہتا اور مجھے حکم دے رہا ہے کہ میں اس کے سامنے جھکوں میں تو اس کے سامنے نہیں جھک سکتا تین کے بعد آیا تین ان لازب گارا پڑا رہے تو وہ جب اس کے اندر پھر کچھ چپکا چپ چپاہٹ پیدا ہو جاتی ہے اور یہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا اب تو میں سمجھتا ہوں کہ جدید نسل کو تو ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہے کچے گھر بنتے تھے تو انہیں لیپتے تھے پوتتے تھے گارا بناتے تھے تغاری ہوتی تھی پھر مٹی کے اندر تھوڑی سی توڑی ڈال دیتے تھے کوئی آرگینک میٹر ڈالیں گے تو فرمنٹیشن ہوگی فرمنٹیشن ہوگی تو لیس سا اٹھے گا ورنہ یہ کہ گارا جو ہے اگر اس, اس گارے سے اگر پلستر کریں گے تو وہ پھٹ جائے گا لیکن جب وہ گارا ذرا سن جاتا ہے اس میں لیس پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اب جب اس کے ساتھ لیپتے تھے دیواروں کو میں نے تو اپنے بچپن میں یہ سب دیکھا ہے ایسے گھروں میں ہم رہے بھی ہیں کہ جن میں یہی فرش بھی اسی طریقے سے لیپے ہوئے ہوتے تھے اور دیواریں بھی ہوتی تھیں تو یہ کہ پھر اس کے اندر وہ ایک لیس سا پیدا ہو جاتا ہے فرمنٹیشن سے وہ تین ان لازب ہے اس سے اگلی اسٹیج یہ ہے کہ اب وہ سڑنے لگے یہ یعنی فرمنٹیشن اتنی پہنچ گئی کہ اس میں ہے ہم ام مصنون سنا ہوا گارا پھر اگر کسی وجہ سے وہ خشک ہو جائے تو اب وہ کھنکنے لگتا ہے جیسے کہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ساحل کے قریب یا کسی دلدلی علاقے میں پپڑی اوپر آ جاتی ہے جس زمین کے اوپر جو ہے پپڑی سی ہوتی ہے اس پر آپ چلتے ہیں تو وہ کر 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 ٹوٹتی ہے کھنکنے والی مٹی بن جاتی ہے وہ سنا ہوا گارا خشک ہو کر کھنکنے لگتا ہے یہ اسٹیجز ہیں ان مادہ تخلیق کی کہ جو آدم یا انسان کی تخلیق کے زمین میں قرآن میں آئے حالانکہ ایک لفظ بھی کفایت کر سکتا تھا مٹی سے بنایا مٹی سے بنایا تین سے بنایا گارے سے بنایا پھر تین ان لازم سے بنایا پھر ہمیں مصنون سے بنایا من سلسال ان کل فخار سے بنایا اور سلسال ان من ہمیں مصنون پھر سلسال ان کل فخار آخری اسٹیج ہے وہ ایسے بجنے لگا جیسے کہ اب یہ جو ہے وہ آئے گا سورہ رحمان میں تو اس سے یقیناً کوروبریشن ہو رہی ہے کہ جو بھی ایولیوشن کا جو بھی نظریہ آیا ہے اب اس میں اس کو بھول جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل کریشن انسان کی کی اور باقی حیوانات ہو سکتا ہے اس ایولیوشن کے ذریعے سے پیدا کیے ہوں اس وقت بحث جو ہے کریشن آف مین کے بارے میں میں نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ سائنس نے بھی ایک تو یہ بات بتائی کہ یہ ساری حیات حیواناتی جو بھی زمین پر ہے یہ مٹی سے بنی ہے گویا کہ متفق گردید رائے بو علی بارائے من قرآن اور سائنس متفق ہو گئے پھر یہ کہ اس میں مٹی کے اندر گارے کی شکل بنی پانی ملا مبدا حیات پانی ہے قرآن بھی کہہ رہا ہے پھر یہ کہ وہ دل ساحلی علاقوں پر دلدل دل بنی اور دلدل دل کے اندر پھر وہ فرمنٹیشن وہاں ہوئی اور اسی میں پھر جب وہ دراڑیں سی پڑ جاتی ہیں سمندر کے قریب دلدلی دل علاقے میں تو وہاں سے ان کا کہنا ہے کہ حیات کا آغاز ہوا ایل جی یا ایمیبا حیواناتی حیات اور یا یہ کہ نباتاتی حیات یہ چیزیں جو ہیں یہ اسٹیجز تقریباً اسی کے ساتھ یہ تمام جو الفاظ جو ہیں قرآن کے جو استعمال کر رہا ہے ان کے ساتھ کسی حد تک اس کا ایک ربط اور تعلق قائم ہوتا ہے اور ہم نے بنایا انسان کو اس مٹی سے جو سڑنے کے بعد اس گارے سے کہ جو سڑنے کے بعد سنا ہوا گارا پھر وہ کھنکنے لگا تھا سوکھ کر وہ جان نہ خلق نہ ہو من قبل اور جنات کو ہم نے پیدا کیا تھا پہلے من نارس سموم لو کی آگ سے اب یہ سموم سے مراد کیا ہے باد سموم آپ نے سنا ہوگا وہ تیز لو جو آیا کرتی تھی سہراؤں میں آتی ہے آگ جھلک دینے والی گرم ہوا تو اصل میں ایک ہوتا ہے جیسے کہ ہم یہ بھی ہم نے فزکس میں پڑھا تھا جن لوگوں نے تھوڑی بہت فزکس پڑھی ہوگی ایف ایس سی میں کہ یہ جو شولہ ہوتا ہے فلیم فلیم کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو نظر آتا ہے لیومینس وہ نظر آتا ہے اس کے اندر حرارت کم ہوتی ہے اور ایک انویزیبل جو ہوتا ہے اس کے گرد ہالا جو نظر نہیں آتا اس میں ہوتی ہے تیزی شدید جو ہوتی ہے سب سے زیادہ ٹیمپریچر جو ہوتا ہے وہ اس میں ہوتا ہے کہ جو اس کا حصہ نظر نہیں آتا اس حصے سے آگ کی اس لو سے اس لو کی لپٹ سے یا لو کی لپٹ سے جو بھی اسے کہیں اس سے ہم نے جنات کو پیدا کیا لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ جن اس سے جنات پیدا کیے گئے لیکن وہ آگ نہیں ہے ہم مٹی سے پیدا کیے گئے لیکن مٹی نہیں ہے 
اب ایک یہ کہ قلب ماہیت ہو چکی ہے ہمارا جو یہ پروٹوپلازم ہے جو ہمارے ٹیشوز ہیں باڈی ٹیشیز وہ مٹی تو نہیں ہے اگرچہ سورس مٹی ہے بنے مٹی سے لیکن اب مٹی نہیں ہے دوبارہ اگرچہ پھر یہ گل سڑ کر مٹی ہو جائیں گے اس وقت مٹی نہیں ہے اسی طریقے سے جنات آگ سے بنائے گئے لیکن آگ نہیں ہے ہاں ان کا مادہ تخلیق آگ ہے اور دوسرا یہ معلوم ہو گیا کہ وہ انسانوں کی تخلیق سے بہت پہلے پیدا کیے گئے وہ اس قال رب و کلیل ملائے کا تینی خالق ان بشرم من سلسال من حما ان مسدون اور یاد کرو جبکہ کہا تھا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں ایک بشر اس کھنکناتے ہوئے سنے ہوئے گارے سے پھر وہی الفاظ من سلسال ان من حما ان مسدون سقیل لفظ ہے سقیل اسطلاح ہے اور یہاں خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ لفظ آدم نہیں آیا بشر بنانے لگا ہوں کہیں بھی قرآن مجید میں جہاں یہ تخلیق کے ابتدائی مراحل بیان ہوتے لفظ آدم کہیں نہیں ملے گا آپ کو سوائے وہ ایک آیت میں نوٹ کرا چکا ہوں سورہ علی عمران کی کہ عیسیٰ کی مثال بھی اللہ کے نزدیک آدم کسی ہے خنق من ترابن سم قال الح کن فیقون وہ ایک مثال موجود ہے لیکن باقی کہیں آپ کو سراح بشر انسان جب میں بنانے والا ہوں ایک انسان اس مٹی سے سنے ہوئے گارے کی جو, جو سوکھ کر کھنکھنانے لگی ہے فضا سوئے تو جب میں اس کا تصویہ کر لوں تخلیق کے بعد تصویہ ہوتا ہے جیسے کسی شے کا ایک ہیولا بن گیا پھر اس کی نوک پلک سنواری جاتی ہے مین سٹرکچر جو ہے کسی بلڈنگ کا کھڑا ہو گیا اب اس کا آرکیٹیکچرل ٹچز ہیں اس کے اوپر ڈیکوریشن ہے اس پہ پینٹنگ ہے یہ تصویہ ہے فضا سوئے تو ہوں پھر جب میں اسے پوری طرح نک سکھ سے درست کر دوں صحیح بنا دوں پورا کر لوں ون نفق تو فی ہے بروحی اور پھونک دوں میں اس میں اپنی روح میں سے کہ روحی زمیر متکلم کا سیدھا ہے سیدھا سیدھا فقا لہو ساج دین تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں فسد الملا کا تو کل مجمع اب یہ تیسری مرتبہ پڑھ رہے ہیں ہم قرآن حکیم میں یہ قصہ آدم و ابلیس تو فرشت کیا سجدہ سب فرشتوں نے کل کے کل نے سب نے مل کر دیکھیے یہ جو ہے تاکید کی انتہا ہے فرشتوں میں سے کوئی بھی مستثنا نہیں رہا نہ جبرائیل نہ میکائل نہ اسرافیل اللہ ابلیس سوا ابلیس کے اور اس میں پھر گمان ہوتا ہے کہ یہ بھی فرشتہ تھا فرشتہ نہیں تھا اس کی وجہ سورہ کہ میں مل جائے گی ابا یقون ماس ساجدین اس نے انکار کیا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے خالہ یا ابلیس و مالک اللہ تقور معاذ ساجدین اللہ نے فرمایا ابلیس کیا ہوا تو یہ کیا سبب ہے تو کیوں نہیں ہوا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ خالہ لم اکن لے اسجد علی بشر خلق تہ من سل سالم من ہم مسلوم اس نے کہا میرے لیے یہ رواج نہیں ہے میں اس میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں سجدہ کروں اس بشر کو جس کو تو نے پیدا کیا ہے سنے ہوئے گارے سے جب کہ وہ کھنکھنانے لگا ہوا کالا فخر جمن ہا فائن کرا جی اللہ نے فرمایا تو نکل جاؤ یہاں سے اس میں سے نکل جاؤ اس لیے کہ اب تم مردود ہو گئے ہو بھائی نہ علیہ کر لانت آئی لا یوم دین اور اب تم پر لانت رہے گی یوم الدین تک جزا و سزا کے دن تک یوم باس باد الموت تک قال رب فانزر نہیں لا یوم یو باسود تو اس نے درخواست کی کہ پرور دگاہ پھر مجھے ذرا مہلت دے دے ڈھیل دے دے اس دن تک کے لیے جس دن کے یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے قال فائن نہ کبن المنظرین اللہ تعالیٰ نے اسی شان بے نیازی کے ساتھ فرما اچھا ٹھاؤ ٹھیک ہے تمہیں ڈھیل دے دی گئی تمہیں یہ رخصت مل گئی تمہیں یہ چھوٹ مل گئی مہلت مل گئی الا یوم الوقت المعلوم اس وقت معین کے دن تک یعنی یہ کہ اس وقت تک تم زندہ رہو گے وہ ابلیس جو ہے جن ویسے جنوں کی زندگیاں شاید انسانوں سے زیادہ ہوتی ہوں میں نہیں جانتا کتنی ہوتی ہیں لیکن یہ کہ کوئی اور جن نہیں ہے کہ جو اس وقت سے آج تک زندہ ہو سوائے اس ایک جن کے جس کا نام ازازیل تھا اور یہ جن جو ہے وہ ابھی تک زندہ ہے اپنی خود اپنی اسی ذات کے ساتھ باقی اس کی اولاد اس کی اور نسل جو ہے اس کی ضروریت ہے وہ اپنی جگہ ہے کالا رب بیمار ہوئے تو نہیں اب اس نے کہا پرور جگہ جو تو نے مجھے گمراہ کیا اب نوٹ کیجئے وہ گمراہی کو اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے بما ہوا تنی تو نے جو مجھے گمراہ کیا ہے لوزین لہم فل ارد و لوین نہ مجمعین تو میں اب ان کو یعنی آدم کی اولاد آدم روا کی اولاد کو میں زمین میں ان کو خوب مزین کر دوں گا زمین ان کے لیے یہ اسی میں خوب گم ہو جائیں گے زمین اور اس کی چمک دمک اور اس کی رونقیں اور زیبائشیں آرائشیں ان کی نگاہوں میں خوب جائیں گی وہ لوین نہ مجمعین تجھے بھول جائیں گے یہ وہ لگ جائیں گے انہیں چیزوں کے اندر اور میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا لوین نہ اجمعین سب کو اللہ عباد کمن ہم المخلصین سوائے ان میں سے ان کے کہ جن کو تو اپنا خاص بندہ بنا لے تو اپنا خاص بندہ بنا لے مخلص کر لے یہاں پھر وہی لوٹ کیجئے مخلص ہے مخلصین جن کو تو خالص کر لے اپنے لیے ظاہر بات ہے کہ اس پر تو میرا زور نہیں چلے گا باقی یہ کہ میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں 
قال حاضا سرات العلیہ مستقین اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ راستہ ہے میری طرف سیدھا یعنی یہ میرے اور تمہارے درمیان معاملہ طے ہو گیا میں نے تمہیں چھوٹ دی تم اپنا زور لگا لو جس طرح بھی چاہو بہکا لو باقی یہ کہ ان عبادی لیس لکال سلطان میرے بندوں پر تجھے اختیار کوئی نہیں ہوگا یعنی اختیار کسی بھی انسان پر نہیں ہے یہ نہیں کہ جس کو اللہ نے مخلص کر لیا ہو اس پر اختیار نہیں اختیار اسے کسی بھی انسان پر نہیں ہے ان عبادی لیس لکال سلطان اللہ منی تباہ کا من الغاوین سوائے ان کے کہ جو خود تیری پیروی کرے خود غاوین میں سے ہو خود ان کے اندر گواہ ہو خود ان کے اندر سرکشی ہو خود وہ جو ہے وہ اپنی نس پرستی کی طرف مائل ہو نہ وہ آپ تو تیری پیروی کریں گے ان کو تو جدھر چاہے لے جا جس کھائی میں لے جا چاہے لے جا کے ان کو پھینک دے اور جس جہنم کے جس وادی میں چاہے ان کو گرا دے مجھے اس سے دلچسپی نہیں لیکن یہ کہ میرے کسی بندے پر تجھے اختیار حاصل نہیں ہوگا وہ ان جہنم اللہ اجمعین اور پھر جہنم ہی ان سب کا ٹھکانہ ہوگا سب کا جو بھی تیری پیروی کریں گے لہا سما تو اب واب اس جہنم کے ساتھ دروازے ہیں لیکن لباب منہم جزم مقصوب اور ہر ان میں سے ہر دروازے کے لیے ہم نے ایک اس کا نصیب مقرر کر رکھا ہے کہ اتنے جن اتنے انسان اس سے جائیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کے حوالے سے کہ یہ لوگ جو ہیں جو ان گناہوں میں ملوث ہوں گے وہ اس دروازے سے جائیں گے جو ان گناہوں میں ملوث ہوں گے وہ اس سے جائیں گے واللہ عالم ان المتقین فی جناتی وعیون اب وہی سائمل ٹینیس کنٹراسٹ کہ جب جہنم والوں کا تذکرہ ہوا تو متقین کا بھی اور جو اہل تقوا ہوں گے فی جنات و عیون وہ ہوں گے جنتوں میں باغات میں اور چشموں میں وہ دخلو حاب سلام عامن ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ ان باغات میں پورے امن کے ساتھ کوئی خوف نہیں کوئی اندیشہ نہیں وہ نظر نہ معافی سد رہی منغل یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے اور ہم نکال دیں گے ان کے دلوں میں سے جو کچھ کو دورت ہوگی اہل ایمان کی آپس میں کوئی شکوا کوئی شکایت کسی سے کوئی کوئی تقدر ہو کوئی ہو کوئی غل ہو وہ ہم نکال دیں گے اعلیٰ سرورین متقابلین وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے تختوں کے اوپر ایک دوسرے کے آمنے سامنے جب کسی سے ناراضگی ہو تو آدمی آنکھیں چار نہیں کرتا بلکہ نظر چڑا جاتا ہے لیکن جب کوئی ایسی بات نہیں دل صاف ہے تو آمنے سامنے بیٹھ کے بوت کو باتیں کریں گے سینگ آئی ٹو آئی متقابلین لا یمسم فیحا نصب انہیں نہیں پہنچے گی اس میں نہ تو کوئی تکان و ماہ منہا بے مخرجی نہ پھر وہ اب اس سے نکالے جائیں گے جب اہل جنت جنت میں داخل ہونے کے بعد کسی کا وہاں سے نکلنے کا امکان نہیں نب عبادی اے نبی میرے بندوں کو بتا دیجئے انی ان الغفور الرحیم کہ میں یقین الغفور ہوں رحیم ہوں میری اصل شان تو یہ ہے لیکن وہ ان عذابی ہو العذاب العلیم میری ایک دوسری شان بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ میرا عذاب تو وہ بھی بہت دردناک عذاب ہے لہذا کوئی آدمی جو ہے وہ نڈر نہ ہو جائے نچنت نہ ہو جائے وہ میری مغفرت کی امید بھی رکھے میری رحمت سے آس بھی لگائے رکھے لیکن یہ کہ میرے عذاب سے ڈرتا بھی رہے بین الخوف و رجا یہ کیفیت رہنی چاہیے وہ نبے ہم انضیف ابراہیم اور ذرا ان کو بتا دیجئے حالات ابراہیم کے جو مہمان آئے تھے ان سے ان کے بارے میں وہ جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بود میں اس دخل و علیہ فقال السلامہ جب وہ داخل ہوئے حضرت ابراہیم کے ہاں مکان پہ آئے انہوں نے کہا سلام قال انا من کم وجلون تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہمیں تو تم سے کچھ خوف آ رہا ہے آپ لوگ کون ہیں ذرا اپنی آئیڈینٹی بتائیے قال اللہ تو جل نہ نبشر کا بے غلام علیم انہوں نے کہا کہ نہیں ڈریے نہیں ہم تو آپ کو ایک بڑے صاحب علم بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں قال بشر تمونی اللہ مسنی القبر و فب فبیمہ تو بشرون تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یہ کیا بشارت آپ مجھے دے رہے ہیں اس کے باوجود اللہ یہاں اللہ رغم کے معنی میں اس کے باوجود کہ مجھ پر بڑھاپا تاری ہو چکا ہے تو سرا سوچ سمجھ کے بشارت دیجئے کہ غلطی تو نہیں لگی ہے آپ کو قالو بشر نا کا بالحق ان کا نہیں ہم نے بشارت آپ کو دیے حق کے ساتھ قطعی اور حقیقی بات ہے شدنی امر ہے یہ ہو کر رہنے والا ہے فلاں تکم من القانتین تو اے ابراہیم آپ تو پھر نا امید لوگوں میں سے تو نہ ہو جائیے مایوس نہ ہو جائیے قالا و مئی یکلت و مئی یکنت من رحمت رب ہی تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہاں یہ بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس تو صرف وہی ہو سکتے ہیں جو گمراہ ہوں یہ اللہ کی قدرت اللہ کی رحمت عین بڑھاپے میں اللہ مجھے اولاد دے دے ستاسی عمر کی برس کی عمر میں بیٹا دے دے جیسے اس نے حضرت یاہیا کی والدہ کو جو کہ بالکل بانج رہی ساری عمر اور حضرت ذکریہ جو ہیں بہت بوڑھے ہو چکے تھے اسی طریقے سے معاملہ یہاں بھی ہوا ہے قال فما خط بکو میو المرسلون اب انہوں نے پوچھا کہ اے فرشتہ دو اے جو بھیجے گئے ہو ایلچی ہو تمہارا کیا معاملہ ہے یعنی کس قدر جا رہے ہو کیا قصد ہے کیا ارادہ ہے قالو انا ارسلنا الا قومی مجرمین ان کا کہ ہمیں بھیجا گیا ہے ایک مجرم قوم کی طرف 
اللہ اعلیٰ لوت سوائے آل لوت لوت کے گھر والوں کو اس کے گھر والوں کو تو ہم بچا لیں گے ان اللہ منجو مجمعین ان سب کو ہم بچا لیں گے نجات دیں گے علم راہ تھا اس میں بھی ایک استثناء ہے سوائے اس کی بیوی کے قدرنا انہا لمن الغابرین ہم نے یہ اندازہ کر لیا ہے یہ اندازہ ہے کہ وہ جو ہے پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی فلما جا آل لوت ان المرسلون تو جب یہ لوت کے گھر پہنچے یہ فرشتادے بھیجے ہوئے اللہ کی طرف سے ایلچی جو آئے تھے کالا ان نقم قوم منکرون وہی بات حضرت لوت نے فرمائی کہ آپ لوگ کچھ اجنبی سے لوگ ہیں میں آپ کو جانتا نہیں آپ کون لوگ ہیں کہاں سے تشریف لائے ہیں کالو بل جینا کا بھی ماں کالو فی یم ترون ان کا نہیں بلکہ ہم تو وہ شے لے کر آئے ہیں آپ کے پاس جس کے بارے میں یہ یہاں کے رہنے والوں کو شک تھا آپ جب کہتے تھے کہ تم بعض نہیں آؤ گے ان خبیص فیل کو نہیں ترک کرو گے شرک سے بعض نہیں آؤ گے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا یہ اس میں شک کرتے تھے مذاق اڑاتے تھے اب وہ شے ہم لے کر آئے وہ آتینا کا بالحق و ان صادقون اب ہم اللہ تعالیٰ کے آخری فیصلے کے ساتھ قطعی اور شدنی فیصلے کے ساتھ آئے ہیں اور ہم سچے ہیں جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ درست ہے فاصلے بے اہل کا بقت من اللیل تو آپ اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے رات کے ایک حصے میں کہ ابھی رات باقی ہو صبح ہونے سے پہلے پہلے نکل جائیے وہ تب ادبارہ ہوں اور آپ بھی ان کے پیچھے پیچھے جائیے بلا التفت من کو ماہدن اور کوئی آپ میں سے پیچھے مڑ کر اب دیکھے نہیں یعنی کوئی دوستی کوئی یاد آئے آ رہی ہو کوئی تعلقات اب جو ہے وہ ستا رہے ہوں دل کو ومزو ہے ستو مرور اور اب چلے جائیے وہاں جہاں آپ کو حکم ہوا ہے وہ قدینہ علیہ ہے اور یہ بات ہم نے اس کو بتا دی یہ فیصلہ ہم نے کنوے کر دیا اسے ظال کلام یہ فیصلہ ان داب رہا الائے مقتو مصبحین کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہی کاٹ دی جائے گی یعنی یہ کہ اس پوری قوم کو تہس نہس کر دیا جائے گا دونوں شہر جو ہیں نسیم منسیہ کر دیے جائیں گے یہاں کوئی ایک متنفذ بھی نہیں بچے گا وہ جا اہل المدینت یس تب شرور اور اب آئے لوگ وہ دوڑے ہوئے بدماش لوگ جو ہیں وہ خوشیاں مناتے ہوئے آئے کہ بڑے خوبصورت لڑکے جو ہیں آج مہمان ہو کر آئے ہیں لوت کے ہاں تو ہمارے لیے بڑا اچھا موقع ہے کالا ان نہا الائے ضیفی فلاح تفضرون حضرت لوت نے ان سے کہا یہ دیکھو میرے مہمان ہیں مجھے رسوا نہ کرو و تق اللہ ولا تحزون اللہ کا تقوا اختیار کرو اور میری لیے میری بے آبروئی مت کرو کالو اولم ننہ کان العالمی انہوں نے کہا کہ دیکھو ملوت ہم نے تمہیں تمام جہانوں والوں سے روکا ہوا نہیں ہے کہ تم ٹھیکہ مت لو کسی کا ہم جس کے ساتھ جو چاہیں کریں تم کون ہوتے بیچ میں آنے والے تم کو ٹھیکے دار بن گئے ہو پوری دنیا کے اب علم ننہ کا کیا ہم نے منع کیا تمہیں نہیں کیا تمہیں کہ تمام جہان والوں کی حمایت میں نہ کھڑے ہو جائے کرو کال ہا الائے بناتی تم فائلی ان کا ہی میری بیٹیاں حاضر ہیں اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ کہ بہرہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو جوڑے بنائے ہیں تو وہ تو عورتیں ہیں تو وہ ہیں میں عرض کر چکا ہوں اس سے مراد یہ بھی لی گئی ہے کہ میری قوم کی جو یہ بیٹیاں ہیں تمہارے گھروں میں پڑی ہیں جن کو تم نے چھوڑا ہوا ہے اصل میں تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ فطری راستہ بنایا تھا یا یہ کہ انہوں نے اتمام حجت کے لیے جس کو کہتے ہیں پنجابی میں برے کو گھر پہنچانا یا آخری بات بھی کہی ہو کہ میں ایسا ہی اگر کوئی معاملہ ہے تو کوئی دو بڑے سردار جو ہیں انہیں کہا ہو کہ میں اپنی بیٹیوں کا نکاح تم سے کیے دیتا ہوں تمہیں اگر کوئی اس طرح کی کوئی حاجت ہے لامر کا ان نحم لفی سکرت ہم یا مہو تو انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے قسم ہے تیری جان کی وہ لوگ تو اپنے اس نشے کی حالت میں بدمست تھے اور بالکل اندھے ہو گئے تھے عم عین میم ہے والا عم ہے یہ دل کے اندھے ہو چکے تھے فاخرت ہم صحت و مشرقین تو پھر انہیں آ پکڑا ایک چنگھاڑ نے اجالا ہونے کے وقت مشرق یہ مشرق نہیں ہے مشرق ہے مشرق ہے اجالے کی جگہ صبح جہاں سے نکلتی ہے وہ مشرق ہے شرق کے معنی جو ہے اصل میں وہ روشنی ہے تو اسی سے یہ مشرقین صبح ہونے کا وقت سورج نکلتے وقت جب اجالے کا وقت ہوا تو ان کو ایک ایک چنگھار نے آ پکڑا فجالنا عالیہ صاف لہا تو ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو نچلا بنا دیا یعنی تل پٹ کر دیا وہ گری پوری بستی جو ہے وہ اٹھا کر پٹک دی گئی کہ چھتیں نیچے اور اس کی جو بنیادیں تھیں وہ اوپر وہ ہم ترنا علیہ مجارت من سجیل اور پھر ہم نے ان پر بارش برسائی سجیل مٹی کے کنکروں کی بارش ان نفیض علیہ کلا یاتل المتوسمین یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں یہ جو اسم کا لفظ ہے الف سین میم اور الف جو ہے اس میں در حقیقت جو اصل اس کا حروف اصلیہ میں سے نہیں ہے سین میم ہے اصل یہ ہوتے ہیں علامت اسم کے معنی بھی علامت ہے یہ میرا نام ہے یہ آپ کا نام ہے یہ علامت ہے کہ جس سے میرے نام سے آپ پہنچانتے ہیں تو جو لوگ علامتوں سے متوسم باب تفاول بن جائے گا 
جو علامتوں سے حقیقت کو پہچاننا چاہیں جو آیات آفاقیہ آیات تاریخیہ آیات انفسیہ آیات قرآنیہ سے حقیقت کو جاننا چاہیں ان نفی ظال کا لآیات المتوسمی و ان نہا لب سبیل مقیم اور وہ جو بستیاں تھیں وہ سیدھی راہ پر واقع ہوئی تھی یعنی یہ سیدھا راستہ تھا جو یمن سے جاتا تھا فلسطین تک میڈیٹرینین کے ساحل تک اور یہ سیدھا راستہ تھا کیروان روٹ مشرق و مغرب کے درمیان یہی لنک تھا سویز کینال تھی نہیں اور ابھی یہ راستہ جو تھا راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ یہ تو کہیں جا کر چودہ سو اٹھانوے میں واسکو ڈی گاما نے تلاش کیا ہے تو یہ راستہ معلوم ہی نہیں تھا سویز کینال تھی نہیں تو ساری جو مشرق اور مغرب کی ٹریڈ ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ ہندوستان اور چین اور یہ جاوا ملایا وغیرہ جو ہیں یہ ہند چینی کے جتنے یہ سب سامان آتا تھا یمن کے ساحل پر یورپ کے سارے ممالک کا سامان آ جاتا تھا شام کے ساحل پر فلسطین کے ساحل پر اب ان دو کے درمیان یہ قافلے چلتے تھے یہ کیروانز تھے کہ جو ان جہاں سے لے کر سامان ادھر ادھر کا سامان ادھر تو یہ را یہ راستہ ہے امام مقیم سبیل المقیم اس کو کہا گیا سیدھا راستہ سیدھی شاہ راہ اسی پر یہ اصاب ہجر کے بھی مسکن تھے اسی پر پھر یہ اصاب مدین کے بھی تھے اور یہ بستیاں بھی اسی راستے پر واقع ہوئی تھیں ان نفیظ کا لایت المومنین یقیناً اس میں نشانی ہے اہل ایمان کے لیے وہ ان کان اصحاب العقت الظالمین اسی طریقے سے جو بن والے تھے مدین والے وہ بھی بہت ظالم تھے یہ ایکا کا لفظ بھی ان کے لیے آیا ہے یہ مدین والے فن تکم نام ہو یہاں پہ صرف تذکرہ ہو رہا ہے یہاں تذکرہ آپ نے دیکھا جو صرف حضرت لوت علیہ السلام کا ہوا ہے اس امبا رسول کے انداز میں باقی حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہو گیا ہے وہ وہی ہے قصرت النبیین کے انداز میں باقی یہاں پر جو تذکرے ہو رہے ہیں یہ بھی صرف ذکر ہے یہ امبا رسول کا ذکر ہے کہ جیسے حضرت شعیب لیکن شعیب کا نام نہیں یہاں آیا بلکہ یہ کہ صرف یہ کہ مدین والے فن تکم نام ان سے بھی ہم نے انتقام لیا وَإِنَّهُمَا نہما لب امام مبین اور یقیناً وہ بھی یہ دونوں جو بستیاں ہیں کھلے راستے پر واقع ہوئی ہیں وہی راستہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے ولاقت قصبہ اصحاب الحجر المرسلین اصحاب الحجر یہ قوم سمود کا دوسرا نام ہے وہ علاقہ جو ہے جہاں یہ قوم سمود آباد تھی اس کو علاقے کو ہجر بھی کہتے ہیں جیسے کہ وہ علاقہ جہاں قوم عاد آباد تھی اسے احقاف کہتے ہیں اس علاقے کا نام احقاف تھا قوم کا نام عاد تھا جو رسول بھیجے گئے وہ ہوت تھے اس علاقے کا نام ہجر ہے قوم کا نام سمود ہے جو رسول بھیجے گئے وہ حضرت صالح تھے علیہ مسلاۃ وسلام ولاقت قصب اصحاب الحجر المرسلین اسی طرح ہجر والوں لوگوں نے بھی اس علاقے کے لوگوں نے بھی جھٹلایا بھیجے ہوں کو رسولوں کو ان میں سے بہت سے نبی ہوں گے پھر بعد میں اللہ نے آخری جو ہے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا رسول کی حیثیت سے وہ آتے نہ ہوں آئے آتے نہ انہیں ہم نے اپنی آیات دی ان کو تو خاص طور پر جو ہے وہ اتنی حصی نشانی دکھائی گئی ایک وہ جو اونٹنی کا معاملہ حضرت صالح کی اونٹنی کا موجودہ فقان و انہا بوردین لیکن وہ ان سے منہ ہی پھیرتے رہے اعراض ہی کرتے رہے وقان و یا نہتون من الجبال بیوتن آمنین اور وہ پہاڑوں کو تراش کر اپنے لیے بڑے امن والے گھر بناتے تھے یہ گھر آج بھی موجود ہیں میں خود بھی ایک مرتبہ گیا ہوں اور دیکھ کر آیا اس پورے علاقے کو فاخذت ہم صحت و مصبحین تو انہیں بھی آ پکڑا ایک چنگھار نے صبح کے وقت فما اغنا ان ہم ماکان یکسبون تو کچھ نہ کام آ سکا ان کے وہ ساری کمائی جو انہوں نے کی تھی جو کچھ انہوں نے مال اسباب جمع کیا تھا عذاب الہی سے بچانے میں کچھ بھی مفید ثابت نہ ہوا تو اس سورہ مبارکہ میں گویا کہ حضرت شعیب کا نام لیے بغیر ان کا ذکر آ گیا حضرت صالح کا نام لیے بغیر ان کا ذکر آ گیا حضرت لوت کا ذکر جو ہے وہ نام کے ساتھ آیا تو تین تو ہیں وہ امباؤ رسل میں سے اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر وہ اسی انداز میں جس انداز میں کہ سورہ حود میں اس سے پہلے آ چکا ہے اب جو آخری پندرہ آیات ہیں اس سورہ مبارکہ کی وہ بڑی اہم ہیں دعوت دین کے اعتبار سے اور جس حالت میں کہ اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور اس سے بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ خاص اس طور میں نازل ہوئی ہے جب کہ حضور کی دعوت جو ہے ابھی ابتدائی براہل میں تھی اور ابھی آپ کو پہلے تو آپ کی دعوت کا دور تھا کہ آپ پرسن ٹو پرسن دعوت دے رہے تھے الل اعلان اس معنی میں نہیں ڈنکے کی چوٹ نہیں بلکہ جن سے تعلق تھا جن سے دوستی تھی جن سے پرانی واقفیت تھی جسے آپ کہیں گے کہ پرسن ٹو پرسن جو ہے دعوت چل رہی تھی اگرچہ کوئی دور بھی حضور کی دعوت میں انڈر گراؤنڈ دور کا نہیں آیا ہے خفیہ دعوت ایک دن کے لیے بھی نہیں بعض لوگ اس دور میں بعض تحریکیں ایسی ہیں کہ جو اس کو خفیہ سے تعبیر کرتی ہیں کہ انڈر گراؤنڈ موومنٹ تھی ہے تو یہ غلط ہے انڈر گراؤنڈ دعوت کا حضور کی دعوت میں سیرت میں ایک دن بھی نہیں ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ جیسے ایک نیچرل 
ایک تدریج ہوتی ہے اس کے اندر ایک ترقی ہوتی ہے کسی معاملے کے اندر پہلے آپ نے ذاتی جن سے تعلقات تھے حضرت ابو بکر بہت پرانے دوست تھے ان سے سب سے پہلے ان سے بات کی ہے گھر میں حضرت خدیجہ جو آپ کی اہلیہ تھی ان سے بات کی حضرت علی ہیں جو چچا داد بھائی ہیں بلکہ زیر تربیت ہیں زیر کفالت ہیں ان سے بات کی ہے اپنا جو غلام تھا جسے آزاد کر کے منہ بولا بیٹا بنایا ہوا ہے اس سے بات کی اس طریقے سے پرسن ٹو پرسن لیکن پھر یہ کہ تقریباً تین سال کے بعد پھر آپ کو حکم ہوا کہ اب آپ ڈنکے کی چوٹ علی اعلان دعوت شروع وہ آیت اس 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 صورت میں مبارک میں آ رہی ہے وما خلق میں سماوات و اللہ وما بہنا ہما اللہ بالحق اور ہم نے نہیں بنایا تخلیق فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے مابین ہے مگر حق کے ساتھ پرپز فل کریشن ہے یہ یہ پرپز لیس نہیں ہے ایٹ رینڈم نہیں ہے یہ کوئی کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے جیسے کہ ہندو مائتھولوجی میں ہے رام کی لیلا ہے جیسے کوئی بچہ ہے کھیلتا ہے اب بچے کے کھیلنے میں کوئی حکمت تھوڑا ہی ہوتی اس نے ایک ایک کھلونا اٹھایا اور پٹخ دیا پھر کوئی دوسرا اٹھایا پھر پٹخ دیا پھر پہلا اٹھا لیا اب اس میں کوئی حکمت تو نہیں ہے اسی طریقے سے رام جی جو ہیں کھیل رہے ہیں جس کو چاہتے ہیں تخت سے اتھار کر زمین پہ پٹخ دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں وہ جو تیلا کیا وہ تیلی اس کو اس کو اٹھا کے وہ راجا بنا دیتے ہیں تو یہ کھیل ہے رام کا رام کی لیلا ہے یہ تو یہ تصور اسلام میں نہیں ہے یہ کائنات کی تخلیق بالحق ہے ربنا ما خلق تحاظہ باطلا سبحان کا فقین آزاب اندار تیری ذات اس سے بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے پاک ہے کہ تیرے بارے میں یہ گمان کیا جائے کہ تو نے یہ کائنات ایسے ہی بنا دی کھیلنے کے لیے اور یہ کوئی آپ تیرا مشغلہ ہے نہیں وما خلق نہ سماوات والارض وما بین ہما الا بالحق و ان سات لا آتیت اس حق کا فیصلہ یہ ہے اس حق کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ قیامت آ کر رہے اس لیے کہ باقی تمام چیزیں تو انسانوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں ان کی ساری توجہ یہی ہو جائے گی انسان کاہے کے لیے پیدا کیا گیا اور خاص طور پر انسان میں جو اخلاقی حص رکھی گئی ہے بائی ویری نیچر بائی ویری ہز ویری نیچر ہی نوز دس از گڈ دس از ایول یہ جو اس کے اندر ایک شعور ہے ایک تمیز ہے یہ ایول ہے یہ گڈ ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے اب اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے یہاں تو الٹے نتیجے نکلتے ہیں بہت سے اچھے لوگ جو ہیں انہیں فاقے آ رہے ہوتے ہیں اور بہت بدماش جو ہیں وہ یہاں پہ عیش کر رہے ہوتے ہیں تو یقیناً کوئی اور زندگی ہونی چاہیے اور یقیناً کوئی دن ہونا چاہیے کہ جس میں بھرپور حساب کتاب ہو جائے نیک و کاروں کا حساب کتاب ہو جائے اور پھر ان کی زندگی ایسی ہو کہ بھرپور سلا انہیں ان کا مل سکے اور بدکاروں کی بدکاریوں کا حساب کتاب ہو جائے اور پھر ایسی زندگی ہو ایسا نظام ہو کہ انہیں پوری سزا مل سکے تو یہ گویا کہ حق کا تقاضا ہے وما خلق میں سماوات و لرد وما بین ہما اللہ بالحق و ان سات اللہ آتیت قیامت آ کر رہے گی فس فحص سفل جمیل تو اے نبی آپ ذرا ابھی خوبصورتی کے ساتھ درگزر سے کام لیجئے یعنی یہ کہ یہ مجرم کہیں بھاگ کے نہیں چلے جائیں گے ہماری پکڑ سے نکل نہیں جائیں گے قیامت آئے گی یہ کیفر کردار کو پہنچ جائیں گے ابھی آپ ذرا تحمل کیجئے صبر سے کام لیجئے فس فحص سفل جمیل ابھی ہماری مرضی اس میں ہے کہ ہم ان کی رسی دراز کریں یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں برداشت کر لیجئے سن لیجئے سنا انسنا کر لیجئے یہ جو آپ صبر کریں گے اس سے آپ کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے لیکن فوری طور پر آپ کے دل میں اگر یہ خیال پیدا ہونے بھی لگے بر بنائے تب بشری کے انہیں سزا ملنی چاہیے یہ بدبق مجھے کیا کہہ گیا ابھی یہ مجھے پاگل کہہ گیا اور یہ مجھے جو ہے ساحر کہہ گیا یا مسور کہہ گیا نہیں فس فحص سفل جمیل ابھی ذرا آپ خوبصورتی کے ساتھ چشم پوشی کیجئے نظر انداز کیجئے ان رب کا ہوا الخلاق العلیم یقیناً آپ کا رب جو ہے وہ وہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے خلاق ہے اور ظاہر بات ہے جس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا بھی ہے سورہ ملک میں ہم پڑھیں گے اللہ عالم و من خلق و ہوا لطیف الخبیر کیا اسی کے علم میں نہیں ہوگا جس نے پیدا کیا ہے وہ تو جانتا ہر شے کو اب یہ گھڑی جس نے بنائی ہے اسے تو معلوم ہے اس میں کون کون سا پرزا ہے کہاں کہاں ہے اس کے اپنے ہاتھ کا اس کے اندر جو ہے ٹکایا گیا ہے میں واقف نہیں ہوں اس کے اندر کیا کچھ ہے لیکن گھڑی کا بنانے والا تو جانتا ہے اللہ عالم و من خلق کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا وہ ہوا خلاق العلیم وہ تو خلاق العلیم ہے ولاقد آتے نہ کسب من المسانی دل جوئی کے لیے حضور سے فرمایا اور ہم نے آپ کو دی ہیں وہ سات آیتیں جو آپ کا وظیفہ ہیں دوہرا دوہرا کر پڑھتے رہا کیجئے دوہرا دوہرا کر پڑھتے رہا کیجئے اس پر تقریباً اجماع ہے امت کا کہ اس سے مراد ہے سورہ فاتحہ سات آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اب آپ دیکھیے کہ ہر شخص جو نماز پڑھتا ہے دن میں کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے ہر نماز میں کتنی مرتبہ پڑھ رہا ہے دوہرا دوہرا کر دوہرا دوہرا کر یہ یہ جو ہے جیسا کہ ہم نے جب سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے ملم یقرا 
بے فاتحۃ الکتاب لا صلاط علی من لم یقرا بے فاتح اس کی کوئی نماز ہی نہیں ہے نماز کا جزو لازم ہے بلکہ قسم تو صلاط بینی و بین عبدی نسفین والی حدیث میں نے آپ کو سنائی حدیث قدسی تو وہ تو اصل اصلاط ہے ہی سورہ فاتحہ ول قرآن العظیم اور یہی بڑا قرآن ہے یعنی یہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے اپنی فضیلت کے اعتبار سے خود اپنی جگہ پر سورہ فاتحہ ایک قرآن عظیم کا درجہ رکھتی ہے اسی لیے اس کو اساس القرآن بھی کہا اس کو کافیہ بھی کہا شافیہ بھی کہا گیا یہ ام القرآن بھی ہے ولقد آتا ہے نا کہ نبی ہم نے اتنی بڑی بڑی دولتیں آپ کو دی ہیں یہ کیوں گرایا جا رہا ہے یہ ذرا آگے آپ کو معلوم ہو جائے گا چونکہ بہرحال حضور کو یہ احساس ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا دیکھنے والوں کو تو احساس ہوتا تھا اب وہ جہل مالدار ہے ولید مغیرہ اتنا بڑا چودھری ہے یہ محمد تو یتیم تھے کوئی مال دولت ان کے پاس نہیں کوئی ان کی حیثیت نہیں ہاں کچھ عرصے سے کچھ کھا پی بھی رہے تو وہ بیوی کا مال ہے اپنا تو نہیں ہے یہ یہ ان کی ان کی نگاہوں میں جو ان کے معیارات تھے جو ان کے اندازے تھے سوچنے کے وہ تو یہ تھے اس حوالے سے یہاں بظاہر حضور سے خطاب ہے لیکن اصل میں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ بدبخت تو تمہیں کیا معلوم ہم نے ان کو کتنی بڑی دولت دی ہے ولقد آتے نہ کا سب من المسانی و قرآن العظیم ہم نے ان کو وہ سات آیتیں عطا کی ہیں ایک حدیث کے مطابق جیسی آیت نہ قرآن میں اتری کوئی اور اس کے مثل اور نہ تورات میں نہ انجیل میں یہ سورہ فاتحہ ہے ولقد آتینا کا سب من المسانی والقرآن العظیم ولا تم دن آئینہ کا علام مطانہ بھی ازواج من ہوں تو اے نبی آپ کی نگاہیں نہ اٹھیں ان اس ساز و سامان کی طرف جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے ابو جہل کو اگر دے رکھا ہے ولید بن مغیرہ کو دے رکھا ہے اور بڑے سرداروں کو دے رکھا ہے ان کی جائیدادیں ہیں ولید بن مغیرہ کے باغات طائف میں بھی ہیں اس کی جائیداد طائف میں بھی ہے مکے میں بھی ہے آپ کی نگاہ ادھر اٹھے ہی نہ پر ایک کاہ کے برابر جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا مافیہ کی حیثیت اگر اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھوٹ پانی بھی اس دنیا سے نہ دیتا جو اللہ کا ماننے والا اور جاننے والا اللہ کو جاننے والا ہو تو اس کی نگاہ میں تو پھر اس دنیا مافیہ کی وہی وقت ہونی چاہیے وہ متاثر نہ ہو یہاں کی چمک دمک سے آپ کی نگاہ اٹھے ہی نہ لاتم الدن عین کا علام آمدانہ بھی ازواج امین ہوم ان کو جو ہم نے دے رکھا ہے ساز و سامان اور زیبائش اور آرائش جو ہے آپ کی نگاہیں ادھر نہ اٹھے ولا تحزن علیہم اور اب دیکھیے ان کے اوپر جو بھی اب عذاب آئے گا یا جس عذاب کے مستحق ہو رہے ہیں اب آپ اس پر غم بھی نہ کھائیے ٹھیک ہے یہ آپ کا قنبا ہے قبیلہ ہے اب ابو لہب آپ کا چچا بھی ہے لیکن یہ کہ اب غم نہ کیجئے آپ وقفص جناح کل اور آپ اپنے کندھوں اور بازوؤں کو ذرا جھکا کر رکھیے اہل ایمان کے لیے یہ ہمارے فقرا جب آتے ہیں یہ جو غلام طبقے سے جو لوگ آئے ہیں یہ لوگ جو گرے پڑے طبقات سے تعلق رکھتے ہیں جب یہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کا استقبال کیجئے فقل سلام علیکم کتبا رب کم علیہ نفس رحمہ تو اس انداز میں ان کا استقبال کیجئے ان کے سامنے توازو کیجئے ان کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکائیے وقفص جناح کل المومنین یہی مضمون ایک مرتبہ پھر سورہ تاہا کے اندر آئے گا وقفص جناح کل منی تبا کمن المومنین اہل ایمان یہ جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں آپ اپنے ذرا کندھے ان کے سامنے جھکا کر رکھیے یا یہ حکم دیا گیا ہے اولاد کو والدین کے بارے میں اگلی صورت میں آ جائے گا سورہ بن اسرائیل میں کہ ان کے لیے اپنے کندھوں کو اپنے بازوؤں کو ذرا جھکا کر رکھا کرو والدین کے سامنے تن کر نہ کھڑے ہو کہ کندھے جو ہیں اٹھے ہوئے ہیں بلکہ کندھے ذرا دبا کر وقفص جناح کل المومنین وقل انی ان نظیر المبین اور کہہ دیجئے کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں کھلا کھلا خبردار کرنے والا میری اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے کمان ضلع عدل مقتصمین جیسے کہ ہم نے نازل کیا ہے ان پر کہ جنہوں نے تقسیم کر لیا ہے الزین جال القرآن عظیم قرآن کو انہوں نے بوٹلیاں بنا لیا ہے اس کو توڑ کے ٹکڑے کر دیا ہے اب اس کے اندر دو رائے ہیں ایک تو یہ کہ اس قرآن سے مراد یہی قرآن ہے اور بذاق اڑایا کرتے تھے لوگ یہ جو بھی تھے ابو جہل اور اس کے ساتھی بھائی فلاں صورت تو میری ہے وہ تو میں وہ تو میں لے جاؤں گا وہ فلاں صورت جو محمد کہتا ہے وہ 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 تم لے جانا وغیرہ وغیرہ آپ اس میں وہ تقسیم کرتے تھے ہنسی مذاق میں تو اس حوالے سے انہوں نے قرآن کو بوٹیاں بنا کر اپنے اندر تقسیم کرنا شروع کر دیا ہے ایک رائے یہ ہے مجھے وہ زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے نس کا اطلاق تورات پر بھی ہوا ہے کہ یہ قرآن وہ ہے جو محمد پر نازل ہوا ولا بلزی بین ید ہے ایک اور جگہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے وہ قرآن جو اس سے پہلے تھا اور وہ وہ گویا کہ وہ تورات تھی اللہ کی کتاب تو جس طریقے سے تورات کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے یہود نے اور کراتیسا تجالو نہ کراتیسا تم دو نہ تو کثیرہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نام کی آیت نمبر اکیانوے میں تو جیسے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کر اور کچھ حصہ ظاہر کیا کچھ چھپایا تو ان دونوں کی رائے ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی فور اب کا
تو تیرے رب کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو ہم جمع کر کے رہیں گے اما نس الجمعین ہم ان سے پوچھ کر رہیں گے یہ لفظ وہی آ گیا ہے فلاں نس الزین ارس علیہ ولا نس المرسلین یہ جو سورہ عراف کی آیت نمبر چھ تھی ہم لازم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا اور ان سے بھی کہ جن کو رسول بنا کر بھیجا گیا فم رب کا لنس الحم اجمعین تو آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے پوچھ لیں گے حساب کتاب لے لیں گے یہ تھوڑے سے وقت کی بات ہے آپ ذرا صبر کیجئے اما کانو یا ملون جو کچھ کے یہ کر رہے تھے فسدا بما تو مر یہ ہے وہ آیت اب ڈنکے کی چوٹ الان کہیے جس چیز کا آپ کو حکم ہوا ہے یہ جب حکم آیا حضور کو تو پھر آپ کوہ صفا پر کھڑے ہوئے اور پھر آپ نے وہاں اگرچہ ظاہر بات ہے کہ اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ آپ ننگے ہو جاتے لیکن جو وہاں کا رواج تھا وہ یہ تھا کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی ایسی خبر آتی تھی کہ فلاں قبیلے کے لوگ جو ہیں آج رات ہمارے اوپر حملہ کریں گے شب خون ماریں گے اب کیسے لوگوں کو بتائیں کوئی کمیونیکیشن ماس میڈیا تو ہے نہیں کیسے خبر دیں کیا کریں تو وہ یہ کرتا تھا کہ وہ شخص کپڑے اتار کے مادر ذات برہنا ہو کر کسی اونچی جگہ کھڑا ہو جاتا تھا تاکہ ہر طرف سے لوگ دیکھ لیں کہ ایک ننگا آدمی کھڑا ہے نظیر اونیان کہتے تھے اسے ننگا خبردار کرنے والا اب جہاں تک اس کی آواز جا رہی ہے آواز لگاتا تھا واہ صبح ہائے وہ صبح جو آنا چاہتی ہے آیا چاہتی ہے اس لیے کہ صبح کے وقت ہوتے تھے ہم لے یہ جس کو آج کل آپ کہتے ہیں اسمال آورس آف دی مارننگ وہ بہت غفلت کا وقت ہوتا ہے آدمی کا صبح رات کے دو تین بجے جو ہے ٹھنڈی ٹھنڈی نیند آئی ہوتی ہے اس وقت وہ آتے تھے حملہ کرتے تھے لوٹ مار کرتے تھے قتل کرتے تھے اور بھاگ جاتے تھے تو واہ صبح ہائے وہ صبح جو آیا چاہتی ہے تو اب لوگ دوڑتے تھے کہ بھائی کہاں کی خبر آئی ہے کون ہے کون سا قبیلہ ہے کس کے بارے میں اطلاع ہے اطلاع صحیح ہے غلط ہے تو یہ ان کا رواج تھا تو حضور نے یہ کیا صرف ایک چیز اس میں سے نکال دی ننگے ہونے کا سوال نہیں تھا معاذ اللہ لیکن آپ بھی کھڑے ہو گئے کوہ صفا پر واہ صبح ہا کا نعرہ لگایا اب لوگ آئے دوڑے کوئی خبر دی ہے محمد دینا چاہتے ہیں کوئی بات ہے بڑی اہم کوئی بات ہے وہاں آپ نے پھر اپنی دعوت پیش کی تو اسی مجمع میں پھر ابو الحب نے کہا تھا تمن لکا لہذا جمع تنا تمہارے لیے ہلاکہ تو ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا ہم اپنے بڑے بڑے اہم کاموں میں لگے ہوئے تھے وہ مہاجن تھا کہیں مہاجنی سود اپنا لین دین کا حساب کر رہا ہوگا بیٹھا ہوا میں وہ سب چھوڑ کر آیا ہوں کہ کوئی خاص اہم بات تم نے بتانی ہے لیکن تم نے یہ کیا کیا تو یہ ہے وہ واقعہ اور اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے اسی دور کی ابتدائی دور کی ہے فسدہ بما تو عمر و عارض المشرقین تو اب ڈنکے کی چوٹ کہیے اب جو کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے اور ان مشرقوں سے اعراض کیجئے پرواہ نہ کیجئے ان کی انا کفے نہ کر مستحزین یہ جو استحزا کرنے والے ہیں تمسخر اڑانے والے ہیں ہم آپ کی طرف سے ان کے لیے کافی ہو رہیں گے ان کی کوئی مخالفت آپ کا کچھ بال بیکا نہیں کر سکے گی اللہ زین یجالون ما اللہ اللہ آخرا جو اللہ کے ساتھ ساتھ اور بھی اللہ گھڑے بیٹھے ہوئے ہیں فصوف یا علمون تو انقریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے اور وہ کس طرح کی گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے اب وہ آیت آ گئی جس کا کئی مرتبہ میں حوالہ دے چکا ہوں اور سورہ انعام میں خاص طور پر وہ لقد نالم نبی ہمیں خوب معلوم ہے ان کا یزیق و صدر کا بیما یقون کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے کسی نے پاگل کہہ دیا کسی نے مجنون کہہ دیا آسیب کا سایہ آ گیا کوئی ہمدردی کے انداز میں آ کے کہتا ہے اتبا ابن ربیا ایک دفعہ آیا چونکہ وہ بزرگ تھا خاندان کیا معمر آدمی تھا بھتیجے میں میرے بڑے تعلقات ہیں عاملوں سے بھی کاہنوں سے بھی واقعی اگر کوئی تم پر کوئی سایہ ہو گیا ہے کوئی بری روح کوئی آ گئی ہے تو مجھے بتا دو میں بلا کے لے آؤں گا علاج کرا دوں گا تمہارا اب کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کسی نے کہا شاعر ہے کسی نے کہا کہ ایک انہوں نے غلام پکڑ کے رکھا ہوا آجمی غلام اسے کمرے میں بند کیا ہوا اپنے گھر کے اندر اور وہ عالم ہے بہت بڑا جو پورے پچھلی کتابوں کا جاننے والا ہے اس سے ڈکٹیشن لیتے ہیں اور پھر آ کر ہم پر دھونس جماتے ہیں کہ یہ اب وہی آئی ہے تو یہ ساری باتیں سنتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو تکلیف پہنچتی تھی کوفت ہوتی تھی وہ لقد نہ لمو اے نبی یہ نہ سمجھیے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ آپ کو کوفت ہو رہی ہے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے آپ کا سینہ بھیجتا ہے وہ لقد نہ لمو ان کا یزیق صدر کا بیما یقولون کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے فصب بے حمد ربک بس اپنے رب کے حمد میں اور تسبیح میں لگے رہی ہے تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اسی سے آپ کے دل کو سکون ہوگا اطمینان ہوگا اسی سے یہ کہ آپ کے لیے استقامت اور صبر کے راستے جو ہیں وہ کھلتے چلے جائیں گے وہ کم من ساجدین اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جائیے آپ سجدہ کیجئے تسبیح
اپنے اس قلبی اور ذہنی رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں گے اتنی ہی یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ پر ہلکی ہوتی چلی جائیں گی وابد رب کا حتیات یقل یقین اور اپنے رب کی بندگی میں پرستش میں لگے رہیے یہاں تک کہ وہ یقینی بات آ جائے اور وہ یقینی بات کیا ہے جو یقینی شے ہے شدنی ہے موت یعنی یہ کہ تا دم آخر دم فارغ مباش اندری رہ میں تراش و میں خراش آخری وقت تک اس بندگی میں اپنے لگے رہیے جو بھی آخری موت جب تک آ جائے یا موت سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے یقین سے یقینی بات اللہ کی مدد آ جائے اللہ کی طرف سے غلبہ حاصل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت آ جائے اللہ کا فیصلہ آ جائے لیکن عام طور پر گمان یہی ہے کہ اس سے مراد موت ہے وا بد رب کا حتیاتی عقل یقین اور اپنے رب کی بندگی اور پرستش میں لگے رہیے یہاں تک کہ وہ یقینی شے وقوع پذیر ہو جائے عطا مر اللہ فلا تستا جلو سبحان و تعالی عما یشرکون صدق اللہ العظیم جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ جو مکی صورتوں کا سلسلہ چل رہا ہے سورہ یونس سے اور یہ چلے گا مسلسل سورہ مومنون تک ان میں تین تین صورتوں کے دو گروپ مکمل ہو چکے تین نسبتاً بڑی تھیں سورہ یوسف سورہ یونس سورہ ہود تین چھوٹی سورہ رات سورہ ابراہیم سورہ ہجر سورہ ہجر جو ہے وہ منفرد نوعیت کی صورت اور اپنے زمانہ نزول کے اعتبار سے بھی وہ ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے باقی سورہ ابراہیم اور سورہ رات کے درمیان وہ نسبت زوجیت پوری طرح موجود تھی اب یہ جو جوڑا آ رہا ہے تین صورتوں کا صورت النحل اب یہ بھی نسبتاً بڑا جوڑا ہے صورت النحل سولہ رکو ہیں ایک سو اٹھائیس آیات ہیں اسی طریقے سے پھر سورہ بن اسرائیل ہے پھر سورہ کہف ہے یہ تین پھر ایک سب گروپ ہے تین صورتوں کا ان میں یہ صورت النحل منفرد ہے اور وہ جو دو صورتیں ہیں سورہ بن اسرائیل سورہ کہف وہ ایک جوڑے کی شکل میں ہیں وہ تو انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے تو باری تفصیل سے بات سامنے آئے گی یہ سورہ مبارکہ جو ہے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی جامعیت کے ساتھ بیان جو ہے اس کے اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے مزاجن گویا کہ سورہ انعام سے زیادہ مشابہ ہے بلکہ یہ کہ سورہ روم جو ہے وہ اور سورہ نحل اس کے مضامین میں اور زیادہ گہری مشابہت ہے عطا امر اللہ فلاح تستا جلوف اللہ کا حکم آن پہنچا ہے پس جلدی بت بچاؤ یعنی یہ کہ جب رسول کی بیست ہو گئی تو گویا کہ اب وہ سارا معاملہ جو ہے وہ اب تو صرف وقت کا رہ گیا ہے کہ کتنے وقت کے بعد تم پر عذاب آئے کب تک تمہیں مہلت ملے ورنہ فیصلہ تو گویا کہ جب کتاب قرآن نازل ہو رہا ہے اور رسول کو ہم نے بھیج دیا ہے تو گویا فیصلہ کن وقت آ پہنچا ہے اب اس میں کوئی تاخیر بس تھوڑی سی ہے زیادہ نہیں عطا امر اللہ فلاح تستا جلو و سبحان ہوا تعالیٰ اما یوشرکون وہ پاک ہے اور بلند و بالا ہے اس سے جو شرک تم کرتے ہو یونزر الملائے کا تب روح میں نم رہی علا من یشا و من عباد ہی وہ اتارتا ہے فرشتوں کو اپنے امر کی ایک روح کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے یہ الفاظ بہت اہم ہیں اتارتا ہے فرشتوں کو حضرت جبرائیل علیہ السلاۃ والسلام ہے کہ جو وہی لے کر آئے کس پر اتارا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علا من یشا و من عباد ہی اپنے بندوں میں سے انسانوں میں سے جس کو بھی اللہ نے چنا اور پسند کر لیا اس پر حضرت جبرائیل وہی لے کر آئے بر روح من امر ہی اپنے امر اپنے معاملے کی ایک روح کے ساتھ اس سے مراد وہی ہے تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے جیسے کہ سورہ آراف میں جو آیت آئی تھی اللہ لہ الامر اللہ الخلق و العبر تو یہ دو عالم ہے عالم خلق عالم امر عالم امر کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں کوئی ٹائم ایلیمنٹ نہیں ہے سرے سے اللہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے انسٹنٹینیس اس کا امر یہ ہے نما امر ہو ارادا شعین فن نما یقول الح کن فیقون اس میں کوئی ٹائم ایلیمنٹ نہیں لیکن عالم خلق میں وقت لگتا ہے چھ دنوں میں آسمان اور زمین بنائے وقت لگتا ہے آم کی گٹھلی کا ایک درخت جو اس سے بننا ہے اس میں وقت لگے گا عالم خلق میں وقت ہے اس میں وقت نہیں ہے اور عالم امر کی تین ہی چیزیں ہیں صرف جو ہمارے علم میں ہیں ایک ملائکہ کا تعلق عالم امر سے ہے اسی لیے ان کو روح بھی کہا جاتا ہے روح القدس روح الامین ندل ابھر روح الامین ایدنا بے روح القدس 
تو ملائکہ بھی روح ہے پھر یہ وہی جو ہے یہ بھی روح ہے بل روح من امر ہی یہ بھی اللہ کے امر میں سے ایک روح ہے اور جو یہ نازل ہوتی ہے وہی یہ بھی روح پر نازل ہوتی ہے وہی جو حضور کو آئی ہے وہ حضور کے کانوں کے ذریعے سے نہیں حضور کے آنکھوں کے ذریعے سے نہیں بلکہ حضور کے قلب مبارک پر براہ راست اور قلب مسکن ہے روح محمدی کا تو جو فرمایا کہ نظر اب ہی روح الامین علا قلب کا یہ تو آپ کے دل پر نازل ہوا ہے تو روح محمدی ریسیپینٹ ہے وہی کی روح الامین لانے والا ہے وہی کا اور وہی خود بھی روح ہے اور اس اعتبار سے جگر کا ایک شعر جو ہے وہ ضرور یاد رکھیے کسی خاص ہی کیفیت میں وہ کہہ گئے نغمہ وہی ہے نغمہ کے جس کو روح سنے اور روح سنائے یہ جو نغمہ ہے روحانی قرآن کا یہ روح الامین نے سنایا روح محمدی نے سنا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ صلاۃ وسلام یونزر الملائے کا تب روح من امر ہی علام شاہ من باد ہی وہ نازل فرماتا ہے فرشتوں کو اپنے حکم کی ایک روح کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے کس لیے ان ان ضرو ان لا الہ الا ان فتقون کہ خبردار کر دو میرے بندوں کو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے پس مجھے سے ڈرے میرا تقوی اختیار کریں خلق السماوات والارض بالحق اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ پیدا کیے تعالی ما یشرکون وہ بہت بلند و بالا ہے اعلی اور عرفہ ہے شرک سے جو تم کر رہے ہو خلق الانسان من نطفۃ اس نے انسان کو بنایا ہے گندے پانی کی بوند سے فیضا ہوا خصیم و مبین تو پھر وہ بن جاتا ہے جھگڑنے والا بڑی بحثیں کرتا ہے دلیلیں دیتا ہے عقلی اور نقلی اور نہ معلوم کہاں کہاں کے زمین و آسمان کے کلابے ملاتا ہے جھگڑتا ہے بہت ہی واضح طور پر ول انعام خلا کہا اور وہ اسی طرح جیسے کہ انسانوں کو اور تمہیں پیدا کیا اللہ نے اس نے چوپائے بھی بنائے لکم فیا دفن اس میں تمہارے لیے بنتی کا سامان ہے یعنی جانوروں کے ہی بالوں سے وہ چیزیں بنتی تھیں اون ہے اس سے کچھ چیز بنی جا رہی ہے کمبل بنے جا رہے ہیں تو دفن سے مراد یہ ہے یا آگے چل کر تفصیل بھی آئے گی اونٹ کے بالوں سے بھی اور اسی طریقے سے جو اس کے بکری کے بال ہوتے تھے ان سے رسیاں وغیرہ بنتی تھیں اونٹ کے بالوں سے رسیاں بنتی تھیں تو یہ دفن ہے وہ منافع اور بھی بہت سے فائدے ہیں وہ منہا تاکلون اور اسی سے تمہاری غذا بھی ہے اس کا گوشت تم کھاتے ہو جانوروں کا وہ لکم فیا جمال ہی نہ تری ہوں نہ وہی نہ تسرحون اور اس میں تمہارے لیے بڑی شان اور حسن ہے جمال ہے جب کہ تم شام کو انہیں چرا کر واپس لاتے ہو دیہاتی لوگوں کے لیے واقعہ یہ کہ وہ منظر بڑا دل خوشکن ہوتا ہے وہ اپنے ریوڑ کو لے کر آ رہے ہیں شام کے وقت جنگل سے واپس آ رہے ہیں کتنا بڑا ریوڑ ہے یا کتنی بھینسیں ہیں کتنی گائیں ہیں تو اس کے اندر تمہارے لیے ایک حسن ہے جمال ہے وہی نہ تسرحون اور جب صبح کے وقت چرانے کے لیے باہر لے کر جاتے ہو وہ تحمل و اسکالکم لا بلدن اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں یہ جانور ایسے شہروں تک ایسی بستیوں تک لم تکونوں بال گئی ہے اللہ بے شک الفظ کہ تم نہ ہوتے اس تک پہنچنے والے مگر جان توڑ کر یعنی آدمی کو اگر کوئی وزن لے کر جانا پڑے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی جان ٹوٹ کر رہ جائے گی شق الفس لیکن یہ کہ گھوڑے کے اوپر لادا ہوا ہے یا اونٹ پر لادا ہوا ہے خچروں پر لادا ہوا ہے اور چلے جا رہے ہیں ان کا بوجھ جو ہے وہ جانور اٹھا رہے ہیں ان نہ رب کم رعوف الرحیم یقیناً تمہارا رب جو ہے وہ بہت رعوف ہے شفقت فرمانے والا اور مہربان ہے ولخیلہ اس نے منا دیے پیدا کر دیے گھوڑے ول بغالہ اور خچر ول حمیرہ اور گدھے لے ترکبوہا و زینہ کہ تم اس پر سواری کرو پھر یہ کہ اس میں تمہارے لیے زبائش اور آرائش بھی ہے گھوڑا جو ہے وہ تو بڑا حسین جانور ہے بڑا با تمکنت جانور ہے اس کے تو جس کے پاس گھوڑا ہوتا ہے اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے وہ یخن کو مالا تعلم اور یہ چیزیں تو وہ جو تم جانتے ہو اللہ تو اور نہ معلوم کتنی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے تمہیں ابھی اندازہ ہی نہیں ہے وہ اللہ قصد السبیل و منہا جائر سیدھا راستہ تو اللہ تک پہنچانے والا ہے باقی اس میں سے ٹیڑھی پگڈنڈیاں نکل جاتی ہیں یعنی سیدھا راستہ جو ہے سرات مستقیم وہ اے دن سرات المستقیم کبھی اسے سواس سبیل کہا ہے قصد و سبیل سواس سبیل سرات السوی یہ تمام الفاظ سرات مستقیم یہ ایک سیدھا راستہ توحید کے سیدھے شاہ رہا ہے اللہ تک پہنچتا ہے سیدھا راستہ وہ منہا جائر لیکن اس سے لوگ بڑھ جاتے ہیں ادھر ادھر پگڈنڈیوں پر ولا شاہ کو مجمعین اگر اللہ چاہتا تم سب کو ہدایت دے دیتا تم سبھی کو سیدھے راستے پر چلاتا ہو اللہ اندر من سوائے مان وہی ہے جس نے تمہارے لیے اتارا ہے آسمان سے پانی لکم من ہو شراب ان اسی کو تم پیتے ہو یہی پانی ہے جو بارش بر بن کر برس رہا ہے یا یہی وہ چیز ہے کہ جو برف بن کر پہاڑوں پر پڑ رہی ہے پھر یہی پانی ہے جو تمہارے پینے کے لیے ہے وہ من ہو شجر ان 
اسی سے نباتات ہے اسی سے جو بھی پیدا ہو رہی ہے روئیدگی اسی پانی سے فیحت اسی مون جس میں کہ تم اپنے چوپایوں کو چراتے ہو یوم بھی تو رقم بھی اسی پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اگاتا ہے ازرا کھیتی و زیتون اور زیتون و نخیلہ اور کھجوریں و الاناب اور انگور و من کل سمرات اور تمام میوے ان نفیض علیہ کل آیت اللہ قومی تفکرون یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیں وہ اللہ اس کی کیا شان ہے اس کی خلاقی اس کی قدرت اس کی اس تخلیق کے اندر تنوع ہے گونا گون ہے رنگا رنگی ہے کیا کیا کچھ اس نے بنایا ہے وہ سخر الکم اللہ ایک دوسرے پہلو سے اللہ کی نعمتیں وہ سخر الکم اللہ نہار تمہارے لیے دن اور رات کو مسخر کر دیا ہے دن کا اپنا فنکشن ہے رات کا اپنا فنکشن ہے رات نہ ہو تمہیں اطمینان نہ ہو سکون نہ ہو راحت نہ ہو چین نہ آئے نیند نہ آئے تو دن میں کام نہیں کر سکتے دن میں بھاگ ہے دوڑ ہے محنت ہے جد و جہد ہے پھر یہ کہ اس دن اور رات کے نظام سے سارا جو یہ نباتاتی نظام ہے اس کا تعلق ہے کہ دن کے وقت جو ہے ان کا جو ریسپریشن کا سسٹم ہے وہ بالکل الٹا ہو جاتا ہے یہ رات کے وقت کا معاملہ کچھ اور ہے دن کا وقت کا معاملہ کچھ اور ہے دن میں جو ہے سورج کی تبادت جو آتی ہے اس سے پھر فوٹو سنتھیسس کا عمل ہوتا ہے اور رات کے وقت جو ہے وہ اس کا عمل جو ہے الٹا ہو جاتا ہے ریسپریشن جو ہے ان کی تو وہ سخر الکم اللہ لبن نہار اور اس وہ تمہارے لیے اس نے لگا دیا ہے دن اور رات کو تمہارے مطلب اور تمہارے ضروریات کی بہم رسانی میں وہ شمس و القمر اور لگا دیا ہے سورج کو بھی اور چاند کو بھی وہ نجوم و مسخرات میں امری اسی طریقے سے ستارے جو ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے لگے ہوئے ہیں اپنے اپنے کام میں ان نفیض علیہ کل آیات یقیناً اس میں آیات ہیں لقومی یا قلون پہلے آیا تھا لقومی یا تفکرون اب آیا لقومی یا قلون جو عقل سے کام لینے والے ان کے لیے وما در القم فی الارض مختلف الوان اور جو کچھ چیزیں پھیلا دی ہیں اس نے زمین میں تمہارے لیے وہ مختلف رنگوں کی ہیں جانور ہیں تو رنگا رنگ ہیں مختلف رنگوں کے جانور ہیں مختلف رنگوں کے جو ہیں وہ حیوانات اللہ نے بنا دیے ہیں ان نفیض علیہ کل آیت اللہ قومی یا ذکرون یقیناً اس میں بھی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت اخذ کرے وہ ہوا لذی سخر البحر علیہ تاکل بن الحمن تو نہیں اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو تمہاری ضرورتیں پوری کرنے میں لگا دیا ہے اس میں سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو سی فوڈ جو آج آ کر بہت نمایاں ہو گیا ہے دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے اب غلغلہ سی فوڈ کا ہے لتا کلو منہ لحمن تو نہیں یا بڑا تازہ گوشت و تستخرجو منہ ہلیا تر اسی میں سے تم نکالتے ہو اپنے گہنے موتی نکال لیتے ہو اور مختلف قسم کی چیزیں کہ جن سے زیورات بناتے ہو آراستہ اپنے لیے بناؤ سنگھار کا سامان تل بسو نہ ہو جس سے تم پہنتے ہو وہ تلن فل کا مواقع رفی ہے اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ اس سمندر میں دریا میں چیرتی ہوئی چلتی ہیں اس واقعہ یہ ہے کہ کشتی کو آپ دیکھیں تو ایسے جیسے کہ وہ سمندر کو چیر رہی ہے جہاز چیرتا ہوا چل رہا ہے لے تب تب من فضل ہی تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کر سکو حاصل کر سکو وہ لال لکم تشکرون اور تاکہ تم شکر کرو وہ القاف الرد رواسی التبیدہ بکم اور اس نے زمین میں وہ لنگر ڈال دیے ہیں کہ تمہیں دے کر لڑک نہ جائے ایک طرف کو ڈھل نہ جائے وہ انہارن اور اس نے اس میں ندیاں چلا دی ہیں وہ سبرن اور راستے بنا دیے ہیں لال لکم تحت دوں تاکہ تم اپنی منزلوں تک پہنچا کرو یہ انہار اور سبل جو ہے ان کا درمیان بڑا گہرا راستہ ہے عام طور پر جو پہاڑی سلسلے ہوتے ہیں وہ ان ندیوں کے ساتھ ساتھ ہی راستے بنتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جو یہ شاہراہ ریشم ہے وہ دریائے سندھ کی گزرگاہ کے ساتھ ساتھ ہی بنانا ہے وہی ایک راستہ ہوا کرتا تھا عام طور پر کہ جس میں سے وہ لوگ گزرتے تھے اور یہ وادیاں ہی ایک طرح سے راہ گزر بھی بنتی تھیں اور وادیاں ہی ہیں کہ جن میں پھر طوفان بھی آتے تھے پانی بھی آتا تھا وہ انہارن و صبر اللہ تحت ادون و علامات اور یہ علامتیں بنائی اللہ تعالیٰ نے وہ بن نج میں ہم یا تدون اور نہ صرف یہ کہ علامتیں اور زمین میں مختلف علامتیں ہیں بلکہ یہ کہ یہ ستاروں سے بھی یہ راستہ حاصل کرتے ہیں رہنمائی حاصل کرتے ہیں نیویگیشن ہوتی تھی ستاروں سے ہوتی تھی قافلے چلتے تھے راتوں کو تو ستاروں سے اپنے وہ رخ معین کرتے تھے اف امن یخل کو کمل لا یخل کو تو کیا بھلا وہ جو یہ سب کچھ پیدا کرتا ہے ویسا ہو جائے گا جیسا کیا اس کی طرح ہو جائے گا جو پیدا نہیں کرتا یعنی وہ بھی مانتے تھے کہ ہمارے جو معبود ہیں وہ پیدا کرنے میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے تخلیق میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے وہ ہمارے سفارش ہی ہیں ہاؤ لائے شفا نہ عند اللہ ہمارے سفارش ہی ہیں باقی یہ کہ تخلیق والا ان سالتا ہوں من خلق سماوات وما بین الحمال اللہ اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کس نے پیدا کیے ہیں یہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے ماں بہن ہیں تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیے تو اب سوال یہ ہے کہ افم یخ لوگوں کا من لا یخ لوگوں وہ ہستیاں جو پیدا نہیں کرتی کیا وہ برابر ہو جائیں گی اس کے کہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے افلا تذکرون تو کیا یہ نصیح
نعمت اللہ لا اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم ان کو پورا نہیں کر سکو گے احسان نہیں کر سکو گے کہ بے شمار نعمتیں تو وہ ہیں جن کا تمہیں شعور اور احساس ہی نہیں ہے ان اللہ غفور الرحیم یقینا اللہ غفور الرحیم ہے واللہ یعلم ما تسرون و ما تولنون اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کے تم چھپاتے ہو اور جو کچھ کے تم اعلان کرتے ہو ظاہر کرتے ہو ولزین یدعون من دون اللہ یخلقون شعین وہم یخلقون اور جن کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کے سوا انہوں نے کوئی شے پیدا نہیں کی وہ نہیں پیدا کرتے کوئی بھی شے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں وہ جانتے ہیں ملائکہ ہوں تو مخلوق ہیں انبیاء ہیں تو مخلوق ہیں رسول ہیں تو مخلوق ہیں اور یا اللہ ہیں تو مخلوق ہیں کون ہے کہ جو مخلوق نہیں ہے ایک خالق باقی سب مخلوق اموات غیر و احیا پھر وہ فوت شدہ ہیں اب زندہ نہیں ہیں اور یا اللہ ہے فوت ہو چکے ہیں اب ظاہر بات ہے وہ زندہ نہیں ہے ٹھیک ہے عالم ارواح میں ہے اللہ تعالیٰ کوئی چیز ان تک پہنچانا چاہے پہنچا دے لیکن یہ کہ اس طریقے سے جس طریقے سے زندگی کے اندر تم زندہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو ایسے تو نہیں ہے وما یش عرون ایانا یو باسون اور انہیں خود یہ پتہ نہیں ہے کہ کب انہیں اٹھایا جائے گا عالم برزخ میں جو بھی ہے ظاہر بات ہے کہ قیامت کا وقت تو نہ ہمیں معلوم ہے کہ کب ہوگی نہ انہیں معلوم ہے کہ کب اٹھایا جائے گا الہ کو ملا واحد دیکھو تمہارا معبود ایک ہی ہے وہ ایک الہ ہے فلزین اللہ یمن نبی آخرت تو وہ لوگ کے جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے منکرت ان وہم مستقبرون وہ اس بات سے انکار کرتے ہیں وہ اس کو قبول کرنے میں جھجکتے ہیں اور ان کے اندر استقبال پیدا ہو جاتا ہے مغرور ہو جاتے ہیں یہ بات ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ آخرت سے جو لوگ منکر ہیں اس کا کیا یہ چین کیا ہے قرآن کا آرگومنٹ اصل میں کیا ہے لائن آف آرگومنٹ قرآن کا آرگومنٹ یہ ہے کہ جس شخص کی فطرت ابھی سلیم ہے اس کے اندر ایک اخلاقی حص ہوتی ہے وہ جانتا ہے کہ یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے اگر اچھائی اور برائی کی تمیز انسان کے اندر موجود ہے تو اس سے لازم نتیجہ نکلے گا آخرت کا تصور اچھائی کا اچھا بدلہ ملنا چاہیے برائی کا برا ملنا چاہیے گندم از گندم بے رویت جو 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 کہ اس دنیا میں ہمیں نظر نہیں آتی یہاں برعکس ہو رہا ہے اکثر و بیشتر بہت ہم نے زور مارا کسی قاتل کو سزا دینا چاہتے ہیں اسے پھانسی پہ چڑھا دیا فرض کیجیے کہ قاتل جو ہے وہ تو بوڑھا تھا اور قتل کیا اس نے جوان آدمی کو وہ جوان آدمی کی بیوی جوان بیوہ ہوئی ہے اس کے چھو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے یتیم ہو گئے ہیں یہ جو تھا ستر برس کا یہ تو کھا پی چکا سب کچھ زندگی گزار چکا کیا اس کی زندگی اس زندگی کا بدل ہو سکتی ہے زیادہ زیادہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو آپ پھانسی دے دیں لیکن یہ اس کے جرم کا بدلہ نہیں ہے اس کا ہم وزن تو بدلہ نہیں ملا اس کو کیا نقصان تھا بوڑھا تھا ویسے بھی جلدی مرنے والا تھا اور یہ جوان آدمی تھا اس کے بچے جو ہیں یتیم ہوئے کہاں کہاں اس کے اثرات پہنچیں گے پھر یہ کہ ایسے شخص کا بھی پھانسی چڑھنا بھی تو وہ آسان کام نہیں ہے جرم ثابت ہو گواہی ملے وہ کلا بھی ہار جائیں رشوتیں بھی نہ چلتی ہوں تب کہیں جا کر پھانسی ہوگی اس کو لیکن پھانسی بھی ہوگی تو کیا اس کے اس کے جرم کے ہم وزن سزا مل سکتی ہے ناممکن تو کوئی اور عالم ہونا چاہیے اور اس عالم میں بھرپور بدلہ ملے یہ ہے جن اب جس کے اندر یہ احساس ہوگا پھر وہ کچھ نہ کچھ سوچے گا غور کرے گا کوئی بات اس سے کوئی شخص کہتا ہے تو اس کو توجہ سے سنے گا جس کے دل میں یہ نہیں ہے استغنا ہے کسی خیر اور شر کے تصور سے وہ بالکل اپنے آپ کو آزاد کر چکا آخرت کا کوئی خوف نہیں اب اس کے سامنے آپ لاکھ بین بجاتے رہیے اس کو حقیبانہ درس دیتے رہیے اسے بار بار جھجوڑیے سکھائیے پڑھائیے وہ تو وہیں رہے گا اس کا اس کو اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی وہ بات ہے جو کہی گئی ہے فلزین لا یو من نبل آخرت جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے منکرت ان ان کے قلوب ہم منکرت ان کے دل جو ہے وہ منکر ہو جاتے ہیں وہ دل جو ہے ان کے اندر قبول حق کی صلاحیت نہیں رہتی وہ ہم مستقبرون اور ان میں تکبر اور گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے لا جرما ان اللہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون اس میں ہرگز کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کہ وہ ظاہر کرتے ہیں اور جو کچھ کہ وہ چھپاتے ہیں انہوں لا یحب المستقبرین یقیناً وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا وائزا قیل الحم آزا انزل رب کم جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ آپ کے رب نے کیا نازل کیا یہ محمد کہہ رہے ہیں مجھ پر کلام نازل ہوا ہے آپ کی رائے کیا ہے اس کے بارے میں آپ نے کچھ سنا ہے ان سے قرآن کالو اساطیر الاولین انہوں نے کہا ایسے پچھلے قصے ہیں کہانیاں ہیں اگلے زمانے کی باتیں ہیں سنی سنائی کہیں سے کہ سیکھ سکھا کر وہ ہم پر خام خاں دھونس جما رہے لے یہ ملو اوزار ہم کام لطن یوم القیامہ تاکہ یہ اٹھائیں اپنے بوجھ گناہوں کے بوجھ پورے کے پورے قیامت کے دن یعنی یہ جو ان کا دل جو ہے 
اس طریقے سے اس حق کی طرح مائل نہیں ہو رہا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اپنے سارے گناہوں اور سرکشی کا پورا پورا بوجھ قیامت کے دن اٹھائیں اور نہ صرف اپنے بوجھ اٹھائیں ومن اوزار الزینہ یو نہ ہوں بغیر علم اور ان لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں جنہیں یہ گمراہ کر رہے ہیں لوگ تو آتے ہیں ان کے پاس یہ دانشور ہیں ان سے پوچھے جناب آپ نے کچھ سنا محمد نے آج فلاں کلام پیش کیا ہے آپ کی کیا رائے ہے یہ ہمارے لیڈر ہیں یہ انلائٹنڈ لوگ ہیں اور یہ لوگ جو ہیں یہ دانشور ہیں ان سے پوچھا جائے جا کر اب وہ کہیں نہیں جی کچھ نہیں ایسی باتیں ہیں کچھ سنی سنائی من گھڑت سی باتیں ہیں پرانے قصے کہانیاں کچھ نہیں خاص بات نہیں عام آدمی شاید ان کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے پھر انہیں کی بات کو مان لے گا تو گویا کہ اس کی گمراہی کا بھی ذریعہ یہ بن گئے تو اپنی گمراہی کا بوجھ تو اٹھائیں گے ہی ومن اوزار لذینہ یو دلو نہ ہوں بغیر جنہیں گمراہ کر رہے ہیں ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے اللہ سا ما یا درون آگاہ ہو جاؤ بہت ہی برا بوجھ اٹھا ہوگا جو وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے قد مکر الزین امن قبل ہند ان سے پہلے بھی جو لوگ تھے انہوں نے اسی طرح کی چالیں چلی تھیں اسی طریقے سے ہمارے نبیوں کی مخالفت کی ان کی دعوت کو ناکام کرنے کی کوشش کی فات اللہ کنیان من القواعد تو اللہ تعالی حملہ آور ہوا ان کے قلوں پر ان کے گھروں پر ان کی جڑوں سے یعنی اللہ کا حکم جو آیا تو وہ ان کی جڑوں پر بنیادوں کے اوپر آ کر اور بنیادوں سے اسے اٹھا کر ان کے گھروں کو اور ان کی قلوں کو تلپٹ کر دیا فخر علیہ مصقف ہو پھر اس کی چھت ان کے اوپر آ گری یہی جو جالا علی یہاں صاف ہم پڑھ چکے ہیں جو صدوم اور آمورا کی مستیوں کے ضمن میں اور یہ بہت سی قوموں کے ساتھ ایسے عذاب آئے ہیں یہ نہ سمجھیے یہ تو چونکہ قرآن مجید میں میں آپ کو بتا چکا ہوں صرف انہی اقوام کا تذکرہ ہے کہ جن سے اہل عرب واقف تھے انہی کے آس پاس کوئی جنوب میں کوئی شمال میں کوئی مغرب میں کوئی آس پاس جو قومیں آباد تھیں ان کی طرف جو رسول بھیجے گئے ورنہ یہ کہ رسول اور بھی آئے ولی کل قوم انحاد ہر قوم کی طرف ہم نے ہادی بھیجے ہیں چنانچہ ہندوستان میں بھی جس علاقے میں میری میرا بچپن گزرا ہے جو اب ہریانہ کہلاتا ہے وہ ضلع حصار اس میں مختلف مقامات پر تھیڑ تھے بڑے بڑے یعنی سیاہ رنگ کی راکھ کے ٹیلے بڑے بڑے ان کو کھودتے تھے ان میں سامان نکلتا تھا معلوم ہوتا تھا یہ بستیاں تھیں کبھی کسی زمانے میں اور ان کے اوپر یہ عذاب الہی آیا جیسے پومپی آئی پر آیا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ لاوا برسا اور پوری کی پوری بستی جو ہے اس لاوے کے اندر دب گئی اسی طریقے سے اس علاقے میں کوئی رسول آئے ہیں اور سرسوتی دریا یہاں کا ہوتا تھا بہت بڑا وہ دریا بھی غائب ہو گیا ہے دریائے گنگا جو ہے ہندوؤں کے نزدیک جو مقدس ہے یہ بہت بات کی شے ہے اصل جو ان کا مقدس دریا تھا وہ سرسوتی تھا اور وہ غائب ہو چکا ہے اس کا پتہ نہیں چلتا ہے اب اس کی وہ تلاش کر رہے ہیں یہی علاقہ جس میں سے ہو کر وہ دریا سرسوتی گزرتا تھا اور معلوم ہوتا ہے چونکہ یہ مکاشفہ بھی ہے کہ یہ جہاں حضرت شیخ احمد سرحمدی رحمۃ اللہ علیہ جہاں پر مدفون ہے یہ وہی علاقہ ہے مشرقی پنجاب کا تو یہاں آس پاس کچھ مکاشفات کچھ لوگوں کو تیس انبیاء دفن ہیں اس علاقے کے اندر اور معلوم ہوتا ہے کہ رسول وہاں بھیجے گئے تھے اس قوم کے اوپر پھر عذاب آیا ہے وہ تلپٹ ہوئی ہیں وہ بستیاں اور اب ان کے وہ تھیڑ کھڑے رہ گئے ہیں وہ جو ہیں بڑے بڑے ٹیلے ہیں جن کو اب خدائی کر رہے ہیں تو نیچے سے بستیاں برآمد ہو رہی ہیں تو یہ ہوتا رہا ہے فات اللہ بنیان من القواعد تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو ان کی جو عمارتیں تھیں ان کی بنیادوں کے اوپر اس نے حملہ کیا فخر علیہ مصقف اب ظاہر بات ہے نیچے سے بنیاد ہلا دی جائے گی تو چھت جو ہے سر کے اوپر آئے گی کہ نہیں من فوق ہم واتا ہم العذاب من حیت اللہ یا شرون اور ان پر عذاب آ دھمکا اس راستے سے جس کا انہیں گمان تک نہیں تھا سما یوم القیامت یخزی اور پھر ابھی مزید جو ان کی رسوائی ہونی ہے وہ تو قیامت کے دن ہوتی سما یوم القیامت یخزی ہم یقول شرکا تم تو شاقون فی ہم انہیں رسوا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہے گا کہاں ہے وہ آپ کے شریک وہ معبود جن پر غرہ تھا جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے وہ کہاں گئے وہ پتے جن کے بارے میں تمہیں سخت حمیت تھی تو شاقو نفی جن کی وجہ سے تم مارنے کو دوڑتے تھے جو بھی ان کی نفی کرتا تھا ان کی تکا بوٹی کرنے کو تیار ہو جاتے تھے اتنی حمیت اتنی غیرت اپنے معبودوں کے لیے تمہارے اندر تھی یہ تمہارے من گھڑت معبود اب وہ کہاں گئے کال الزین اوت العلم الخض الوم وسوع القافرین جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ کہیں گے یقیناً آج کے دن رسوائی اور برائی یعنی بد نصیبی بد بختی کافروں ہی کے, کے لیے ہے اللہ دین وفا ہم الملائے کا تو ظالمی انفسین جن کو قبض کرتے ہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں نہ اللہ یاد ہے نہ آخرت یاد ہے نہ نیکی کا خیال ہے کچھ نہیں ہے لگے ہوئے ہیں اپنی عیش پرستیوں میں نفس پرستیوں میں اس حال میں جب فرشتے ان کی قبض روح قبض کرتے ہیں فلق و اس وقت پھر وہ اسلام پیش کریں گے اور
بلا وہ فرشتے کہیں گے ان اللہ علیم میں ماں کن تم تعمل اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے تھے فت خلو اب 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 جہنم خالد دینا فیا تو داخل ہو جاؤ اب جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیش رہنے کے لیے فل بے سبس متکبرین اور یقیناً متکبرین کے لیے یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے وکیل الدین تقو مازان ذرا رب کو جو اہل تقوا ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں جن کے دلوں میں وہ اخلاقی حص جو ہے وہ بیدار ہے ابھی ان کی روح جو ہے وہ مری نہیں ہے ابھی زندہ ہے بیدار ہے جب ان سے پوچھا جاتا ہے مہذان ذرا رب کم یہ کیا راضل کیا آپ کے پروردگار نے جو محمد جو سنا رہے ہیں کلام یہ کیسا ہے کالو خیرا وہ کہتے ہیں بہت خیر بہت بھلا ہماری خیر کے لیے ہماری بھلائی کے لیے لذین احسن الف حاض دنیا حسنہ ایسے لوگ جنہوں نے اس دنیا کی زندگی کے اندر احسان کی نیکی کی بھلائی کے نمش اختیار کی ان کے لیے دنیا میں بھی حسن آئے والا دار الآخرت خیر اور آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے ولا نعم دار المتقین اور کیا ہی اچھا ہے وہ متقیوں کا گھر جنات و آدنی نیت خلونہ وہ تو ریزیڈینشل گارڈنز ہوں گے رہنے والے باغات ہوں گے جن میں وہ داخل ہوں گے تجریب انتات الانہار ان کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی لہم فیحا ما یشاؤن اور ان کے لیے وہاں ہر موش ہے ہوگی جو وہ چاہیں گے کزال کا یجز اللہ المتقین اس طرح اللہ بدلہ دے گا اپنے متقی بندوں کو الزین تتوفاہ الملائکہ تو طیبین جن لوگوں کو جب اللہ جب فرشتے جو ہیں جب قبض کریں گے ان کی روحیں تو وہ کریں گے وہ بہت ستھری ہوں گی روحیں بھی ستھری ہیں ان کی زندگیاں پاک و صاف ہیں یا قلون سلام علیکم تو فرشتے خود ان سے کہیں گے آپ پر سلام ہو ادخل الجنہ جنت میں داخل ہو جائیے بما کن تم تعملون اپنے اعمال کے نتیجے میں حل ین ضرون اللہ انتات یوم الملائکہ تو تو اب یہ کس شے کے منتظر ہیں سوائے اس کے کہ فرشتے آ جائیں آ دھمکیں اور یاد یہ امر ربک یا آپ کے رب کا فیصلہ آ جائے یعنی یہ قریش جو ہیں آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں سمجھا رہے ہیں قرآن دو تہائی نازل ہو چکا ہے یہ سب کچھ سن کر جو ابھی کس چیز کے منتظر ہیں اب تو پھر آخری بات یہی رہ گئی ہے کہ فیصلے کا دن آ جائے فرشتے آ جائیں آپ کا رب آ جائے وجا رب و قبل ملک صفن صفا وجی یوم عزبن جب جہنم یوم عزیز تذکر الانسان و ورنہ الہ ذکرا اس دن ان کو ہوش ان کے ہوش آئیں گے انہیں ہوش آئے گا اور اس دن کا ہوش آنا کس فائدے کا فہل اجن ضرور اللہ انتات یہ ہوں ملائکہ تو تو کس چیز کے منتظر ہیں یہ سوائے اس کے کہ آ جائیں ان کے اوپر فرشتے اور یاد یہ امر ربک یا آپ کے رب کا کوئی فیصلہ آ جائے قضاء کفال الزیر من قبل یہی روش اختیار کی تھی انہوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے وما ضلع محمد اللہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا قوم عاد پر ثبوت پر اللہ نے ظلم نہیں کیا ولاکن کانو انفسحم یسلمون وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے فاصاب ہم سیات ما عمل پھر ان پر واقع ہو کر رہی وہ ساری برائیاں جو ان کے عمل کی تھیں یعنی جو بھی انہیں برائی بری سزا ملنی ہے وہ پاداش ہے ان کے برے اعمال کی وہ ہا کا اور وہی شے جو ہے اس نے ان کو گھیر لیا ماں کانو بہی استاذ ان جس کا کہ وہ استحصا کیا کرتے تھے مذاق اڑایا کرتے تھے وہ کال الزین اشرقو لو شاہ اللہ ما عبد نہ مندو نہیں من شے اور کہتے ہیں یہ مشرق لوگ اگر اللہ چاہتا تو ہم اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہ کرتے اللہ تو اللہ کل شعین قدیر ہے ہمیں وہ کرنے ہی نہ دیتا ہمیں روک دیتا ہمیں اس نے روکا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ امپلائڈ جو ہے اس کی طرف سے پرمیشن ہے اجازت ہے قال الدین اشرق اللہ شاہ اللہ ما عبد نہ من دونہ من شعین نہ نو ولا آبا نہ نہ ہم کسی کو پوجتے اس کے سوا نہ ہمارے آبا و اجداد پوجتے اگر اللہ چاہتا ولا حرم نہ من دونہ من شعین اور اس کے حکم کے بغیر ہم نے کسی شعین کو حرام نہ قرار دیا ہوتا قزال کا فعل الزین من قبل ہم اسی طرح کیا تھا انہوں نے بھی کہ جو ان سے پہلے تھے فعل علی الرسول الا البلاغ المبین تو ہمارے رسولوں پر سوائے واضح طور پر پہنچا دینے کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس قسم کی جو کٹ حجتی ہے اور کج بحثی ہے اس میں ہمارے رسول جو ہیں وہ تمہارے ساتھ جو ہے نہیں الجھیں گے ان کا کام ہے پہنچا دینا اگر انہوں نے پہنچا دیا ہے تو ان کا فرض ادا ہو گیا باقی یہ کہ جواب دہی تمہیں کرنی ہے ولقت باسنا فی کل امت رسول اور ہم نے تو ہر امت میں ایک رسول بھیجا ان عبد اللہ وجتن ابو تاغوت وہ یہی پیغام لے کر آئے کہ اللہ کی بندگی کرو پرستش کرو اور تاغوت سے بچو تاغوت کا انکار کرو یہ سورہ بکرا میں ہم پڑھ چکے ہیں فم یکفر بے تاغوت و یوم من بلّہ فقط استم سے قبل عروت الوسقا تاغوت تغا سے ہے تغا سرکشی جو بھی سرکش ہے اللہ کی بندگی اور اطاعت سے سرتابی کر رہا ہے وہ تاغوت ہے وہ انسان ہو وہ جن ہو وہ کوئی ادارہ ہو وہ کوئی ریاست ہو کانسٹیٹیوشن ہو کچھ بھی ہو 
جو بھی اللہ کی ہدایت کا پابند نہیں ہے اور بندگی کے حد سے تجاوز کر کے وہ گویا کہ خود حاکمیت کا مدعی بن جائے وہی تاغوت ہے بجتنب تاغوت اللہ کی بندگی کرو اور تاغوت سے کنارہ کشی کرو فمن ہوں من حد اللہ تو جب رسول آئے یہ دعوت لے کر تو ان کی قوموں میں سے کچھ وہ بھی ہوئے جن کو اللہ نے ہدایت دے دی وہ من ہوں من حقت علیہ دلالہ اور ایسے بھی ہوئے کہ جن پر مسلط ہو چکی تھی گمراہی فصیر و فلرد تو پھر گھومو پھرو زمین کے اندر فنظرو کے فکان عاقبت المقذبین اور دیکھو پھر جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا تمہارے قافلے جاتے ہی ہیں تم اصحاب ہجر کی بستیوں سے بھی گزرتے ہو تم نے وہ ثبوت کے مسکن بھی دیکھے ہیں ان کے کھنڈرات بھی دیکھے ہیں تم نے وہ قوم مدین کا علاقہ بھی دیکھا ہے تمہیں معلوم ہے کہ صدوم اور امورہ کی بستیاں کہاں تھیں یہ ساری چیزیں تمہارے علم میں ہیں ان تحرس اللہ خدا ہوں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو بہت ہرس ہے بڑی خواہش ہے بڑی آرزو اور تمنا ہے کہ یہ ہدایت پر آ جائیں فعین اللہ لا یہدی من یودل تو سن لیجئے اللہ ہدایت نہیں دیتا جس کی گمراہی پر اس کا فیصلہ ثبت ہو چکا اللہ کا ایک قانون ہے اس نے ہدایت منکشف کی ایک آدمی پر ہدایت منکشف ہو گئی اس نے رد کر دی اللہ نے پھر اور موقع دیا پھر اور موقع دیا ایک وقت آ کر پھر اللہ تعالی اب اس کی توفیق سلب کر لیتا ہے اب وہ حق کو پہچان ہی نہیں سکتا اب اس کی طرف سے مہر تصدیق ثبت ہو چکی ہے اس کے بارے میں تو ختم اللہ والا قلو میں والا سم والا آپ سارے مشاوا اب اے نبی آپ کتنی ہی خواہش رکھتے ہوں آپ کی کتنی ہی تمنا ہو کتنی ہی آرزو ہو کوئی آپ کا کتنا ہی قریبی عزیز ہو آپ کو کتنی ہی اس کے بارے میں خواہش ہو لیکن یہ کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک, ایک جگہ پر تو کھل کر کہا گیا ان کا اللہ تحدی من احبب تھا ولا کن اللہ یادی میشہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے چاہیں اللہ جس کو چاہے ہدایت دے سکتا آپ اپنی سی کوشش کیجئے اپنا فرض ادا کیجئے اور بس ان تحریس اللہ خدا ہوں فعین اللہ لا یادی میں یو دل جس کی ضلالت کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو چکا پختہ اب اللہ اسے ہدایت نہیں دے گا وما لہم من ناصرین اور ان کے لیے نہیں ہوں گے کوئی بھی مددگار وہ اکثر وہ بلّہ جہاد ایمان اور وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں امکانی حد تک لا یا باس اللہ میں یمود اللہ ہرگز نہیں دوبارہ اٹھائے گا اس کو جو مر جائے گا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اکثر و بیشتر تو ان لوگوں کا قول یہ تھا کہ مرنے کے بعد اٹھیں گے اللہ کے ہاں لیکن اللہ کے ہاں ہماری سفارشی ہیں وہ ہمیں چھڑا لیں گے لیکن ایک طبقہ وہاں بھی موجود تھا ایسا کہ جو باس بادل بہت کا سرے سے منکر تھا اس کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے اب پھر آ رہا ہے یہ کہتے تھے لا یا باس اللہ میوت نہیں اللہ اٹھائے گا جو مر گیا مر گیا گیا ختم ہوا زندگی یہی ہے انہیں اللہ حیات و نہ دنیا نموت و نہ ما نہ بوسین بلا کیوں نہیں وادن علیہ حقن یہ وعدہ ہے اس کے ذمے قائم ہے پختہ ہے اللہ یقیناً تمہیں جمع کرے گا ولا کن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے یو بین الحم الذی یختلف نفی وہ جمع کرے گا اٹھائے گا تاکہ واضح کر دے وہ تمام چیزیں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے ولی یالم الذی نہ کفر ونحم قانو کاذبین اور تاکہ پوری طرح جان لے یہ کافر کہ واقعی وہی جھوٹے تھے جب انہوں نے جھٹلایا تھا نبیوں کو تو حقیقت میں جھوٹے وہ خود تھے انما قولنا لشی نظا ارد نہ ہو نقول الہ کن فیقون ہمارے لیے تو کسی بھی شے کے بارے میں جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو بس ہمارا قول ہوتا ہے یہ کہہ دینا کافی ہوتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی یہ وہ عالم امر کی بات ہے عالم خلق کی نہیں عالم خلق میں بھی اللہ کا اختیار ہے لیکن جو عام قاعدہ ہے قانون ہے عالم خلق کے اندر ٹائم ایلیمنٹ ہے اصل میں اس مسئلے میں اگر تھوڑا سا میں وضاحت کر ہی دوں کہ اب تک جو کچھ میں سمجھ پایا ہوں اس لیے کہ جو بھی فزکس کے میدان میں اب جو ترقی ہوئی ہے تھیوریٹیکل فزکس میں اور تھیوریز آف دی کریشن آف یونیورس اب جو بھی اس وقت دنیا میں جو اعلیٰ علمی سطح کے اوپر جو بھی ہیں لوگوں کے سامنے ان میں بگ بینگ کا ایک کانسیپٹ ہے ایک وقت ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے اور اس دھماکے سے کوئی ایسی شے وجود میں آئی ہے اتنی گرم تھی ٹریلینز اینڈ ٹریلینز ڈگریز فارن ہائٹ یعنی ارب ہا ارب ہا ڈگری کی حرارت والے پارٹیکلس بہت چھوٹے چھوٹے پارٹیکلس وجود میں آئے اور اس کے بعد سے پھر وہ چیزیں جو ہیں وہ پارٹیکلس دوڑے ہیں بھاگے ہیں وہ جمع ہوئے ہیں تو ان سے گیلیکسیز بنی ہیں اور اس سے پھر یہ کہ ٹھنڈے ہونی شروع ہوئے ہیں کچھ ان میں سے بہت عرصے کے بعد وہ ٹھنڈے ہونے والوں میں سے پھر یہ زمین بھی ہے ہماری یہ سورج سے ٹوٹ کے علیحدہ ہوئی ہے یہ بگ بینگ جو ہے در حقیقت یہ عالم خلق کا آغاز ہے سائنس اس سے آگے نہیں جا سکتی 
اور بہت حد تک یہ بگ بینگ کے بعد سے جو اب حقائق سامنے ہیں وہ گویا کہ کوروبریٹ کرتے ہیں قرآن مجید کے بھی ساری جو چیزیں آ رہی ہیں اس کے ساتھ مطابقت ہے ان کی پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ مادہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا اب ختم ہوا اب یہ بات پیدا ہو چکی ہے کہ ایک خاص وقت پر یہ بگ بینگ ہوا ہے تو کریشن آف یونیورس کی ایک بگننگ ہے اب یہ مانا جا رہا ہے اور یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ ایک خاص وقت کے لیے ایک وقت میں یہ ختم ہو جائے گا اس کے ختم ہونے کے اسباب کیا کیا ہیں مختلف تھیوریز میں اس کو چھوڑ دیجئے لیکن یہ بات اب مان لی گئی ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے تو اسی طریقے سے اور بھی کچھ چیزیں ہیں کہ جن کے ساتھ اب مطابقت ہو رہی ہے عالم ابر جو ہے اصل میں اس سے پہلے کا ہے میری جو بھی ایک رائے بنی ہے اس کائنات کی اصل تخلیق ہوئی اللہ کے ایک امر کن سے اور یہ کن کیا ہے جب میں نے کہا کن تو میری کچھ انرجی تھی جس سے کہ یہ یہ کن کا جو میرا امر ہے وجود میں آیا ہے ڈیوائن انرجی ہے لیکن یہ کہ اس کن نے پھر شکل اختیار کی ہے ایک ایسی روشنی کی کہ جس میں حرارت نہیں تھی خنک نور ٹھنڈی روشنی یہ خنک نور جو ہے یہ حرف کن کا ظہور ہے ذات باری کا نہیں نوٹ کر لیجئے پرانے فلسفے جو ہمارے ہاں چل رہے تھے وہ یہ تھا کہ ذات باری تعالی سے ذات اس عقل اول وجود میں آئی عقل اول سے پھر فلک اول پھر فلک اول سے عقل ثانی پھر عقل ثانی سے فلک ثانی یہ یہ عقول عشرا اور نوح افلاق <coughs> یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی کوئی سرے سے تصدیق سائنس کے کسی اکتشافات کے ذریعے سے کسی بھی ڈسکوریز کے ذریعے سے نہیں ہوئی یہ ہمارے پرانے فلسفے جو ہیں وہ سارے مشائین کے فلسفے ہیں ارسطو کے جتنے بھی ماننے والے ہیں ہمارے بھی اکثر متکلمین جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب ان فلسفوں کے ماننے والے ہیں ان کا دور ختم ہو چکا اصل میں کیا ہے کہ اصل میں اللہ کی ذات سے نہیں یہ کائنات اللہ کے حکم سے لیکن اللہ کا حکم کہاں سے صادر ہوا صادر تو ذات سے ہی ہوا ہے میں جب کہوں گا کل تو وہ کہاں سے آئے گا کل وہ میری ذات ہی سے آئے گا اگرچہ میری ذات میں کوئی کمی نہیں ہوئی اس سے لیکن یہ کل نے وہ شکل اختیار کی ہے کہ جو خنک نور ٹھنڈی روشنی یہ جو ہے یوں سمجھیے کہ ابھی میٹیریل نور سے پہلے کی بات ہے یہ جو نور جس کو ہم روشنی کہتے ہیں یہ میٹیریل لائٹ ہے یہ لائٹ جو ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں نور خنک نور جس میں کوئی حرارت ہی نہیں ہے یہ میٹیریل نور جو ہے اس میں لائٹ کے ساتھ اس کے اندر جو ہے وہ حرارت بھی موجود ہے اس مرحلے پر ملائکہ پیدا کیے گئے اسی نور سے اور اس کی حدیث موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم شریف میں کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو نور سے پیدا کیا اسی نور سے انسانی ارواح پیدا کی گئی اور سب سے پہلی روح جو پیدا کی گئی وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اول ما خلق اللہ نوری نور روحی نور بھی چونکہ روحانی ہے تو روحی اور نوری یہ گویا کہ مترادف الفاظ ہے یہ پہلا سٹیج ہے ملائکہ کی تخلیق اور انسانی ارواح کی تخلیق اس کے بعد اسی خنک نور میں کسی جگہ پر پھر ایکسپلوژن ہوا ہے یہ ہے بگ بینگ اس ایکسپلوژن کے ذریعے سے آگ اور وہ ٹریلینز آف ڈگریز فارن ہائٹ یا سینٹی گریٹ والی جو ہے وہ گولا جس کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز تھے لیکن اس کی ہیٹ اتنی تھی یہاں سے فزیکل ورلڈ شروع ہوئی ہے یہ جو دور ہے اس دور میں جنات پیدا کیے گئے اس آگ سے اس آگ کی لو سے اس آگ کی لپٹ سے پھر وہ کرہ ٹھنڈا ہونا شروع ہوا جیسے ہمارا زمین کا یہ کرہ ہے اس کے بعد کی باتیں اکثر و بیشتر لوگوں کے علم میں ہیں اسی زمین کے اندر سے ہی پھر وہ بخارات نکلے کہ باہر سے نہیں آئے یہ ایٹماسفیئر جو بھی ہے ہماری زمین کے گرد یہ زمین کے اندر سے جب کچھ ٹھنڈی ہوتی ہے آگ تو اس میں سے بخارات جو نکل رہے ہیں وہ اس کے ارد گرد اس کا حالہ بن گیا ہے اسی سے پانی بنا ہے پانی پھر جو ہے یہاں برستا رہا ہے اور زمین ٹھنڈی ہو کر سکڑی ہے تو کہیں نشیب اور کہیں اونچائی کہیں پہاڑ اور کہیں جو ہے وہ وہ نچان تھی تو بارش ہوئی ہے اور ہزار ہر سال تک بارش ہوتی رہی ہے اور وہ پانی جو ہے کان عرش ہو الماء اس وقت تک ابھی زمین میں کوئی اور کریشن نہیں تھی پانی ہی پانی تھا یا یہ زمین ہے اندر اور یا پانی ہے اس کے بعد جو ہے وہاں سے پھر حیات کا آغاز ہوا اور وہ حیات جو ہے ترقی کرتے ہوئے پھر بہت عرصے کے بعد پھر انسان کی تخلیق ہوئی اس انسان کی تخلیق کو پھر آدم کی روح کو لا کر اس میں جمع کیا گیا یہ کورونیشن جو ہوئی ہے یہ تاج پوشی جو ہوئی ہے وہاں سے قرآن تذکرہ شروع کرتا ہے آدم کی تخلیق کا یہ ہے وہ نظریہ کہ جو میرے ذہن میں اب تک بنا ہے واللہ عالم 
تو یہ جو پہلا دو اچھا یہ بھی سمجھ لیجئے یہ عالم خلق عالم امر علیحدہ علیحدہ اس معنی میں نہیں ہے کہ بس یہاں تک عالم خلق پھر عالم امر ہے عالم امر بھی اس, اس عالم خلق کے اندر گھسا ہوا ہے ملا ہوا ہے جیسے عالم امر سے میری روح متعلق ہے میرے جسم میں ہے یا سلو القانی روح کو روح میں نمر ربی وہ عالم امر کی شے ہے روح کو کوئی وقت نہیں لگتا بات صحیح ہے یہ کسی بھی اللہ کے کسی نیک ولی جو بھی بندہ ہو اگر اللہ نے اس کی ارفاق کو جیسا کہ امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے اس میں جو انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ نیک بندوں کی ارواح کو بھی ملائکہ کے زمرے میں ملائکہ کے طبقۂ اسفل میں شامل کر دیتے ہیں کہ جو بھی کارندے ہیں فرشتے ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں اللہ کے احکام کی تنفیذ کر رہے ہیں ان میں سے وہ ارواح بھی شامل ہو جاتی ہیں وہ بھی گویا کہ اللہ کی سول سروس میں ریکروٹ ہو جاتی ہیں تو کسی کی روح چاہے فرشتہ ہو اور چاہے وہ کسی اللہ کے کسی بندے کی روح ہو اس کو یہاں سے لے کر اور یورپ تک جانے میں کوئی لمحہ نہیں لگے گا اس لیے کہ وہ عالم امر کی شے ٹائم نہیں ہے اس کے لیے مکے سے یہاں آنے میں یا یہاں سے مکے جانے میں اسی کو وقت نہیں لگے گا زمین سے عرصے معلہ تک اور عرصے معلہ سے زمین تک آنے میں کوئی وقت نہیں لگے گا جبرائیل آتے ہیں اور جاتے ہیں اس طرح بلائے گا اور اروا جا سکتے ہیں یہ جو تین چیزیں ہیں روح انسانی فرشتہ اور وہی جن کا تعلق ہے عالم امر سے ان کے لیے ٹائم ایلیمنٹ ہے ہی نہیں لیکن ملائکہ آج بھی موجود ہیں میرے ساتھ دو فرشتے موجود ہیں اور اس وقت جو ہے سمجھ لیجئے وہ حدیث میں آپ کو سنا دوں مجتمع قوم فی بیت من میوت اللہ ہے نہیں جمع ہوتے لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں یتلو نہ کتاب اللہ ہے وہ یتدار سنا ہوں بہن ہوں کہ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہوں اور سمجھ رہے ہوں سمجھا رہے ہوں اللہ نظرت علیہ مسکینہ ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے وہ غشیت ہم الرحمہ اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے سائے میں لے لیتی ہے وہ حفت مل ملائے کا فرشتے ان کا گھیراؤ کر لیتے ہیں چاروں طرف گھیر لیتے ہیں فرشتے فرشتے موجود ہیں وہ عالم امر کے شے ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے ہم ان سے خطاب نہیں کر سکتے ہو سکتا ہے جنات آئے ہوئے ہوں نیک جنات مومن جنات کے اندر مومن بھی ہیں وہ بھی قرآن سن رہے ہو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کر گئے تھے نخلہ کی وادی میں حضور جب طائف سے واپس جا رہے تھے فجر کی نماز جب آپ پڑھ رہے تھے اور آپ کے ساتھ ایک مختدی حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ قرآن پڑھ رہے تھے فری ایک جنات کی ایک جماعت کا گزر ہوا وہ وہاں ٹھہرے قرآن سنتے رہے پھر ایمان لے آئے اور جا کر اپنی قوم میں تبلیغ شروع کر دی یا قوم نا عجیب ادا اللہ انا سمے نا قرآن عجبا ہم تو بڑا عجیب قرآن سن کر آئے ہیں نبوت آ گئی ہے اے ہماری قوم کے لوگوں ایمان لے کیا پتا یہاں فرشتے تو موجود ہیں ہی ہیں یقین کے ساتھ ہمیں معلوم ہے جنات بھی موجود ہوں جو قرآن سن رہے ہیں لیکن وہ انویزیبل ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آئیں گے بس یہ ایک ذہن میں رکھیے عالم امر ملائکہ اور ارواح پھر وہ دور آیا ناری کروں کا اس کے دور میں جنات کی تخلیق ہوئی ہے پھر یہ کرے ٹھنڈے ہوئے پھر یہ پانی یہ بارش یہ ہوا یہ سارے جو عناصر اربا اس سے جو حیات حیات عرضی کا سلسلہ چلا خواہ وہ بایولوجیکل جو ہے جو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں چاہے وہ پلانٹ کنگڈم ہے یا چاہے اینیمل کنگڈم ہے یہ حیات عرضی ہے پھر اس کی ٹاپ جو ہے وہ انسان ہے کلائمیکس آف دی کریشن آف ہیئر آن دس پلانٹ ایز مین انما قولنا لشی نظا رد نہ ہو نقول نہ کن فیقون ولزین حاجر و فلا ممباد معذول ہوں اب ذہن میں رکھیے یہ صورتیں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا حضور کا جو قیام مکے کا دور ہے وہی کے آغاز کے بعد سے اس کا جو آخری زمانہ ہے آخری چار سال کی یہ صورتیں ہیں اور یہ جو صورتیں ہیں ابتدائی یہ گویا کہ بالکل آخری زمانے کی ہیں اور اس وقت یہ ہو چکا تھا کہ اب حضور صاحب کی طرف سے ہجرت کا گویا کہ مسلمانوں کو اجازت ہو گئی تھی اگرچہ آپ کے لیے تو ذکر آئے گا اگلی صورت میں اس کا ہجرت کا لیکن یہاں پر ہجرت کا عام تذکرہ ہو رہا ہے ولدین حاجر و فلاح ہے اور جن لوگوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی ممباد ماض و لیمو اس کے بعد کے اوپر ظلم کا ظلم و ستم کیا گیا نہم فت دنیا حسنا ہم انہیں دنیا میں بھی اچھی جگہ دیں گے بل آجر الآخرت اکبر اور آخرت کا آجر جو ان کا ہے وہ تو بہت بڑا ہے لو کانو یا عالمون کاش کہ ان کو معلوم ہوتا انہیں اندازہ ہوتا اللہ دینہ صبر و اعلیٰ رب ہی میں توکل ہوں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں بھروسہ سارا اور اعتماد کل کا کل اپنے رب پر وما ارسلنا من قبل کا اللہ رجال نوحی الہیم اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر انسانوں ہی کو بھیجا مردوں کو بھیجا جن کی طرف ہم وہی کیا کرتے تھے یعنی آپ کو نئے نبی تو نہیں ہیں بہت سے نبی آپ سے پہلے آئے آپ کو نئے رسول نہیں ہیں بہت سے رسول پہلے آئے 
اور جو بھی آئے ان کے پاس وہی ہوتی تھی ہوتے تھے انسان فس الو اہل ذکر ان کن تم لا تعلم تو اے لوگوں اے مکے والوں اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لو یعنی یہ کہ آخر تمہارے پڑوس میں مدینے میں وہ لوگ آباد ہیں جو رسالت سے واقف ہیں کہ نبوت سے واقف ہیں کتابوں سے واقف ہیں ان سے پوچھ لو جو پہلے نبی آئے رسول آئے وہ انسان تھے یا فرشتے تھے کیا تھے بل بینات و زبر اور وہ آئے تھے کھلی نشانیاں لے کر اور صحیفے لے کر کتابیں لے کر وانزل نا علیہ کا ذکر اب پھر یہ لفظ از ذکر یہاں آیا ہے اور ہم نے نازل کیا آپ کی طرف اے محمد یہ از ذکر دی ریمبرنس اور دی ریمائنڈنگ تو بین الناس تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لیے مانز علم جو ان کے لیے نازل کیا گیا ان کی جانب والعلم یا تفکر اور تاکہ وہ غور و فکر سے کام لے یہ آیت بھی بہت اہم ہے جو منکرین حدیث اور منکرین سنت ہیں ان کے خلاف اس آیت کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے دلیل حاصل کرنے کے لیے کہ یہ فرض منصبی ہے رسول کا کہ وہ کتاب کو واضح کرے طبیعی تشریح کرے اب وہ تو ملکی سنت جو ہے وہ تو انہیں حق بھی دینے کو تیار نہیں وہ کہتے ہیں بس کتاب ہے اللہ کی کتاب ہے اللہ کے اللہ کے رسول نے ہمیں دے دی اب ہم جانے اور کتاب جانے ہاں اپنے زمانے کے لیے ٹھیک ہے انہوں نے کچھ سمجھا دیا لیکن یہاں قرآن کہہ رہا نہیں آپ کا فرض منصبی ہے اس کتاب کے اسرار و رموز کو سمجھانا اس میں کوئی چیز اگر مجمل ہے اس کی اس کی تفصیل بیان کرنا کوئی چیز اگر جو ہے مبہم ہے تو اس کی تبین کرنا اس کی اس کی وضاحت کرنا یہ آپ کا فرض منصبی ہے وہ انزلنا علیہ کا ذکر تمبین النا سے مانو ضلع علیہم جو چیز نازل کی گئی ان کی جانب اس کی آپ تبین کریں اس کی وضاحت کریں لال لہم یا تفق کروں تاکہ وہ غور کرے افا امین النظیر مکر و سیاحت یکسف اللہ بہم الرد تو کیا بالکل نچنت ہو گئے ہیں اس سے بالکل بے خوف ہو چکے ہیں یہ لوگ کہ جو ان بری چالوں کے اندر مگن ہیں لگ لگے ہوئے ہیں اور ہمارے نبی کی دعوت کا راستہ روکنے کے لیے طرح طرح کے ہتھکنڈے استعمال کر رہے ہیں انہیں کوئی خوف نہیں یکصف اللہ بہم الرد کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے اس کا کوئی اندیشہ انہیں نہیں اور یاد کیا ہم العذاب من حیث اللہ یہ شرور انہیں کوئی اس کا خوف نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب ان پر آ دھمکے وہاں سے کہ جہاں سے انہیں گمان تک نہ ہو اور یا خدا ہوں فی تکلو بہم یا ان کی چلت پھرت کے دوران ہی اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ لے جب کہ یہ اینٹ سے پھر رہے ہوں اور بڑے اور بڑے عیش کے اندر ہوں اور کوئی جشن منا رہے ہوں چلت پھرت میں اس وقت اللہ ان کو پکڑ لے فما ہوں میں موجزین تو اس حالت میں بھی وہ آجز کرنے والے نہیں ہیں اللہ کو تھکا نہیں سکیں گے اللہ کو ہرا نہیں سکیں گے اور یا خود ہوں اللہ تخوف یا یہ ہے کہ ان کو للکار کر انہیں پکڑ لے ایک تو ہوتا ہے کہ اچانک اللہ نے آ کر پکڑا ایک یہ کہ للکار کر جیسے بہادری کا تو شیوا یہ ہوتا ہے کہ کسی پر حملہ کریں تو پہلے اسے خبردار کریں للکاریں اسے تو اور یا خود ہوں اللہ تخوف اللہ چاہے تو للکار کر اور آگاہ کر کے بھی انہیں پکڑ سکتا ہے بھائی نہ رب کم نہ رعوف اور رحیم اس لیے کہ آپ کا رب جو ہے وہ تو بہت رعوف اور رحیم ہے یعنی ایسے ہی بے خبری میں لوگوں پر نہیں آتا وہ تو رسول بھیجتا ہے اگلی صورت میں آئے گا وہ ماں کو نہ معذبین حتٰ نباشا رسولا ہم ان قوموں پر عذاب نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ ہم نے رسول نہیں بھیج دیے رسولوں کو بھیج دیا انہوں نے اتماع میں حجت کیا حق کا حق ہونا واضح ہو گیا باطل کا باطل ہونا واضح ہو گیا ہر شے جو ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو گیا پھر بھی جو لوگ اڑے رہے کفر پر اور ظلم پر اور گناہ پر پھر ان کو ہلاک کیا گیا اب علم یرو علام خلق اللہ من شعین یمین و شما سجد اللہ وحم داخرون کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں ان تمام چیزوں کو جنہیں اللہ نے پیدا کیا ہے ان کے جو سائے ہیں وہ ڈھلتے ہیں کسی کے دانی طرف کبھی بائیں طرف سجد اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے وہ ہم داخرون اور وہ بہت آجزی کی کیفیت میں ہوتے ہیں یہ اصل میں ایک جس کو کہتے ہیں کہ پکچر ہے جو کھینچی جا رہی ہے چشم تصور سے دیکھیے جیسے کہ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے کہ صبح کے وقت یعنی دوپہر کے وقت یہ جو ہر چیز کڑی ہے سایہ بھی اس کا سب سے چھوٹا ہے اس کے بعد جو ہے وہ سورج ڈھلنا شروع ہوا سایہ بڑھنا شروع ہوا جیسے کہ وہ اب رکو میں چلا گیا اور وہ سایہ اور پھر سجدے میں پڑ گیا صبح کے وقت اس سے برعکس ہو رہا ہوتا ہے جب کہ سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو گویا کہ یہ سائے جو ہیں چیزوں کے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کرتے رہتے ہیں اب بعض جو ہیں ان میں وہ دائیں طرف سایہ ہوگا بعض کا بائیں طرف ہوگا اس لیے کہ سورج اگر جنوب کی طرف ہے تو دائیں جو ہے دائیں طرف ان کا جو شمال کی طرف سایہ پڑے گا اور اگر سورج شمال کی طرف گیا ہوا ہے تو سایہ جو ہے وہ بائیں طرف آ جائے گا جنوب کی طرف آ جائے گا ولی اللہ یسد و باف سماوات و معاف اللہ بن دابت ولملاقت و ہم لا یستقبرون اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہیں ہر شے ہر وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے 
چاہے وہ چوپائے ہیں اور چاہے وہ فرشتے ہیں آسمان میں وہ عملہ یستقبرون اور وہ ہرگز تکبر سے کام نہیں لیتے یا خافون رب ہم من فوقہم وہ تو اپنے رب سے خوف زدہ رہتے ہیں ہر وقت لرزاؤں ترساں رہتے ہیں اپنے اوپر سے وہ یا فلو نما مرون اور کرتے ہیں وہی کچھ جس کا کہ انہیں حکم ہوتا ہے یہ فرشتوں کے بارے میں یہ یہاں بھی آیا ہے آگے بھی آئے گا لا یاسن اللہ ما امر ہوں یا فلو نما یو مرون یہ آئے تو سجدہ ہے سجدہ کر لیجیے وقال اللہ لا تتخذ الہ نسنین اور اللہ نے فرمایا ہے کہ دو خدا نہ پکڑو دو خداؤں کو نہ مانو انما ہوا الہ واحد وہ تو ایک ہی معبود ہے اکیلا فیا یا فرابون بس صرف مجھ ہی سے ڈرو و لہو معافی سما بات و لرس و لہو دین و اسی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں اور اسی کے لیے ہے عبادت اور اطاعت ہمیشہ ہمیش فغیر اللہ تتقون تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کا تقوی اختیار کرتے ہو وما بکم من نعمت فمن اللہ جو نعمت بھی تمہیں میسر ہے جو نعمت بھی تمہیں حاصل ہے وہ اللہ کے پاس سے آئی ہے اللہ کی عطا کردہ ہے سما ادا مسکم الدر فعل تجرون اور پھر تمہیں اگر کبھی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کے جناب میں گڑ گڑاتے ہو چیختے چلاتے ہو دعائیں کرتے ہو تو اسی کو پکارتے ہو سما ادا کشف عبدالر انکم اور پھر جب تم سے, تم سے وہ تکلیف دے شے کو دور کر دیتا ہے ادا فریق و من کم بے رب بہم جوش نکول تو پھر تم میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اپنے رب کے ساتھ شیر کرنا شروع کر دیتا ہے یک فرو بما آتا آتا ادا ہوں تاکہ وہ ناشکری کریں اور منکر ہوں اور انکار کریں ان چیزوں کا جو ہم نے انہیں دی ہیں فتح متا تو برت لو مزے اڑا لو کچھ دن کی بات ہے فسا فتح لمون ان قریب تم جان لو گے حقیقت کھل جائے گی وجہ جلور علما لا علم نصیب مما رضق رضق نہ ہوں اور یہ ان چیزوں کے لیے بھی جن کے لیے کوئی علم ان کے پاس نہیں ہے جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے حصہ لگاتے ہیں یہ سورہ نام میں آ چکا ہے کہ وہ اللہ کے نام پر بھی یہ نکالتے تھے اپنے وہ چوپایوں میں سے بھی اور اپنی وہ جو بھی کھیتی میں سے آتا تھا اناج آتا تھا کہ یہ ہم نے نکال دیا اللہ کے نام کا اور یہ نکال دیا اپنے بتوں کے نام کا یا اپنے معبودوں کے نام کا وہ یہ جلور علما لا علم نصیب مما رضق نہ ہوں رزق سارا ہم نے دیا اور اس میں سے وہ نکالتے ہیں ان لوگوں کے نام پر اور ان کا حصہ بنا دیتے ہیں کہ جن کے لیے کوئی علم نہیں کوئی سند نہیں کوئی دلیل نہیں تل لطس الما کن تم تفتر خدا کی قسم تم سے سوال کیا جائے گا پوچھا جائے گا بات پرس ہوگی جو یہ افطرا کرتے رہے تم اور جو تم نے گھر لیے تھے معبود وہ یہ جنون اللہ بناتے سبحانہ اور اور دیکھیے انہوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دے دی ہیں پاک ہے وہ اس سے وہ لہم آشتہون اور ان کا حال یہ کہ خود انہیں بیٹے پسند ہیں انہیں تو وہ چیز جو پسند ہے وہ اپنے لیے اور اللہ کو الاٹ بھی کی انہوں نے تو بیٹیاں الاٹ کی ہیں وہ یہ جلون اللہ بنات سبحان و لہم آشتہون و اضا بشر احد اور جب ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی خوشخبری دیتی دی جاتی ہے اللہ نے آپ کے ہاں بیٹی آپ کے ہاں بیٹی ہوئی ہے مبارک ہو ضل و جو مسودن اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے وہ ہوا کزوین اپنے اندر ہی اندر وہ اپنے رنج کو اور صدمے کو گھونٹ رہا ہوتا ہے کیا کرے کس طرح پیے اس اپنے اس رنج کو غصے کو یا توارا من القوم من سوئے ماں بشرا بھی اب وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ جو بشارت اسے دی گئی کتنی بری بشارت دی گئی بیٹی کا باپ بن گیا ہے تو گویا کہ اب منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا یہ توارا من القوم من سوئے ماں بشرا بھی ایوم سے کہو اللہ اور اسی ششو پنج میں ہے کہ اس ذلت اور رسوائی کے باوجود اس بیٹی کو اپنے پاس روکے رکھوں اس سے زندہ رہنے دوں اب یا دس صحف اتراب یا جاؤں اور اسے مٹی میں دفن کراؤں مٹی کے اندر دبا آؤں اللہ سا ما یہ کمون آگاہ ہو جاؤ بہت برا ہے وہ فیصلہ جو یہ کرتے ہیں للزین اللہ یمن بل آخرت مسل الساؤ یقینا جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے پھر نوٹ کی جگہ بار بار جو بات آتی ہے انسان کے عمل کے اعتبار سے جو چیز اہم ترین ہے وہ ایمان بال آخرہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے مسل الساؤ ان کے لیے تو بری مثالیں ہیں ول اللہ مسل العلیٰ اور اللہ کی مثال ہے بہت بلند اللہ تعالیٰ کی شان ہے بہت بلند وہ العزیز الحکیم اور وہ زبردست ہے کمال حکمت والا ولو یو آخذ اللہ الناس بظلم ہم ماتر کال احمد بطن اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں کے پاداش میں فوراً پکڑ لیتا تو اس زمین میں کوئی ایک بھی چلنے والا نہ جاتا ہے وہاں کو جانور چھٹتا ہی نہ یہاں پر وہ فوراً پکڑ لیتا تو کون بچتا و لاکی یو آخر ہوں ملا جب مسمہ نہیں اس کا طریقہ یہ ہے مؤخر کرتا ہے ڈھیل دیتا ہے مہلت دیتا ہے اصلاح کا موقع دیتا ہے 
فیضا جا اجل ہم ہاں البتہ جب وہ اجل ان کی آ جاتی ہے وہ وقت معین آ جاتا ہے لاگ استاخرون ساتن و لاگ استمبون تو نہ وہ پیچھے سرک سکیں گے اور نہ آگے کھسک سکیں گے وہ وقت معین ہے وہ یا جلون اللہ ما یک اور یہ اللہ کو تو دے رہے ہیں وہ جو انہیں پسند نہیں یعنی بیٹیاں اور دیتے ہیں اللہ کو یا اللہ کے لیے قرار دے رہے ہیں وہ جو انہیں پسند نہیں ہے وہ تصف و السن تحم القذب اور یہ سب ان کی ان کی زبانیں جو ہیں وہ جھوٹ گھڑ رہی ہیں بیان کر رہی ہیں جھوٹ ان لحم الحسنا ہمارے لیے تو اچھی سے اچھی چیزیں ہیں انشاءاللہ اللہ نے یہاں بھی ہمیں نوازا ہے اور آخرت میں بھی نوازے گا جب ہمیں یہاں دولت دی ہے عزت دی ہے وجاہت دی ہے سرداری دی ہے چودراہٹ دی ہے تو گویا کہ اللہ کہ ہم محبوب ہیں تو جب محبوب ہیں تبھی دیا ہے نا سب کچھ تو آخرت میں بھی ہوگا لا جرا ماننا لہم النار نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ آخرت میں ان کے لیے آگے واندہ مفرتون اور یہ تو ان کی ذرا رسی دراز کی جا رہی ہے دنیا میں تاکہ وہ اپنی گناہ کے کمانے کے اندر اور جری ہو کر اور آگے بڑھتے چلے جائیں تل قدر سلنا الا من قبل کا قسم ہے اللہ کی ہم نے بھیجا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی بہت سی امتوں میں بہت سی قوموں میں اپنے رسولوں کو فضین الحم شیطان و امالا لیکن شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کیے رکھا وہ اسی میں خوش رہے مگن رہے ہماری تہذیب ہمارا کلچر ہماری روایات ہماری ٹریڈیشنز ہماری جو ہے یہ سب سے اعلیٰ ہے فضین الحم شیطان و امال ہوں فہو ولی ہم الوم تو اب اور آخرت کے دن جو ہے اب وہی ان کا رفیق اور ساتھی ہے وہ عذاب العلیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ومان ضلع علیہ کل کتاب اللہ علیہ تبین الحم النظیق تلفی اور نہیں اتاری ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر یہ کتاب قرآن حکیم مگر اس لیے کہ آپ واضح کر دیں کھول دیں دیکھیے وہ مضمون دوسری مرتبہ بھی آ رہا ہے ایک کانورس انداز میں بھی آ رہا ہے لیکن لہم النزی اختلفی جن جن چیزوں میں اختلافات ان کے ہو رہے ہیں ان میں آپ پوری طرح کھول کر بیان کر دیں واضح کر دیں حقیقت جو ہے ان پر منکشف ہو جائے وہ ہدا و رحمت اللہ قومی یومنون اور وہ ہدایت بن کر اتاری گئی ہے رحمت بنا کر اتاری گئی ہے ان لوگوں کے حق میں جو اس کو ماننے والے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے وہ سورہ یونس کی دو آیات بھی اب دوبارہ یاد کر لیجئے یا یو الناس پر جا تم موز تم رب کم و شفا ان لباف صدور و ہدا و رحمت المومنین قل بے فضل اللہ و بے رحمت ہی فب ظال کا فل یف رحو ہو خیر مما یج معون اللہ انضل بن سمائمان وہ اللہ ہی ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی فاہیا بہ الرد باد موتحا پھر زندہ کر دیا زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد ان نفی ذال کل آیت القومی یسماؤن یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو سنتے ہوں حقیقتاً سنتے ہوں حیوانوں کا سا سننا نہ سنتے ہوں انسانوں کا سا سننا سنتے ہوں دیدن دگر آموز شنیدن دگر آموز دم چیست پیامیست شنیدی نہ شنیدی یہ سانس جو تمہارا آ رہا ہے یہ ہے کہ ایک اللہ کا پیغام ہے سنتے ہو کہ نہیں سنتے در خا کے تو یک جلوہ آمیخ نہ دیدی تمہارا جو یہ خاکی وجود ہے تم خاک سے بنے ہو صحیح ہے لیکن اسی کے اندر ایک جلوہ ربانی بھی موجود ہے اس میں روح ربانی بھی پھونکی گئی ہے اس میں نور بھی ہے دم چیست پہ آمیز شنی دی نہ شنی دی در خا کے تو یک جلوہ آمیز نہ دی دی تم دیکھتے نہیں ہو تمہارے اندر کیا کچھ ہے وفی انفو سے کم افلا تم سے رون نہیں دیکھتے ہو اپنے اندر کہ تمہارے اندر ہم نے کیا چیز بدیت کی ہے دیدن دیگر آموز شنی دن دیگر آموز ذرا دوسرا دیکھنا سیکھو اور دوسرا سننا سیکھو حیوانوں کا سا دیکھنا حیوانوں کا سا سننا یہ تو تمہیں حاصل ہے انسانوں کا سا دیکھنا انسانوں کا سا سننا سیکھو اہل نظر دو کے نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا تو یہاں پر ہم نے دیکھا تھا لے قومی یا تفکرون لے قومی یا قلون اب یہاں آیا لے قومی یا سماعون جو حقیقت میں سننے والے ہیں ان لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ الْعِبْرَةِ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْسٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا شَائِغًا لِلشَّارِبِينَ صدق اللہ العظیم کریشن آف دی یونیورس کے ذمن میں میں نے جو چند باتیں آپ سے عرض کی تھیں اس کے ذمن میں خیال آیا کہ آپ کو ایک شعر بھی سنا دوں عبد القادر بے دل بہت بڑے شاعر اور بہت بڑے فلسفی گزرے ہیں ہندوستان میں اورنگزیب کے زمانے میں تھے اور انہیں دنیا کے چوٹی کے فلسفیوں میں شمار کیا جاتا ہے ان کا ایک شعر بڑا عجیب ہے ہر دو عالم خاک شد تا 
تابست نقش آدمی اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش ہر دو عالم خاک شد دونوں عالم خاک ہو گئے اب یہاں جو مفہوم میں لے رہا ہوں شاعر کے ذہن میں کیا تھا کیا نہیں تھا وہ جانے اور اللہ جانے لیکن ہر دو عالم عالم امر عالم امر نیچے اترا عالم خلق کی شکل میں اور عالم خلق میں ہوتے ہوتے اترتے 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 تنزل مٹی پیدا ہو گئی ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی اب آدمی کا نقش بندھنا شروع ہوا اب یہاں سے حیات عرضی کا سلسلہ شروع ہوا گویا کہ انسان کو وجود میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں عالموں کو تنزلات کی بے شمار منازل سے اتار کر اور خاک تک پہنچایا تا بست نقش آدمی اے بہار نیستی اب یہ دیستی جو ہے سمجھ لیجئے چونکہ فلسفہ وحدت الوجود کا یہ ہے کہ اصل حقیقت جو ہے اور اصل وجود تو اللہ کا ہے باقی جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ حقیقی وجود نہیں ہے نیست ہے یہ ہست نہیں ہے صرف یہ شکلیں ہیں صورتیں ہیں امیجز ہیں کل و محفل کون بہم و خیال او کوسن فل مرایا او دلال تو یہ نیست ہے یہ جو عالم وجود ہے جسے کہا جا رہا ہے نیست ہی اس عالم کی بہار انسان ہے کلائمیکس آف دس کریشن خلق تو ہو بے یدیا مسجود ملائک خلیفت اللہ تو اے بہار نیستی از خود قدر خود ہوشیار باش ذرا اپنے مقام اور برتبے کو سمجھو کہ تمہارے وجود کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دو عالم کو تنزلات کی کتنی منزلوں سے نیچے اتار کر خاک کیا ہے تب تمہارا نقش بننا شروع ہوا اور یہ عبدالقادر بے دل وہ ہیں کہ جن کے آگے برزا غالب بھی پانی بھرتے ہیں طرز بے دل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خاں قیامت ہے آسان کام نہیں ہے جو انداز ہے ریخ بے دل کا اب چلیے آگے ابراہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اس سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے جو مختلف نعمتیں انسانوں کے لیے بنائی ہیں پیدا کی ہیں ان کا ایک ایک کر کے تذکرہ ہو رہا ہے اور ان کے لیے تمہارے لیے تمہارے جو چوپائے ہیں مویشی ہیں ان میں بھی عبرت ہے سبق ہے ان کو دیکھو اور اللہ کی حکمتوں کو پہچانو نسقی کم مافی بتو نہیں ہم پلاتے ہیں تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہوتا ہے پیٹوں میں کیا ہوتا ہے ممبین فرسن گوبر ہوتا ہے و دمن یہ خون ہوتا ہے پیٹ چاک کرو گے کیا نکلے گا لبنن اب ان دونوں کے مابین سے اللہ تعالیٰ تمہیں پلا رہا ہے دودھ لبنن خالصن ستھرا صاف سائغ الشار بین پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار خوش ذائقہ ممن سمرات نخیل و لاناب اور کھجوروں کے پھلوں سے بھی اور انگوروں سے بھی تتخذون امین ہو سکرم و رزقن حسنا اس سے تم نشے کی چیزیں بھی بناتے ہو اور یہ کہ رزق حسنا بھی ہے بہترین رزق بھی ہے تمہارے لیے ان نفیض عل کل آیت اللہ قومی عقل یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں واہ رب کا النحل اور تیرے رب نے وہی کی شہد کی مکھی کی طرف یعنی اس کی فطرت میں یہ چیز بدیت کر دی ان تخذی من الجبال بیوتم و من الشجر و ما یارشون کے گھر بنا پہاڑوں پر بھی اور درختوں پر بھی اپنے چھتے لگا گھر بنا اور جو یہ ٹٹیاں باندھتے ہیں کھجوروں کی انگوروں کی بیلوں کے لیے اس کے اوپر بھی وہ جا کے وہ اپنا بھی ڈیرا لگا لیتی سما کلی من کلی سمارات پھر ہر طرح کے میووں میں سے کھا یعنی ان کے رس چوس فصلوں کی سو بولا رب بے کا ذل لا اور پھر اپنے رب کے راستوں پر چل وہ راستے کے جو صاف پڑے ہوئے ہیں کہ جن میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر یہ ہے شہد کی مکھی یخرج و من بتون اس کے پیٹوں سے نکالتا ہے نکلتا ہے شراب و نیک پینے کی شہ یعنی شہد مختلف الوان ہو جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں فی شفا الناس جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے جیسے کہ جن جن پودوں کے پھولوں اس کا رس اس نے چوسا ہے اس کے خواص اس کے اثرات اس کی تاثیرات جو ہیں وہ شہد میں آ جاتی ہیں وہ شہد تو گویا کہ وہ کشید کر رہی ہے ان ان پھلوں کے اندر اور ان 
کہ جو جو کچھ تاثیرات ہیں وہ اس شہد میں آ جائیں گی اور جڑی بوٹیوں سے گویا اس طریقے سے شہد میں وہ ادویات کے اثرات سراج کر رہے ہیں ان نفیظ عال کل آیت اللہ قومی اتفق کرون یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیں و اللہ خلق کم سما یہ توفاق اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر وہی تمہیں قبض کر لے گا موت دے گا وفات دے گا و بن کم من یورد و الا ارضل العمر اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑی ہی ضعیف عمر کو پہنچ جاتے ہیں بڑی ردی عمر وہ ضعیف عمر جس میں کہ انسان دوسروں پر بوجھ بن جائے اور نہ صرف یہ کہ دوسروں پر بوجھ بن جائے لیکن لا عالم امن باد علم شعیع کہ نہ جانے سب کچھ جاننے کے بعد کچھ بھی آپ کو معلوم ہے ڈیمنشیا بھی ہو جاتا ہے ذہنی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں یادداشت ختم ہو جاتی ہے بڑے بڑے عاقل اور بڑے بڑے فلسفی اس عمر میں جا کے جو بچوں کی سی باتیں کرنے لگتے ہیں ان اللہ علیم القدیر یقین اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے قدرت والا و اللہ فقد اللہ بعض کم علا باد الفرسک اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے اب یہ رزق کی فضیلت ایک تو وہ ہے جو مادی اسباب و وسائل جو ہے یہ بھی رزق ہے اس میں بھی اللہ نے فضیلت دی ہے لیکن یہ کہ کوئی سوشلسٹ اور کمیونسٹ جو ہے اس پر اعتراض کر دے گا یہ اللہ کی طرف کیوں منسوب کرتے ہو یہ تو لوگوں نے غلط نظام بنا رکھا ہے لیکن سوال تو یہ ہے کہ ذہنی صلاحیتیں بھی تو اللہ نے سب کو برابر نہیں دی جسمانی قوت بھی تو سب کو برابر نہیں دی یہ بھی تو رزق ہے اصل رزق تو یہ ہے جو جینز ملے ہیں جو صلاحیتیں ملی ہیں وہ کسی کے اپنے چوائس پر تو نہیں اور سب کی برابر نہیں ہے اس میں بھی فرق ہے کسی کو فضیلت دی ہے کسی کو کسی اعتبار سے کسی کو کسی اعتبار سے واللہ فقر آباد کو ملا باد الف رزق فمل لذیر فقر براد دی رزق ہی ملا بامل کا تیمان ہوں تو تم نہیں دیکھتے کہ جن لوگوں کو رزق میں فضیلت دی گئی ہو وہ لوٹا دیتے ہوں اپنا رزق اپنے اپنے غلاموں کو یعنی جو ان کے غلام ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ تقسیم کر لیں ان کو بھی مالک بنا دیں یہ تو نہیں ہوتا یہ اصل میں نفی کی جا رہی ہے کہ تم نے جو سمجھا کہ ایک بڑا خدا ہے یہ چھوٹے خدا جو ہیں یہ در حقیقت اس کے تو ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ خدمتگار ہی ہیں لیکن چونکہ اس کے خدمت میں رہتے ہیں اور اس ہماری کو سفارش کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ چھوٹے ہیں تو جیسے تم اپنے غلاموں کو اپنے برابر نہیں کر سکتے کیا اللہ تعالیٰ ان کو اپنے برابر کر لے گا کیا ان میں سے کسی کی دھونس جو ہے اللہ کے اوپر چلے گی کیا وہ اللہ سے اپنی بات بنوا لے گا فہم فی سوا کوئی شخص اپنے غلاموں کو اپنی ملکیت میں برابر کا شریک نہیں کرتا افب نعمت اللہ جہدون اور کیا تو پھر کیا یہ اللہ کی جو نعمت ہے اس کا انکار کر رہے ہیں و اللہ جال الکم الفص کو مذوا جا اللہ نے تمہاری اپنی نو ہی سے تمہاری بیویاں بنائیں جوڑے بنائے زوج کا لفظ عربی میں دونوں طرف جاتا ہے عورت کے لیے مرد زوج ہے اور مرد کے لیے عورت زوج ہے زوج جوڑے کو کہتے ہیں و اللہ جال الکم الفص کو یہاں الفص سے براد کیا ہے تمہاری نو ہر جاندار کا جوڑا جو ہے اسی کی نو میں سے ہے ایک اسپیشیز ایک ہی ہے جو بھی جانور ہے اسپیشیز ایک ہے اس کے جینڈرز مختلف ہیں جن سے جدا ہیں لیکن یہ کہ جہاں تک نو کا تعلق ہے وہ ایک ہی ہے و جال الکم من ازواج کم بنین اور پھر تمہاری بیویوں سے یا تمہارے جوڑوں سے تمہارے لیے اس نے بیٹے بنائے وہاں فدتن اور پوتے یا تمہیں عطا کیے وم من طیبات اور ساری پاکیزہ چیزیں تمہیں دیں اف ابل باطل یوم نون اب نعمت اللہ ہم یک فرون یہ نعمت کا لفظ دیکھیے بار بار اس صورت میں آ رہا ہے تو کیا یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں کفران نعمت کرتے ہیں بیا بدون من دون اللہ مالا یم لکو لہم رزق من السماوات والارض شیعہ اور یہ پوجھ رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو جنہیں کوئی اختیار نہیں ہے ان کے لیے کسی رزق کا نہ آسمانوں سے نہ زمین سے بلا یستی نہ اس کی قدرت رکھتے ہیں یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو مشتقین عرب تھے اپنے ایام جاہلیت میں بھی تلبیہ جو پڑھتے تھے لبئی کا اللہ لبیک لبئی کا لا شریک علیہ کا لبیک تو اس میں موجود تھا لا شریک علیہ کا لبیک اللہ شریکن تم لے کو ہوں اماں ملک تیرا کوئی شریک نہیں ہاں وہ شریک کہ جو کچھ اس کا اختیار ہے اس کا بھی مالک تو ہی ہے یعنی بال آخر اختیار تیرا ہی تیرا ہے کسی تیرے شریک کے پاس کوئی اختیار جو ہے تجھ سے آزاد ہو کر آٹونومس کوئی اختیار اس کے پاس نہیں ہے تم لے کو ہوں و ماں ملک تو ہی اس کا بھی مالک ہے اور جو بھی اس کا اختیار ہے وہ بھی در حقیقت تیرا ہی عطا کرتا ہے یا تیرا اختیار مطلق اس کے اوپر بھی غالب ہے تو گویا کہ جیسے عیسائیوں کے ہاں انہوں نے توحید کو تسلیس میں بدلا پھر تسلیس کو توحید میں لے آتے ہیں تھری ان ون اینڈ ون ان تھری اسی طریقے سے مشرقین عرب توحید کے اندر شرک پیدا کرتے تھے شرک کو پھر لوٹا دیتے تھے توحید کی طرف
فلاح تضربول اللہ لمسار تو دیکھو اللہ کے لیے کوئی مثالیں بیان نہ کیا کرو اگرچہ اسی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں ولی اللہ المسل العلیٰ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ہستی ہے بہت بلند و بالا ہے اصولی طور پر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی مثال یا اللہ کی شان بہت بلند ہے لیکن کوئی مثال بیان نہیں کر سکتے اس کے لیے مثال جو بھی لائیں گے عالم خلق سے لائیں گے اپنے ذہن سے لائیں گے محدود سوچ ہے محدود تصور ہے ہماری قوت متخیلہ محدود ہے جو بھی شے لائیں گے اس محدود سے وہ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مطلق اور جو ہستی ہے ایبسلیوٹ ایگزٹنس جس کی ہے جس کی ایٹریبیوٹس ایبسلیوٹ ہیں ان کے اوپر اس کو کوئی مثال صادق نہیں آ سکتی اور یہ صحیح بات ہے اگرچہ دینا پڑتا ہے اللہ کے افعال کے لیے اللہ تعالیٰ جو کچھ کر رہا ہے جس طور سے کر رہا ہے کچھ نہ کچھ الفاظ استعمال کرنے پڑ اللہ کا ہاتھ اللہ کا چہرہ اللہ کا پاؤں اللہ کا تخت اللہ کی کرسی اللہ کا عرش اب یہ سب چیزیں آئیں گی لیکن یہ کہ ان کی اصل حقیقت کو ہم بالکل نہیں جانتے اور ہم خود کوئی مثال بیان کریں اللہ کے لیے اس سے روک دیا گیا فلاح تدریب اللہ المثال چنانچہ یہ بات جو آئی ہے سورہ شورا میں تو بلکہ کیٹیگوریکلی آئی ہے لئی سکم اس نہیں شعی اس کے سے اس کے مثال کسی کوئی شے بھی موجود نہیں ان اللہ عالم و انتم اللہ تعالیٰ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ضرب اللہ مثلا عبد مملوکن اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے تمہارے لیے ان کے شرک کی نفی کے لیے عبد المملوکن ایک بندہ ہے غلام ہے مملوک ہے لا یقدر و اللہ اس کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں کچھ کر ہی نہیں سکتا ایک بہت بندہ ہے وہ من ردق نہ ہو ممنا رسکن حسنا اور ایک شخص وہ ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے بڑا اچھا رسک دیا ہے رسک میں مال بھی آ سکتا ہے علم بھی آ سکتا ہے وہ ہوا یونف کو مین ہو سر و جہرہ پھر وہ خرچ کرتا ہے اس میں سے کھلے بھی اور چھپے بھی یعنی مال بھی خرچ کر رہا ہے اور علم دیا ہے تو علم تقسیم کر رہا ہے لوگوں کو پہنچا رہا ہے تعلیم دے رہا ہے تلقین کر رہا ہے نصیحت کر رہا ہے حل یستبون کیا یہ برابر ہو جائیں گے الحمد للہ کل تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے بل اکثر ہم لاعلمون لیکن اکثریت جو ہے علم نہیں رکھتی یعنی اللہ کے ایک وہ بندے ہیں کہ جو اس کے کام میں لگے ہوئے ہیں امر بالمعروف نہیں یعنی منکر کر رہے ہیں علم پھیلا رہے ہیں یا اللہ نے مال دیا ہے تو اس کے دین کے لیے خرچ کر رہے ہیں یا ابنائے نو میں سے جو لوگ ضرورت مند ہیں محتاج ہیں ان کو دے رہے ہیں اور ایک وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں اختیار ہی نہیں ہے وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا تو یہ برابر کیسے ہو جائے گا ضرب اللہ مسلم رجولین اب اللہ نے ایک دو اور انسانوں کی مثال بیان کی آدما اب کب و لائق در والا شعین و ہوا کل اللہ مولا ایک شخص کے دو غلام ہیں ایک جو ہے ان میں سے وہ گونگا ہے اور وہ کسی کام کی صلاحیت نہیں رکھتا اور وہ تو اپنے آقا کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے روٹی تو توڑتا ہے کھانا تو کھاتا ہے اس میں صلاحیت کوئی ہے ہی نہیں کوئی کام کر نہیں سکتا غلام جو لوگ ہوتے تھے آقاؤں کے وہ کما کے بھی لاتے تھے اور ان کی کمائی سے جو ہے وہ لوگ پھر ایش کرتے تھے لیکن ایک غلام ایسا ہے نکمہ ہے اب کما اب کم اللہ یقدر اللہ شعین ہوا ہوا کل اللہ مولا اے نما یوجہ ہو لایات بخیر جہاں کہیں بھی وہ آقا اس کو بھیجتا ہے وہ کوئی خیر لے کر نہیں آتا نہ کوئی نفے کی بات نہ کوئی 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 نفع حل یسنری ہوا کیا برابر ہوگا وہ بندہ وہ غلام وہ من یامر و برادری اور ایک اور غلام اس کا ایسا ہے کہ جو حکم دیتا ہے عدل کا وہ ہوا علا صراط مستقیم اور وہ سیدھی راہ پر قائم ہے یہ مثال دے رہا اللہ تعالیٰ اپنے غلاموں کی کہ میرے بھی تو غلام تم سب میرے غلام ہو ایک میرے وہ غلام ہے کہ جو میرے رزق کو جو ہے وہ تو کھا رہے ہیں پی رہے ہیں لیکن میرا کام کوئی نہیں کر رہا میرے دین کی خدمت کوئی نہیں کر رہے ہیں میری کتاب کی خدمت نہیں کر رہے ہیں میری مخلوق کی خدمت نہیں کر رہے ہیں خدمت خلق نہیں کر رہے ہیں روٹیاں توڑ رہے ہیں میرے دیے ہوئے رسم سے جو ہے وہ کھا پی رہے ہیں عیش کر رہے ہیں یہ اس غلام کے مانند ہیں کہ جو اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے اور ایک غلام وہ ہے کہ جو اس خدمت میں لگا ہوا ہے نیکی کا حکم دے رہا ہے بدی سے روک رہا ہے دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں دھن من دھن لگا رہا ہے بہو اعلیٰ سرات مستقیم و اللہ غیب السماوات و آسمان اور زمین کے سارے بھیر ساری کھلی باتیں ساری چھپی باتیں اللہ ہی کے لیے ہیں وما امر سات اللہ کلم ہل بسر اور قیامت کا معاملہ تو بس ایسے ہوگا جیسے ایک نگاہ کا لپک جانا اچانک آ جائیے او ہوا اقرب یا شاید وہ اس سے بھی قریب تر ہو ان اللہ علا کل شعین قدیر یقین اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے واللہ اخرا کم بم بتون ام محات کم لا تعلم شعیر اللہ نے تمہیں نکالا تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے کہ تم کچھ شے نہیں جانتے تھے کوئی علم نہیں تھا 
واقعہ یہ ہے کہ انسان کا بچہ جس قدر کمزور اور ضعیف ہوتا ہے شاید کسی حیوان کا بچہ اتنا کمزور نہیں ہوتا آپ نے بکری کے بچے کو دیکھا ہوگا نوزائیدہ کو وہ تھوڑی دیر بس اس کی ٹانگیں لٹکھڑاتی ہیں بس تھوڑی دیر فوراً ہی ولادت کے بعد ٹانگوں پہ کھڑا ہوتا ہے لیکن یہ کہ انسان کا بچہ جتنا لا علم جتنا ضعیف جتنا کمزور جتنا ڈیپینڈنٹ جتنا محتاج ہوتا ہے و اللہ اخر الکم من بطور امہاتکم لا تعلمون شعین و جعل لکم السمع والابصار والعفد لعل لکم تشکرون پھر اللہ نے تمہیں سماعت دی بسارت دی اور افعدہ دی ہے یہ افعدہ کا جو عام طور پر ترجمہ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا دل لکھا ہوتا ہے مجھے اس سے اختلاف ہے میرے نزدیک افعدہ جو ہے اس سے مراد جو ہے عقل ہے لیکن یہ میں اس پر گفتگو کروں گا اگلی صورت میں انشاءاللہ ان السمع والبصر والفعاد کل اولائک کان عنہ مسئولہ وہ جو آئے تھے سورہ بنی اسرائیل کی وہ اس موضوع کے اوپر اہم ترین ہے پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کان اور آنکھیں دی اور عقل دی یہ اصل میں ریلیشن شپ یہ ہے کہ یہ سینس ڈیٹا ہے آنکھوں سے کانوں سے یہ ڈیٹا جیسے کہ آپ آج کل کمپیوٹر میں ڈیٹا جو ہے فیڈ کرتے ہیں اس کے اندر پھر وہ اس کو پروسیس کرتا ہے پھر وہ انفر کرتا ہے پچھلی میموری کے ساتھ ٹیلی کرتا ہے پھر اس سے کوئی نیا نتیجہ نکالتا ہے تو یہ جو برین کمپیوٹر یہاں رکھا ہوا ہے یہ ہے جس کو کہ سینس ڈیٹا جا رہا ہے آنکھوں سے کانوں سے چھو کر چکھ کر سونگ کر جو بھی صلاحیتیں ہمارے اندر ہیں ان سے وہ سارا سینس ڈیٹا جو ہے وہ وہاں جا کر پھر پروسیس ہوتا ہے اس کو پروسیس کر کے اس سے نتیجہ نکالتا ہے وہ ہے عقل وہ جو انسان کے اندر یہ ذہن استعمال میں جو رکھا گیا ہے فواد سے میرے نزدیک مراد یہ ہے اور میں اس پر جازم ہوں وجال الکم السما والبصارہ والافد تعلقم تشکرون تاکہ تم شکر کرو ان چیزوں کا ان نعمتوں کا حق مانو حق ادا کرو ان چیزوں کو ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرو علم یار الطیر مسخرات فی جب سما کیا یہ دیکھتے نہیں پرندوں کو کہ وہ فضا کی اس خالی خلا کے اندر حکم یہ بالکل مسخر ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو ہے تیر رہے ہیں مائی ان سے کہن نہ اللہ انہیں نہیں تھاما ہوا ہے کسی نے سوائے اللہ کے ان نفیض القل آیات القومی یوم نور یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ماننا چاہیں یا جو ایمان رکھتے ہوں و اللہ جعل لکم ان ویوت تم سکنن اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکون اور اور سکونت کی جگہ رہنے کی جگہ تمہیں فراہم کی ہے و جعل لکم ان جلود الانعام اور بنا دیے تمہارے لیے تمہارے چوپایوں کی کھالوں سے بیوتن ایسے گھر یعنی خیمے یہ جانوروں کے کھالوں کے خیمے بناتے تھے تاکہ یہاں خیمہ یہاں اکھاڑا وہاں لگا دیا وہاں سے اکھاڑا وہاں لگا دیا وہ ہلکا رہتا تھا کھانا بدوش لوگوں کے لیے تم ان کی کھالوں سے بنا لیتے ہو گھر تستخف نہا جو تمہیں بڑے ہلکے رہتے ہیں تمہارے لیے یوم ازان کم جس دن کے تم سفر میں ہو وہ یوم اقامت کم اور جب تم کہیں اقامت کرنا چاہو وہی خیمے اتارے اونٹ کے پیٹھ کے اوپر سے وہاں گاڑا رات کو اس کے اس کے اندر آرام کر لیا ومن اسواف اب یہ تین الفاظ آ رہے ہیں جو کہا تھا دف ان تمہارے لیے جڑاول ہے ان میں انہی حیوانات میں وہ ریش ریشہ پیدا کر رکھا ہے ہم نے فائبر جس فائبر کے ذریعے سے کہ تم کپڑا بنتے ہو اب کاٹن فائبر ہے یا اب آرٹیفیشل فائبر آ گئے ہیں لیکن سب سے پہلے جو چیز انسان کو ملی تھی وہ تو حیوانات کے جو یہ ان چوپایوں کے جو بال ہیں ان سے ہی انسان نے کچھ چیزوں کو بننا سیکھا تھا من اسواف ہا سوف کہتے ہیں بھیڑوں کی ان کو وہ اوبار ہا وبر کہتے ہیں جو کہ یہ ببریاں کہلاتی ہیں اونٹ کی ان کے جو بال ہوتے ہیں وہ اشعار ہا اور بکریوں کے بال اشعار کہلاتے ہیں تم ان سے سوف سے اور ببروں سے اور بکریوں کے بالوں سے اساسن و متعن تم سامان بناتے ہو اپنے برتنے کی چیزیں بنا لیتے ہو الحین ایک خاص وقت وقت تک کے لیے و اللہ جعل القم مما خلق ضلع اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے اس کے ذریعے سے سایہ فراہم کیا ہے درختوں کا سایہ تمہیں ملتا ہے کسی اور چیز کا سایہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیتا ہے و جعل القم الجبال اکنان اور تمہیں پہاڑوں کے اندر چھپنے کی جگہ دے دی ہیں یعنی غاریں ہوتی ہیں ظاہر بات ہے طوفان جب آتے ہیں اور بڑی تیز ہوا جب چل رہی ہوتی ہے تو پہاڑوں ہی کے اندر وہ کھو موجود ہوتی ہے وہ غاریں ہوتی ہیں کہ ان میں لوگ پناہ لیتے ہیں وہ جعل القم سرابی لطیق الحر اور تمہارے لیے ایسے کرتے بنا دیے لباس بنا دیے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں وہ سرابی لطیق ام باسکم اور ایسے کرتے یعنی جو ضلع بکتر ہوتے تھے کہ جو تمہاری لڑائی کے اندر تمہیں بچاتے ہیں کزال کا یتیم و نعمت ہو نعمت کے لس کو پھر نوٹ کیجئے اس طرح اللہ تعالیٰ اتمام فرما رہا ہے اپنی نعمتوں کا علیکم تم پر لال لکم تسلیم تاکہ تم 
سر تسلیم خم کرو اور اطاعت کی روش اختیار کرو فعین تولا تو پھر اے نبی اگر یہ رخ موڑ لیں پیٹھ موڑ لیں فعین نما علیہ کل بلاغ المبین تو آپ پر تو بس صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے یار فون نعمت اللہ سما جنکر یہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر منکر ہو جاتے ہیں وہ اکثر ہم الکافرون اور ان کی اکثریت جو ہے وہ ناشکروں پر مشتمل ہے وہ یوم نب آسم ان کل امت شہیدن اب یہ جو مضمون جو ہے شہادت حق کا جو سورہ بقرہ میں آیا تھا وہ کزال کا جالنا کو ممت وسط اللہ تکون و شہدا علاس و یقون رسول علیکم شہیدہ اس کے بعد سورہ نساء میں آیا ایک تو یہ آیا کہ اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ پھر آگے چل کر آیا کئی فائزہ جینا من کل امت بے شہید و جینا بکالا ہاؤ شہید آیت نمبر اکتالیس وہ مضمون یہاں پھر دو مرتبہ اس صورت میں آ رہا ہے وہ یوم نبا سو من کل امت شہید جس دن کے اٹھائیں گے ہم ہر امت میں سے ایک شہید کون ہوگا وہ جسے رسول کی حیثیت سے اس امت کو کی طرف بھیجا تھا فلا نس الن الزین ارسلا الحم ولا نس الن المرسلین سورہ آراف کی آیت نمبر چھ سب سے پہلے وہ جسے ہم کہتے ہیں پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے عدالت کا گواہ سرکاری گواہ کی حیثیت سے رسول کھڑا ہوگا اور رسول یہ کہے گا کہ اللہ تیرا جو پیغام مجھ تک آیا تھا اس قوم کے لیے میری قوم کے لیے میں نے انہیں پہنچا دیا تھا ناؤ دے آر ریسپانسبل اب یہ جواب دے ہیں اب ان سے محاسبہ ہو سکتا ہے تو یہ ہے نبی جو ہے گویا کہ اپنی قوم کے خلاف گواہی دے گا اگر نبی یہ گواہی نہ دے تو وہ کہیں کہہ سکتے تھے اللہ ہمیں تو بات پہنچی نہیں ہمیں ہم بات سمجھے نہیں تھے نبی کہ میں نے سمجھا دیا تھا کھول کھول کر سمجھا دیا تھا کوئی اجتماع نہیں چھوڑا تھا پورا مبرہن کر دی تھی بات دودھ کا دودھ پانی کا پانی بالکل الگ کر دیا تھا کیسے انکار کریں گے بھائی یوم نبا سو بن کل امت شہید سم اللہ یوزن الزین کفر و اللہ مستاقبون پھر ان کافروں کو نہ کوئی اجازت ملے گی اور نہ انہیں لیو فار اپیل ملے گی کہ کھڑے ہو کر کسی طریقے سے کوئی عذر جو ہے وہ تراش کر کچھ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے وزار الزین ظلم العذاب اور جس وقت کے یہ ظالم اور یہ کافر اور گناہ کار دیکھیں گے عذاب کو فلا یو خف وانہم تو پھر اب ان سے تخفیف نہیں کی جائے گی اس عذاب میں ولا ہم ضرور اور نہ ہی انہیں کبھی کوئی مہلت ملے گی کوئی وقفہ نہیں ہوگا وہ مسلسل ہوگا وزار الزین اشرق شرکا ہوں اور جب وہ دیکھیں گے مشرق لوگ اپنے شرکا کو وہ جا رہے ہیں عبد القادر جیلانی جن کے نام کی دہائی ہم دیا کرتے تھے کالو ربنا آؤلا شرکا اونا اب ظاہر بات ہے ان کا رتبہ بلند ہوگا آخرت میں وہ اللہ کے ولی ہیں یا حضرت عیسیٰ ہوں گے اللہ ہم اس کو پوجا کرتے تھے ہمارا خیال تو یہ تھا کہ وہ سوری چڑھ کر ہماری طرف سے کفارہ بن ہی چکا ہے یہ عیسیٰ جو ہے ہم نے تو اس کو پوجا تھا تو وہ کہیں گے ربنا ہاؤلا شرکا اللہ بندو نے یہ ہے وہ شرکا جن کو ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے دنیا میں فالقا علیہ القول انکم لکازبون تو وہ مقدس ہستیاں یہ کہیں گی تم جھوٹ بول رہے ہو بکواس کر رہے ہو تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں یہ پہلے بھی آ چکا ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے اور تمہاری ساری چیخ پکار سے ہم بالکل غافل ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں تم کیا کرتے رہے ہو ہمارا کوئی تعلق تم سے نہیں فالقا الحم القول نقم القاظم تم جھوٹے ہو والقا اللہ یوم عزل السلام اور وہ سب کے سب اس روز اللہ کے سامنے اپنی اطاعت اور آجزی پیش کر رہے ہوں گے بدل لان ہوں ماں کانو یفترون اور جو افطرا انہوں نے کر رکھے تھے ان کے نام پر عقیدے گھڑے ہوئے تھے وہ بچا لیں گے اور وہ چھڑا لیں گے اور وہ کفارہ بن چکے ہیں وہ ہمارے گناہوں کی طرف سے پہلے ہی جو ہے کفارہ بن کر وہ قربانی کا بکرا بن کر پھانسی پر چڑھ چکے ہیں تو یہ ساری چیزیں بدل لان ہوں وہ سب کی سب جو ہیں وہ تو ان کے ہاتھوں سے گم ہو جائیں گے ہاتھوں کے توتے اڑ جائیں گے اللہ دین کفر و سد و انصبیر اللہ ضد نہ ہوں عذاب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور نہ صرف خود کفر کیا لوگوں کو روکتے رہے اللہ کے راستے سے ضد نہ ہوں عذاب الفوق العذاب ہم تو ان کے عذاب میں تو اور اضافہ کرتے چلے جائیں گے بے ماں قانون یف سدون بسبب اس شرارت کے جو وہ کرتے تھے سازشیں کرتے تھے لوگوں کو ورگ لاتے تھے اس راستے پر جانے سے روکتے تھے وہ یوم نبا صوفی کل امت ان شہیدن دوبارہ دیکھی آ گیا اور ذرا تصور کرو اس دن کا جس دن ہم ہر امت میں ایک گواہ کھڑا کریں گے یہ تمام جو رسول ہیں گواہ ہیں یا یو نبی ہو ان ارسلنا کا شاہدم و مبشر و نذیر شاہد شہید گواہ اسی معنی میں سورہ مزمل میں آیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے جیسے کہ فرعون کے پاس رسول آیا تھا فاسا فر اون رسول فاخذنا و اقزم وبیلا لقد ارسلنا علیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الى فرعون رسولا 
فاصا فر اور رسول فخذ نہ ہو اخذ قبیلا فکیفت تقون ان کفر تم یوم یجعل الولدان شیبا ويوم نبعث في كل امه شهيدا عليهم من انفسهم ان کے خلاف گواہی دینے والے ان کے اوپر کھڑے ہو کر گواہی دینے والے انہی میں کے ہوں گے وجنا بکا شہیدا على هؤلاء یہ بالکل تقریبا وہی ایت جو سورہ نساء میں آ چکی اور اپ کو کھڑا کریں گے گواہ بنا کر ان کے خلاف اب هؤلاء میں اشارہ کس کی طرف ہو رہا ہے یہ جو قریش ہیں جن کو حضور نے یہ دعوت پہنچا دی ہے جن پر اتمام حجت اپ کر چکے ہیں یہ تو ہے جو براہ راست حضور ان کے خلاف گواہی دیں گے اللہ میں نے ان کو بات پہنچا دی تھی اور کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں چھوڑی تھی میں نے اتنے برس اپنی جان ہلکان کی ہے میں نے ایک ایک کو پکارا ہے علیحدگی میں جا کر بھی بات کی ہے ڈنکے کی چوڑ بھی پکارا ہے میں نے کوئی دقیقہ فرگزاشت نہیں رہنے دیا باقی یہ کہ اس سے آگے اس کو پہنچانے کی ذمہ داری امت پر ہے یہ گواہی پھر امت کو دینی ہے اور اگر یہ امت یہ گواہی نہ دے سکے تو پھر لوگوں کی گمراہی کا وبال اس امت کے اوپر آ جائے تمہارے ذمہ تھا آپ پہنچانا یہ ہے اصل میں وہ نازک ذمہ داری جو امت مسلمہ کی حیثیت سے ہمارے کندھوں پر آئی ہے اسی لیے جب ہی جیسے ہی سورہ بقرہ میں وہ تحویل قبلہ کا اعلان آیا وہ کزال کا جالنا کو ممت وسط اللہ تکون و شہدا علنا سے وہ یقون رسول علیہ کم شہیدا تو انیسویں رکو میں شروع ہو گئی بات یا نظین آ منستعین بسبر و سلاح بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے تم پر ان اللہ معصابرین ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون وہ ساری ذمہ داریاں ہیں وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء اور اے نبی ہم نے اتار دی ہے اپ پر یہ کتاب یہ قران وضاحت کرتے ہوئے ہر شے کی یعنی جو بھی انسان کی ہدایت کے لیے جو مسئلہ ضروری ہے وہ سارا کا سارا اس میں موجود ہے وہ ہدى و رحمتا اور وہ ہدایت بن کر آئی ہے اور رحمت و بشرا للمسلمین اور بشارت بن کر آئی ہے مسلمانوں کے لیے اہل اسلام کے لیے اللہ کے فرما برداروں کے لیے یہ آیت جو آ رہی ہے یہ بہت ہی مشہور آیت ہے جمعہ کے خطبے میں ہوتی ہے بہت جامع آیت ہے ان اللہ یابر بالعدل والاحسان ویتا ذی القربا و ينها عن الفحشاء والمنکر والبغض یعظکم لعلکم تذکرون یقینا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے لوگوں سب سے پہلے عدل انصاف عدل سے اوپر کی ایک شے ہے احسان عدل تو یہ ہے کہ جس کا جو اس کا حصہ تھا وہ آپ نے دے دیا احسان یہ ہے کہ مزید اپنی طرف سے کچھ اور دے دیجیے یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے اور ذل قربا عیتا ذل قربا اپنے قرابت داروں کا حق ادا کرنا ان سے اس نے سلوک سلا رحمی کرنا یہ تین چیزیں ہیں کہ جس پر گویا کہ ایک اچھے معاشرے کی بنیاد ہے یہ مثبت چیزیں ہیں گویا کہ امر بالمعروف نہیں بن کر جو ہے تو اللہ تعالیٰ تو ان تین چیزوں کا حکم دیتا ہے اور وہ تین منکرات کیا ہے جس کا کہ جسے روکتا ہے وہ یار ہار الفاشا ولمن کر روکتا ہے ایک تو بے حیائی کے کاموں سے یہ ایک پردہ ہے حیا جو ہے انسان کے اندر ایک بڑا ہی بڑی قیمتی شہ ہے بے حیا باش و ہر چے خائی کن ایک دفعہ یہ حیا کا جو ہے نا پردہ اتر جائے تو پھر انسان جو ہے بے شرم ہو کر جو چاہے کرتا پھرے پھر تو حیا بے حیائی سے روکتا ہے اور منکر منکر وہ شہ ہے جس کے برے ہونے پر تمہاری فطرت گواہ ہے کہ یہ شہ برائی ہے وال باغی اور سرکشی سرکشی اللہ کے خلاف سرکشی لوگوں کے خلاف سرکشی لوگوں کے خلاف ہوگی تو وہ عدوان ہے زیادتی ہے ظلم ہے اللہ کے خلاف ہے تو وہ کفر ہے اور وہ بغاوت ہے یا عز حکم اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے لال لکم تدکرون تاکہ تم نصیحت اخذ کرو رہنمائی حاصل کرو وہ اوفو بے عہد اللہ ازا عہد تم یہ جو چند آیات اب آگے آ رہی ہیں یہ مشکلات القرآن میں سے ہیں اس میں کافی مفسرین کے مابین اختلافات بھی ہیں لیکن میں نے جتنا بھی غور و فکر کیا ہے اور جس جن حضرات کی آرا سے مجھے اتفاق ہے وہ میں بیان کروں گا باقی ساری آرا میں بیان نہیں کر سکتا یہاں میرے نزدیک یہاں سے اصل میں اہل کتاب کی طرف روئے سخن ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مکی صورتوں میں اہل کتاب سے براہ راست کتاب نہیں ہے یا یو حل یا بنی اسرائیل یا یا حل کتاب نہیں ملے گا لیکن سورہ انعام ہی سے بات شروع ہو گئی تھی کچھ نہ کچھ ان کی طرف روئے سخن ہے اشارے ہیں اس لیے کہ یہ دور ایسا تھا کہ جس میں مدینے میں خبریں پہنچ چکی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اہل کتاب کے کان بھی کھڑے ہو چکے تھے ان میں سے کچھ لوگ تھے پہچان بھی چکے تھے اور وہ یہ کہ گویا کہ منتظر بھی ہوں گے کہ اب ہم ان کی تصدیق کریں گے ذرا اور دیکھ لیں ذرا اور ان کی بارے میں صحیح معلومات ہمیں حاصل ہو جائیں کچھ لوگوں کے اندر حسد کی آگ اسی وقت سے بھڑک چکی ہوگی 
وہی ہے کہ جنہوں نے سکھا پڑھا کر پوچھا تھا کہ ان سے پوچھو اگر یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ بنی اسرائیل بزر کیسے پہنچ گئے تھے یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے حضرت ابراہیم تو فلسطین میں رہتے تھے الخلیل میں وہ دفن ہیں یہ بزر کیسے پہنچ گئے جو حضرت موسا علیہ السلام نے لے کر وہاں سے آئے تو پوری سورہ مبارکہ سورہ یوسف جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیا کیا شکل بنی کیا سبب بنا کیا حالات تھے جن میں کہ بنی اسرائیل وہاں جا کر آباد ہوئے تو اس طرح سے اب یہاں پہ اصل میں روح سخر ان کی طرف ہے وہ اوفو بے حد اللہ تم ولا تر قد الحمان آبادہ توقی دہا اور دیکھو اللہ کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم وہ عہد کر چکے ہو جو بنی اسرائیل سے از اخذ اللہ و میساقم وہ جو بار بار آیا ہے یہ تو تفصیل تو پھر جو ہے مکی مدنی صورتوں میں آئی ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ بعد میں نازل ہوں گی ابھی گویا کہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے تاکہ جو ان کے صاحب علم ہیں وہ بات کو پا لیں سمجھ لیں آقلا را اشارہ کافی است وہ اوفو بے عہد اللہ عہد تو دیکھو اللہ کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم نے عہد کیا ہے ولا تن قد الحمان بعد توقی دہا اور اپنی قسموں کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد مت توڑا کرو وقت جال تم اللہ علیہ کم کفیلہ اور اس پر تم نے اللہ کو کفیل بنایا ہے اللہ کو گواہ بنا کر قسمیں کھائی ہیں اللہ کو گواہ بنا کر تم نے عہد کیے تھے ان اللہ یال ماتا فالون اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو ولا تقول کلتی نہ قدر غل رہا مماد قوتی اس عورت کے مانند نہ بن جاؤ اس دیوانی عورت کے مانند کہ جس نے بڑی محنت اور مشقت سے سوت کاتا اور پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا یہ گویا کہ ایک تمثیل دی گئی ہے منتظر چلے آ رہے تھے تم نبی کی آمد کے تم تو ان کے حوالے سے اپنے جو لوگ تھے یہاں کے عرب انہیں دھمکایا کرتے تھے کہ جب وہ آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ ہو کر جنگ کریں گے تو پھر یہ کہ تم ہمیں کبھی شکست نہیں دے سکو گے اب یہ کیا ہو رہا ہے کہ جب اس نبوت نبی کا ظہور ہو رہا ہے تو اب تمہارے دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے ہیں تو کیا اس بوڑھی عورت کی طرح کہ جس کی عقل ماری گئی تھی بڑی محنت سے سود کاٹتی تھی اور پھر توڑ دیتی تھی تو تم اپنا یہ سارا جو تانا بانا بنے بیٹھے تھے اب تک اب تم چاہتے ہو کہ اس کو توڑ دو تار تار کر دو ولا تکون کر لتی نہ قزت غزل بماد قوت کاسا تت خز نہ ایمان کم دخلم بے نکم ان تکون امت ہی اربا بن امت تم نے اپنی قسموں کو دخل دینے کا ذریعہ بنا لیا ہے اپنے بابین مبادہ کوئی اور قوم کسی دوسری قوم سے چڑھتی ہوئی نہ ہو جائے یعنی تمہاری یہ قومی کشاکش ہے کہ تم نہیں چاہتے کہ بنی اسماعیل جو ہیں اب انہیں یہ سبقت حاصل ہو جائے یہ فضیلت حاصل ہو جائے جو بنی اسرائیل کو حاصل تھی دو ہزار برس ان تکون امت ہی اربا من امت مبادہ ہو جائے ایک قوم دوسری قوم سے بڑھی ہوئی دوسری قوم سے افضل اب یہاں نام نہیں ابھی لیے جا رہے ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا اشاروں کنایوں میں باتیں ہو رہی ہیں تاکہ اہل کتاب کے جو اہل علم تھے ان تک یہ بات پہنچ جائے ان کے دلوں کے اندر اتر جائے اب قسمیں کھا رہے ہیں کہ ہم تو نہیں مانیں گے اگر واقعی یہ وہی نبی ہے لیکن ہے یہ بنی اسماعیل میں سے یہ امیین میں سے تو نہیں مانیں گے قسمیں کھا کھا کر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ عہد کر رہے ہیں تو یہ کیا کر رہے ہو ولا تکون کلتی نہ قزت غزل حباد قوت ننکاسا تت خز نہ ایمان کم دخل امبا نکم ان تکون امت ہی اربا من امت انما یبلو کم اللہ بہ یہ تو اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا اس کے ذریعے سے دیکھنا یہ ہے کہ تم حق پرست ہو یا نسل پرست ہو اگر تو نسل پرست ہو تو پھر اللہ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں اگر حق پرست ہے تو اللہ تعالیٰ نے اگر تمہاری نسل کے اندر رکھا ہوا تھا اب کسی اور نسل میں رکھ دیا ہے اور پھر یہ کہ وہ اتنی دور کی نسل بھی نہیں ابراہیم ہی کی نسل سے ہے تمہارے جد امجد جو ابراہیم ہے انہیں کی ایک شاخ تم ہو تو انہیں کی ایک شاخ جو ہے وہ محمد رسول اللہ کی قوم ہے تو ان کو ہم نے چن لیا ہے ان تکون امت ہی اربا من امت اسی میں تم اسی جو ہے بغیم بین ہوں کے حوالے سے اب تم جو ہے اس کو اس آزمائش میں ناکام ہو رہے ہو انما یبلو کم اللہ بہی یہ تو اللہ تمہاری آزمائش کر رہا ہے ولا یوبین لکم یوم القیامت ما کن تم فی تخت فون اور پھر اللہ تعالیٰ لاز من ظاہر کر دے گا تمہارے لیے قیامت کے دن جو کچھ کے تم جس میں اختلاف تم نے کیا تھا ولا شاہ اللہ لجالکم امت واحدہ اللہ چاہتا تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا یہ تفریقی نہ ہوتی کہ ایک امت کو ہٹا کر دوسری امت کو ہم لے آئے ایک امت کو ہم معذول کر رہے ہیں دوسری امت کو لا رہے ہیں ہم چاہتے یہ بھی کر سکتے تھے تمہارے ہی اندر جو ہے ایک اور نشت ثانیہ ہو جاتی نشت ثالثہ ہو جاتی ایک نشت ثانیہ تو ہو چکی تھی ایک مرتبہ ڈیبو کر نظر کے ہاتھوں برباد ہوئے ہیکل سلیمانی تباہ ہو گیا تھا پھر حضرت عزیر علیہ السلاۃ والسلام کی دعوت توبہ اور اصلاح کے ذریعے سے تمہارے اندر دوبارہ ایک زندگی پیدا ہو گئی تمہیں پھر ایک اور عروج ہوا آپ کر سکتے تھے یہ اب پھر تیسری مرتبہ 
پھر تمہارے اندر ہی کوئی دعوت اچھی اٹھتی تمہارے اندر ہی اب کوئی نبی بھیج دیتے وہ تمہارے اندر سے پھر جو ہے اصلاح کی ایک تحریک اٹھاتا اور پھر تم سیدھے راستے پر آتے اور اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرما دیتا اور قرآن بھی تمہیں کو دے دیتا اللہ کر سکتا تھا لاؤ شاہ اللہ لجال کو موت واحدہ ولا کی یو دلو میں شاہ وہ یادی میں شاہ لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی ہے وہ ہدایت دیتا ہے جو چاہتا ہے اور وہ ہدایت اور گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور یہ دونوں ترجمے ہوں گے وہ ہدایت دیتا ہے اس کو جو ہدایت کا طالب ہے اور گمراہ کرتا ہے اس کو جو گمراہی کا طالب ہے ولا تس الن اما کل تم تاب الون اور تم سے پوچھا جائے گا باس پرس ہوگی اب جو کچھ تم کر رہے ہو تم ایک بہت بڑے امتحان سے اب دو چار ہو رہے ہو تمہارے پاس علم ہے تمہارے پاس کتاب ہے اب وہ انداز یاد کیجئے کہ جو سورہ بکرا کے پانچویں رکو میں یا بلی اسرائیل اسکرو نعمتی اللہ علم تو علیکم واؤفو بے عہدی اوف بے عہدی کم و یا یا فرحبون وآمنوا بما انزلتم مصدقا لما معاكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا وياي يفتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون وهي تو باشروا تو اوفوا بعهد الله اذا عهدتم يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوف بعهدكم وياي يفرحون یہ در حقیقت یہ آیات جو ہیں یہ تمہید ہیں گویا کہ سورہ بقرہ کے پانچویں رکوع میں جو آیات آئی ہیں ان کی ولا تتخذوا اعمالکم دخلا بینکم فتذل قدم بعد ثبوت اب دیکھو اپنی قسمیں جو کھا کھا کے اب تم ایک دوسرے کے ساتھ معاہدے کر رہے ہو کہ ہم نہیں مانیں گے نہیں مان لائیں گے نت ان 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 قسموں کو تم اپنے درمیان دھوکے کا ذریعہ بناؤ کہ ایک قدم جمنے کے بعد اور پھسل جائے تمہارے دل میں بات آ چکی ہے تم پہچان چکے ہو یار فون ہوں کما یار فون ابنا ہوں اب تم پھسلو گے تو ظاہر بات ہے کہ فنہارا بھی فی نار جہنم تو پھر تو یہ کہ سیدھے سیدھے جہنم کی آگ میں گرو گے وہ تزو کسو اب بیما صدت تمن صبیر اللہ اور تمہیں برائی برائی کا مدہ چکھنا پڑے عذاب کا مدہ چکھنا پڑے بس اب اس کے کہ تم نے روکا لوگوں کو اللہ کے راستے سے تمہیں تو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے کھڑے ہو کر گواہی دیتے وہ من اسلم ممن قطب شہادت اور اندہ من اللہ تم کہتے کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے ہماری کتابوں میں جو جب تھی یقین محمد اللہ کے رسول ہیں سب سے پہلے تمہیں بڑھ کر ان کی توسیق کرنی چاہیے ولا تکون اولا کافر بھی کہاں تم سب سے پہلے کافر ہوئے جا رہے ہو ولکم عذاب العظیم اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے ولا تشتر و بحد اللہ سمن قلیلہ دیکھو اللہ کے اس عہد کو حقیر سی قیمت کے عوض فروخت نہ کرو ان نما عند اللہ ہوا خیر الکم جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے جو اس کی نعمتیں ہیں انعام ہیں آخرت کی نعمتیں ہیں جنت کی نعمتیں ہیں تم ان کو ہاتھ سے دے رہے ہو گنوا رہے ہو اور دنیا کی یہ تھوڑی سی حیثیت اپنی مسند اپنی چودراہٹ اپنی مشیخیت جو ہے اس کو تم چھوڑنے کو تیار نہیں ہو ان کن تم تعلمون اگر تم علم رکھتے ہو ماں اندہ کم ینفد ہوں ماں اندہ اللہ باق جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے ولا نجین اللہ صبر و اجرا ہوں اور ہم لازم دیں گے صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے آسان ما کانو یا ملور ان کے اعمال کے بہترین جو اعمال ہوں گے جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان میں سے بہترین اعمال کے حساب سے انہیں اجر دیں گے یعنی ہر نیکو کار کے سارے اعمال ایک درجے کے نہیں ہوتے کبھی چھوٹی نیکی کی ہے بڑی نیکی کی ہے لیکن ہم ان کا مقام ان کی بڑی نیکیوں کے حوالے سے معین کریں گے من عمل سار ہم انسا و ہو مومن جس نے بھی نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت لیکن ہو مومن فلا نوح یہ نہ ہو حیات تو یہ بتن ہم اسے زندہ رکھیں گے دنیا میں بڑی پاکیزہ زندگی اسے دل کا سکون ہوگا علا بذکر اللہ تطمئن القلوب ان کے لیے نہ خوف ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا علا نہ علیا اللہ لا خوف علیہ ولا ہوں یا سنون ولا نجین نہ ہوں اجر ہوں بے آسن ما کانوں یا ملون ہم انہیں دنیا کے اندر بھی زندگی جو دیں گے وہ بڑی پاکیزہ زندگی ہوگی چاہے روکھی سوکھی کھا رہے ہوں لیکن صبر و شکر کی زندگی ہوگی دل مطمئن ہوں گے دل میں غنا ہوگا الغنا غنا نفس حضور نے فصل فرمایا اصل جو ہے امیری وہ تو دل کی امیری ہے دل غنی ہے تو انسان غنی ہے اور کروڑوں روپے رکھتا ہے پھر بھی اس کے اندر لالچ ہے تو وہ فقیر ہے ولا نجی انہ اجر ہوں بے آسن ما کانو یا ملور ان کو جو بدلہ ہم دیں گے تو وہ ان کے جو بہترین اعمال ہوں گے ان کے حوالے سے فائزا قرآ تل قرآن فسط بلّہ من الشیطان الرجیم تو جب آپ قرآن پڑھا کیا کریں تو اللہ کی پناہ طلب کر لیا کیجئے مردود شیطان سے یہ ہے حکم جس پر کہ ہم عمل کرتے ہیں جب بھی قرآن پڑھنا ہو تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تابوس کرتے ہیں ان نہ لہ صلی سلطان النظین آمن یقیناً اس کے پاس کوئی سند نہیں ہے اختیار نہیں ہے کوئی طاقت نہیں ہے ان لوگوں پر کے جو ایمان لائے وہ اعلیٰ رب ہی میں توکل اور جو اپنے رب پر توکل کرتے ہوں ان نما سلطان ہو اس کا زور چلتا ہے النظین یا تو ان پر جو خود اس کے دوست بنتے ہیں 
اس کو اپنا حمایتی بناتے ہیں اس سے دوستیاں کاٹتے ہیں ولزی رحم بہی مشرقون اور جنہوں نے کہ اسے شریک کیا ہوا اللہ کے ساتھ اللہ کی اطاعت کی بجائے اس کی اطاعت کر رہے ہیں وضا بدلنا آیت مکان آیت اللہ عالم قالو انما انتا مفتر اور جب ہم کوئی ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں وہ میں عرض کر چکا ہوں یہ سارے مضامین سورہ بکرا میں آ چکے ہیں ماں ننسخ من آیت نون سے ہا نہ آتے بے خیر من ہا او مسل ہا وہی مضمون ہے یہ جب ہم ایک آیت کی جگہ کوئی دوسری آیت بدلتے ہیں واللہ عالم و بما یو نزل اور یہ کوئی الٹ اپ نہیں ہے اللہ جو کچھ نادر فرما رہا ہے خوب جانتا ہے ایک دور میں وہ حکم صحیح تھا اب حالات بدل گئے اب یہ سب حکم صحیح ہے قالو انما انتا مفتر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ افطرا کر رہے ہیں پہلے یہ کہا تھا اب یہ کہہ رہے ہیں اگر اللہ کا کلام ہوتا اس میں تبدیلی کیسے ہو سکتی ہے بل اکثر ہم لا عالمون لیکن ان کی اکثریت علم سے آ رہی ہے کل نزل روح القدس کہہ دیجئے اس کو اتارا ہے روح القدس اب یہ روح کا لفظ حضرت جبرائیل کے لیے نوٹ کر لیجئے کل نزل اتارا ہے اس کو روح القدس نے پاک فرشتے نے من رب کا آپ کے رب کی طرف سے بالحق کے حق کے ساتھ لے یو سب تلزین آمنوں تاکہ اہل ایمان کے دلوں کو اور ان کے قدموں کو جمائے اس سے پہلے جو ہے قزال کر نصب تبھی فواد کا ورت النا ترتیلا یہ آ جائے گا آگے چل کر تاکہ حضور کے دل کو بھی تسبیت ہو اس سے اور اہل ایمان کے دلوں کو بھی اس سے سباق ملے وہ حدم و بشرا المسلمین یعنی جیسے جیسے حالات بدل رہے ہیں ایسے ایسے اب جائے ایک قصہ جو ہے آدم و ابلیس کا ایک دفعہ آیا پھر دوسری دفعہ آیا پھر تیسری دفعہ آیا اس میں کوئی تھوڑا تھوڑا فرق بھی آ رہا ہے ایک چیز وہاں بیان کی گئی ایک چیز اب یہاں واضح کی جا رہی ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس لیے ہیں تاکہ بدلتے ہوئے حالات میں اہل ایمان کو ہر حال ہر دور کے حالات کے مطابق جو ہے وہ اپنی رہنمائی کا سامان مل جائے ولاقد نالم و انہم یقون انما یہ بشر اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو انہیں ایک انسان سکھا رہا ہے کوئی شخص ہے کوئی عجمی ہے کوئی ہو سکتا ہے اہل کتاب میں سے ہو بہت بڑا عالم ہے اسے اپنے گھر میں انہوں نے رکھا ہوا ہے اور اس سے یہ چیزیں سیکھتے ہیں لسان الزی الحدون الہ آجمی جس آج جس شخص کی طرف یہ منسوب کر رہے ہیں اس قرآن کو اپنے اسی غلط خیال کے, کے حوالے سے اس کو تو کہتے ہیں آجمی ہے وہ عربی نہیں ہے وہ حاضہ لسان العربی المبین اور یہ قرآن نازل ہو رہا ہے اس زبان میں عربی میں جو بالکل صاف ہے کوئی اجمی جو ہے ایسی صاف زبان کیسے بولے گا ان لذین لا یومن بے آیات اللہ یقین جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے لا یادی ہم اللہ اللہ تعالیٰ بھی اب انہیں ہدایت نہیں دے گا زبردستی ہدایت دینا اللہ کی سنت نہیں اللہ کا طریقہ نہیں وہ لہم عذاب العلیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ان نما یفتر القزم الزین اللہ یومن بے آیات اللہ افطرا بازی تو وہ کر رہے ہیں جھوٹ وہ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات پر پر انکار نہیں پر ایمان نہیں رکھتے وہ اللہ کہم القاظبون اور حقیقت میں وہ ہے کہ جو جھوٹے ہیں من کفر اب اللہ بمباد ایمان ہی اور جو شخص ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے گا اب اس میں بھی دونوں باتیں ہیں ایک تو یہ کہ دل میں ایمان آ گیا اگرچہ ابھی اس نے اعلان نہیں کیا لیکن دل میں ایمان آ چکا کوئی عالم ہے اس کو سمجھ میں آ گئی بات صحیح ہے یہ بھی میں آپ کو یاد آ گئی تو بتا دیتا ہوں اسی شہر کراچی میں اس وقت ایک بہت بڑے عالم دین ہیں اور بہت اس وقت معروف ہیں مشہور ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کا ایک ایک حرف پڑھا ہے اور مجھے آپ کی کسی بات سے کوئی اختلاف نہیں لیکن ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے اس لیے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے تو اپنی برادری سے نکال دیے جائیں گے ہماری علماء کی اپنی اپنی برادریاں ہیں اور ایسے ہی ایک عالم دین پنجاب کے بھی ہیں انہوں نے بھی یہ کہا میں نے ہر چیز پڑھی ہے صرف ایک چیز سے مجھے آپ کی اختلاف ہے اور وہ یہ کہ جو زمین داری کے بارے میں مولانا تحسین صاحب کی بات کی آپ نے تائید کی ہے بس باقی مجھے آپ کی کسی چیز سے اختلاف نہیں لیکن ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے تو جن چیز جن پر حق واضح ہو جائے پھر وہ مصلحتوں کے تحت وہ مصلحتیں پھر دل کو سمجھانے کے لیے ہوتی تو یہی ہے اب ہمارا مدرسہ چل رہا ہے ہمارا نام چل رہا ہے اس سے خیر ہو رہا ہے ہمیں گھر ہمیں اس برادری سے باہر نکال دیا جائے گا پھر ہماری بات کور سنے گا اور ہمارا جو خیر ہے وہ بند ہو جائے گا آدمی انسان کو ریشنلائز تو کرتا ہے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے من کفر اب اللہ بادہ ایمان ہی جو شخص کفر کرے اللہ پر اس میں ایمان ایمان کے بعد اللہ من اکرے ہا سوائے اس کے کہ کوئی شخص مجبور کر دیا گیا ہو اس کی جان پر بن گئی ہو وہ کل بہ مطمئن بل ایمان اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو وہ لاکن من شرح بل کفر لیکن جو شخص کفر کے لیے پھر اپنے سینوں کو کھول دے گا صدرن فال غضب من اللہ و لہم عذاب العظیم ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے 
اور یہ دونوں پر اس کا انتباق ہوگا ایک انکشاف ہو گیا اگرچہ ابھی زبان سے کہنے کی نوبت نہیں آئی اور ایک یہ کہ زبان سے کہہ بھی دیا ہاں ہم مان لائے بات صحیح ہے اور پھر کسی مصلحت کی وجہ سے کسی اپنے مفاد کی وجہ سے کسی اپنے دھڑے بندے کی وجہ سے پھر واپس جائیں گے تو ان کے لیے فرمایا من کفر اب اللہ ممباد ایمان ہی اللہ من اکرا و قلب ہو مطمئن ہاں جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دینے کی اجازت ہے دل جمع ہوا ہو و قلب ہو مطمئن بل ایمان ایمان پر دل جمع ہوا ٹھکا ہوا صرف جان بچانے کے لیے رخصت ہے کہ کلمہ کفر کہہ کے جان بچا لو ولاکن منشرا ہے بالکفر صدرن لیکن جن کا سینہ پھر کھل جائے کفر کے لیے اثر نو وہ اپنے اسی پیشہ ورانہ ضرورتوں کے تحت فعل غضب من اللہ ولحم عذاب العظیم ان پر تو غضب ہے اللہ کا اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے ذال کا بے انہ مستحب الحیات دنیا آخر آئی اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو پس محبوب رکھا ترجیح دی آخرت کے مقابلے میں و ان اللہ اللہ یاد القبل کافرین اور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا الائق الدین تبا اللہ علا کلو بہم یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے وہ سمع ہم اور ان کے کانوں پر واپ سارے ہم اور ان کی آنکھوں پر وہ الائق ہم الغافل اب یہ لوگ بالکل غافل ہیں حقیقت سے ان کا اب کوئی تعلق نہیں لا جرم ان ہوں فلاخرت ہم الخاصر اب اس میں کوئی شک نہیں منطقی طور پر اب نتیجہ یہی ہے کہ آخرت میں یہی خسارے والے ہوں گے سما ان رب کر الدین حاجر حیرت کا ذکر پہلے بھی آیا تھا اب پھر آیا ہے پھر آپ کا رب ان کے حق میں کہ جو جو جنہوں نے ہجرت کی ممباد ماں فتح نو جب کہ انہیں تکلیفیں پہنچائی گئیں جب کہ انہیں فتنوں میں ڈالا گیا جب کہ انہیں پرسیکیوٹ کیا گیا تو اس وقت انہوں نے اگر ہجرت کی سما جہاد پھر انہوں نے جہاد بھی کیا وہ صبر اور صبر کیا ان نرب کا ممباد غفر الرحیم تو ان کی ان تمام جو بھی سر سرفروشیاں اور جو جان ساریاں ہیں ان کے طفیل اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے حق میں غفور اور رحیم ہے یوم تاتی کل نفس تو جاد النفسہ جس دن کے یعنی قیامت کے دن ہر جان آئے گی اپنی طرف سے مدافعت کرتے ہوئے ظاہر بات ہے کہ ہر جان چاہے گی کہ میری جان چھوٹے مجھے بچایا جائے جہلوم سے بچایا جائے جو بھی عذر پیش کر سکتی ہو وہ پیش کرے گی وہ توفا کل و نفس معاملت لیکن پورا پورا دے دیا جائے گا ہر جان کو جو بھی کچھ اس نے کمایا ہوگا وہ حملہ یوز لمون اور اس پر کوئی اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا وہ ضرب اللہ مثلاً قریت کانت آمرت مطمئن تیہا رزق و رغد و من کل مکان اور اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے ایک بستی کی کانت آمرت مطمئن نتن وہ بڑے امن میں تھی اور مطمئن تھی سکون امن جب امن کا گہوارہ یا تیہا رزق و رغد و من کل مکان آتا تھا اس کے پاس رزق اس کا ہر طرف سے چاروں طرف سے رزق چلا آتا تھا رغد با فراغت فکفرت بیان عام اللہ تو اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کی نا شکری کی کفران نعمت کیا فاضا کا اللہ لباس الجو خوف تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر پہنا دیا اڑھا دیا لباس بھوک کا اور خوف کا بے ماں کانو یس ان کے کرتوتوں کے باعث اس کے بارے میں مختلف آ رہا ہے ایک تو یہ کہ ایک عام تمثیل ہے ایک یہ کہ اس سے مراد جو ہے صبا کی قوم جس کا ذکر ہم پڑھیں گے آگے چل کر سورہ صبا کے اندر اس کا تذکرہ ہے ایک رائے یہ کہ یہ مکے کا ذکر ہو رہا ہے کہ حضور کی آمد کے بعد جیسا کہ قائدہ کلیہ ہم سورہ نام میں سورہ راہ میں پڑھ چکے ہیں رسول کی بیشت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے اوپر چھوٹے عذاب آتے تھے آخری عذاب سے پہلے تو قید کا عذاب پڑا تھا اور اور عرب میں اس میں مکے میں بہت ہی اجناس کی کمی ہو گئی تھی بہت وہاں پر تنگی تھی تو اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ شہر جو ہے مکہ بڑا آرام سے تھا امن میں تھا امن کا تو گہوارہ ہے ہی ہمیشہ سے مطمئن تھا اور رزق چلا آتا تھا ہر چہار طرف سے لوگ آ رہے ہیں قافلے آ رہے ہیں حاجی آ رہے ہیں عمرے کے لیے لوگ آ رہے ہیں چیزیں لے کر آ رہے ہیں جانور جو ہیں وہ قربان ہو رہے ہیں ظاہر بات ہے وہ قربان ہونے والے جانوروں کا گوشت کہاں جاتا تھا یہ اہل مکہ ہیں یہ اس کو کھاتے تھے تو یہ ساری رزق ان کے پاس فرامانش چلا آتا تھا لیکن اس نے اس شہر کے لوگوں نے پھر اللہ کی نعمت کا انعامات کا انکار کیا اور قفران نعمت کیا تو اللہ نے انہیں خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا ان کے کرتوتوں کے سے وہ بس اسی آیت کے حوالے سے میں نے یہاں کراچی میں تقریریں کی تھی کافی پرانی بات ہے جب کراچی میں جو حالت ہو گئی تھی کہاں یہ عروس البلاد کراچی پھر یہاں کی فراوانی ہر طرح کا پورے پاکستان میں جو پھل بہترین ہوتا ہے وہ یہاں آپ کو ملتا ہے یہاں سستی چیزیں ملتی ہیں یہاں جابز ہیں کام ہیں لیکن پھر یہ ایک زمانہ جو کراچی پر گزرا ہے خدا نہ کرے پھر دوبارہ آ جائے لیکن ایک دور تو ایسا آ گیا تھا کہ لبا ازا کا اللہ لباس الجو بھوک اور خوف کاروبار ٹھپ 
اور بد امنی ڈاکے کڈنیپنگس قتل و غارت وہ جو حال اس کراچی کا ہو گیا تھا اس کو ذرا یاد کیجئے بالکل وہ نقشہ ہے یہ ضرب اللہ مثلا قریتن قادت عاملت المطمئن یاتی آ رزق و ہر اغدم من کل مقادن فکفرت بیان و ملا ہے فاضا کا اللہ لباس الجوئے والخوف بما کانو یسلعون تو یہ ایک عام تمثیل بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ کراچی کی اس وقت کی صورتحال پر منطبق ہو گئی لیکن یہ کہ تفسیر کے حوالے سے اور جسے تعویل خاص ہم کہتے ہیں اس میں یہ یقیناً اشارہ ہے مکے ہی کی طرف ولقت جاہم رسول منہم فقط زبو ہو ان کے پاس اس کے ان کے رسول آئے انہوں نے جھٹلا دیا ان کو فاخد احم اللہ فاخد احم العذاب ظالمون تو عذاب نے انہیں آ پکڑا اور وہ ظالم تھے گناہ گار تھے فکلو مما رضا کم اللہ حلال طیبہ تو اے مسلمانوں کھایا کرو جو بھی اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے جو حلال ہے اور جو پاک ہے کھایا کرو وشکرو نعمت اللہ پھر نعمت کے لفظ کو نوٹ کیجئے یہ جو نعمت کے ذریعے سے اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے یہ صورت جو ہے ان کا تذکرہ مختلف انواع و اقسام کی نعمتیں مختلف جو دائرے ہیں زندگی کے ان کے حوالے سے وشکرو نعمت اللہ ان کن تم یاہ تعبدون اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم واقعتاً اسی کی بندگی کرتے ہو ان نما ہر رما علیکم میں تتا ودما و لحم الخنزیر مما رحل اللہ غیر اللہ بہی اللہ تعالیٰ نے حرام تو تم پر کیا ہے کھانا مردار کا اور خون کا اور خنزیر کے گوشت کا اور جو جس پر کے پکارا گیا ہو اللہ کے سوا کسی اور کا نام یہ آیت کئی دفعہ آ چکی ہے اب اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں فمن استرا غیر باغن والا آدن کوئی شخص استرار میں ہو جان پر بن گیا ہو بھوک سے اور بڑھ رہا ہو تو اگر وہ نہ تو اس کی طلب اس کے اندر ہو نہ جو کم سے کم چیز جتنی کے کھانے سے جان بچائی جا سکتی ہے اس سے وہ اضافے اور اس سے اس سے آگے بڑھے فعین اللہ غفور الرحیم تو اللہ اس کے حق میں غفور الرحیم ہے ولا تقول لما تصف و السنہ تو کو ملکز بہادا حلال الحاظ حرام اور دیکھو اپنی زبانوں میں جیسے منہ میں آئے نہ بک دیا کرو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ تو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے تم جو اپنی منہ سے کہہ دیتے ہو اپنی زبانوں سے جو چاہ کہہ دیا تو یہ بغیر دلیل کے بغیر سنت کے نہیں اللہ یہ ہلت اور حرمت تحلیل اور تحریر یہ اللہ کا اختیار ہے ولا تقول لمن تصف و السنت و کم القصے وا یہ جھوٹ جو اپنی زبان سے نکال دیتے ہو آدھا حلال و آدھا آرام یہ حلال ہے اور یہ آرام ہے لے تفترو اللہ القصب تاکہ تم اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرو ان الدین یفترون اللہ القصب اللہ یفلحون یقینا جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کریں گے وہ فلاح نہیں پائیں گے متا القلیل یہ سب برتنے کا سامان ہے دنیاوی ضروریات ہے تھوڑی سی دیر کے لیے فائدہ اٹھا لو و لہم عذاب العلیم پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے والا الدین حاد و حرم نہ ماں قصص نہ آلیہ کا من قبل اور یہودیوں پر ہم نے بعض چیزیں حرام کر دی تھیں جن کی کہ تفصیل ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں یہ آ چکا ہے اس سے پہلے کہ ان کے لیے ایک تو یہ کہ حضرت یعقوب نے چونکہ اونٹ کا گوشت اپنے اوپر خود حرام کر لیا تھا تو وہ معاملہ چلتا رہا اس کے علاوہ بھی یہ ہے کہ جو چربی ان پر حرام کی گئی تھی مختلف چیزوں حیوانات کی والا الدین حاد و حرم نہ ماں قصص نہ آلیہ کا من قبل و ماں ظلم نہ ہوں اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلا کن کانو انفس ہوں یس نمون بلکہ یہ ظلم انہوں نے خود اپنے اوپر ڈھائے سما ان رب کلین عامر السو اب جہالت پھر آپ کا رب ان لوگوں کے حق میں کہ جو کہیں غلطی سے جہالت سے نادانی سے جذبات کی روح میں بہ کر کوئی برا کام کر بیٹھے سما تابو میں بعد ادارے کا واصلہ ہو پھر وہ توبہ کرے اور وہ اصلاح کر لیں اس غلط کام کو چھوڑ دیں حرام خوری سے باز آ جائیں غلط کام جو ہے تج دیں ان کو ان رب کا ممباد ہا اگر وہ یہ شرطیں پوری کر دیں تو پھر آپ کا رب اس کے حق میں بھی ان کے حق میں بھی غفور اور رحیم ہے ان نہ ابراہیم کا نہ امت یقیناً ابراہیم ایک امت تھے اب یہ لفظ امت سمجھ لیجئے اما یا ام کا جو اصل مفہوم ہے وہ قصد کرنا ہے اب یہ امت وقت کے لیے بھی آتا ہے بادہ امت ان بد دکر بادہ امت ان سورہ یوسف نے ہم نے پڑھا ہے وہ شخص جو ساقی تھا بادشاہ کا بھول گیا تھا ایک مدت کے بعد اسے یاد آ گیا تو جب ایک پوری ہو رہی ہے زمانے کو بھی ہم کیونکہ فالو کرتے ہیں ٹائم کو بھی اور اسی طرح راستے کو بھی فالو کرتے ہیں تو قصد کر رہے ہوتے ہیں اس کا اس حوالے سے زمانے کو بھی مدت کہا گیا راستے کو بھی جو ہے امت کہا گیا پھر امت وہ بھی ہے کہ جو ہم مقصد لوگ ہیں میرا بھی مقصد وہی ہے آپ کا بھی وہی ہے مسلمانوں کو جمع کرنے والا وہ مقصد ہے قزال کا جالنا کو امت وسط تقول شعد الناس تو یہ امت ہے اسی طریقے سے گویا کہ ایک راستہ چلانے والے ایک راستہ بنانے والے ایک راست ایک ریت ڈالنے والے حضرت ابراہیم تھے جو اپنی ذات میں گویا کہ ایک امت تھے ان ابراہیم کانا امت القاد فرما بردار اللہ حنیفہ اللہ کے فرما بردار اور بالکل یکسو ولم یقم المشرقین اور وہ ہرگز مشرقین میں سے نہیں تھے شاکر اللہ ہی وہ شکر گزار تھے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے 
اجتبا ہو اللہ نے انہیں پسند کر لیا تھا وہ ہدا ہو اور ہدایت دی تھی الا سرات مستقیم سیدھی راہ کی طرف وہ آتینا ہو پھر دنیا حسنہ اور اسے دنیا میں بھی بھلائی اور خوبی عطا کی وہ ان دہو فی الآخرت لمن صالحین اور یقیناً آخرت میں بھی وہ ہمارے نیک بندوں میں ہے سما اوہینا علیہ کا پھر ہم نے وہی کی آپ کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہ تب ملت ابراہیم حنیفہ کے پیروی کیجیے ملت ابراہیم کی یکسو ہو کر وہ ماں کا نہ مل المشرقین اور وہ ہرگز مشرقین میں سے نہ تھے ان نما جو سب تو نظیر اختلفی یقیناً یہ ہفتے کا دن ان لوگوں کے لیے معین کیا گیا جنہوں نے اس میں اختلاف ڈالا اصل میں بنی اسرائیل کے لیے بھی دن جو تھا مقرر وہ جمعہ ہی کا دن تھا لیکن انہوں نے اپنی شرارت کی وجہ سے ناقدری کی جمعہ کو چھوڑا اور ہفتے کا دن اختیار کیا تو اللہ نے پھر وہی ان کے لیے مقرر کر دیا وہ ان ربا کا لیہ کو میں بین ہوں یوم القیامت فیما کانوفی اختلف اور یقیناً آپ کا رب ان کے مابین فیصلہ کرے گا قیامت کے دن ان تمام چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے ادو الا سبیل رب قبل حکمت ولماعزت الحسنت و جاد الملتی احسن بلاؤ اور دعوت دو اپنے رب کے راستے کی طرف جیسے کہ سورہ یوسف میں تھا کل حاضی سبیلی ادو الا اللہ علا بصیرت انا و منی تبانی اے نبی کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں الا وجل بصیرت نہ صرف میں بلکہ میرے متبعین بھی یہاں فرمایا بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف بال حکمہ دانائی کے ساتھ ول معاوضہ معاوضۃ الحسنہ اچھے واض اچھی نصیحت دل میں اتر جانے والی بات وہ جا دل ہوں بلتی آسن اور اگر کہیں بحث کرنی پڑے بحث و نزا ہو تو وہ بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ ان رب کا ہو عالم بمند اللہ سبیل ہی یقیناً آپ کا رب خوب واقف ہے ان سے کہ جو اس کے راہ سے بھٹک گئے ہیں وہ عالم و بالمحتدین اور وہ خوب جانتا ہے ان کو بھی کہ جو ہدایت کی راہ پر ہیں وہی ناقب تم اور اے مسلمانوں اگر تمہیں بدلہ لینا ہو فعاقب و بسلم عقب تم بہی تو بس اتنا ہی ویسا ہی کام کیا کرو جیسا کہ تمہارے اوپر زیادتی کی گئی جیسا بھی اس سے آگے بڑھ کر نہیں ولا ان صبر تم اور اگر تم صبر کر لو لہو خیر الصابرین تو یہ تمہارے یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے وسبیل اور آخری حکم ہے حضور کو اور حضور کی کے وساطت سے تمام مسلمانوں کو وسبیل و ماں صبر کا اللہ بلّہ صبر کیجئے اور آپ کا صبر جو ہے اللہ کے سہارے پر ہے جتنا اللہ پر اعتماد ہے توکل ہے اس کے وعدوں پر جتنا یقین ہے اتنا ہی صبر کر سکے گا انسان وسبیل و ماں صبر کا اللہ بلّہ ولا تحزن علیہم اور اب ان کے بارے میں آپ رنجیدہ نہ ہوں کہ یہ لوگ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں ولا تک و فیضی کی مما یم قرون اور جو چالیں یہ چل رہے ہیں سازشیں کر رہے ہیں بیٹھ کے تدبیریں کر رہے ہیں آپ کو اطلاعات پہنچتی ہیں ان سے بھی آپ دل تنگ نہ ہوں آپ کے دل میں اس کی وجہ سے کوئی رنج نہ آئے ان اللہ مال نظیر تقو اللہ ساتھ ہے اہل تقوا کے ان کی چالیں کیا کریں گے کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہے مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے ان اللہ مال لذین تقو اللہ ساتھ ہے ان کے کہ جنہوں نے تقوا کی روش اختیار کی و لذین ہم محسنون اور وہ لوگ کے جو تقوا کے راستے پر چلتے ہوئے درجہ احسان پر فائز ہو گئے اللہ کی معیت اور نصرت اور تائید اور اللہ کی طرف سے ہر وقت ان کی جو مدد ہے وہ شامل حال رہے گی بارک اللہ علی و لکم فلقرآن العظیم و نفانی و یا کم بل آیات وزرک الحکیم